这个世界上有这么一个神奇的国家，它面积不大，人口不多，历史上更曾长期远离文明的中心。而正是这么一个看似不起眼的国家，却成为了人类史上第一个步入工业化、现代化的国家，进而在整个世界掀起了一场巨大的变革，并彻底改变了西方文明在整个世界的经济与政治地位。这个曾强盛了近两百年，给世界带来过福音，也带来过灾难的国家，就是英国。作为这个世界上少有的自发型和原生型现代化国家，英国虽平稳地走上了现代化之路，但是这个国家的历史却不是平直的，它有过曲折，有过失落，也有过徘徊和停滞。在拥有足以改变世界的力量之前，这个国家究竟经历了怎样的故事呢？它的崛起和衰弱之过程，又对现代世界的构建产生了怎样的影响呢？如果你对这些问题充满了疑问，那么这个英国简史系列或许能给到你想要的答案。英国的全称叫做大不列颠及北爱尔兰联合王国，它的名字很好的诠释了这个国家的地理属性。大不列颠代表着不列颠群岛最大的岛屿——大不列颠岛，在其之上分布着英格兰、苏格兰和威尔士三个区域单位。北爱尔兰则位于爱尔兰岛，它在这里与爱尔兰共和国分享着不列颠群岛的第二大岛屿。不列颠群岛最早有人类活动的痕迹可以追溯到旧石器时代。考古学家在英格兰苏塞克斯郡的伯克斯格罗夫发现了五十万年前古老原始人类的骨骸，这是人们在英国发现的人数最古老的化石。根据发现地，他们被命名为伯克斯格罗夫人。而这些首先进入到不列颠的人类先祖，可能是在追赶驯鹿和射牛的过程中，通过当时还与欧洲大陆相连、被称为多格兰的半岛，进入到了不列颠地区。旧石器时代的生活是艰苦和孤独的。那时人们平均寿命一般在二十五岁，采集狩猎低下的生产效率，致使五百平方千米上的土地物产也只能满足一个人的生存所需。根据推测，旧石器时代早期的不列颠最多只会有五百个人存在。这个时期不列颠的人口总是时有时无。一九三五年，考古学家在肯特郡的斯万斯孔村发现了一具生活在三十万年前的人类头骨化石，他们被称为斯万斯孔布人。这是英国发现的第二古老的人类化石。根据对头骨的研究分析，这具化石可能来自于一位远古女性。另外，头骨的一些特征表明，他们与尼安德特人祖先的血统非常接近。尼安德特人是曾在这个星球上活跃了数十万年的一个人属物种。在欧洲、亚洲西部和北非地区都有过他们活动的痕迹。在威尔士郡，考古学家发现了距今约二十万年左右的尼安德特人遗址，这是世界上发现的最西北处的尼安德特人遗迹。聪明的尼安德特人以采集和狩猎为生，他们会制作兽皮衣，也会使用火，他们很可能也已经有了生命的观念。在尼安德特人的遗址中，考古学家发现了花粉的痕迹。当时的尼安德特人可能跟今日欧美国家类似，会对死者的墓冢进行献花。而在尼安德特人之后，也就是大约在距今约二点六万年前到一点二万年前的这段时间里，不列颠恶劣的气候环境似乎一度导致了不列颠没有了人类的踪迹，直至距今约一点二万年前左右，更新世冰期的结束，更加温暖的全新世近冰期开启，人类才开始重新活跃在了不列颠地区。大约在公元前一点三万年到九千年左右，德比郡的克雷斯维尔出现了第一个具有不列颠特征的文化。这个雕刻着马的骨片是英国旧石器时代罕见的出土艺术品。这种艺术品的出现，说明当时出现在不列颠地区的人类是一间具有审美和相当智慧，与我们没有太大差别的智人。公元前八千三百年左右，随着气候进一步变暖，旧石器时代人类所追赶的野牛、驯鹿等动物消失了，取而代之的是躲藏在森林里洗暖的小动物，如赤鹿、大角鹿、野猪等等。环境的巨变也促使了不列颠地区的采集狩猎经济，让位于了中石器时代的渔猎经济。位于英格兰苏塞克斯的霍舍姆文化是这个时期的典型文化。霍舍姆人使用更加精巧的细石器。他们会制作独木舟、鱼叉和长矛等工具。他们可能也在不列颠建造了第一座房屋。另外，在中石器时代，大不列颠群岛还发生了一件非常重要的事情，那就是大约在公元前六千年左右，随着全球气温进一步上升，冰川不断消融，海平面的上升以及地质运动所带来的影响，多格兰半岛被淹没了，大不列颠群岛也从此和欧洲大陆相隔绝。但是，这种地理上恰到好处的隔绝，并没有让这里出现孤立和封闭的状况。相对封闭的地理空间，反而帮助了大不列颠在政治、社会、经济上实现了快速统一。
。环伺的海洋不仅保留了不列颠人作为海洋民族的冒险和探索精神，它更作为一个天然屏障，让大不列颠在很长的一段时间里不用刻意去维持常备军来防范外敌，进而使这里的人可以有更多的资源去发展自身的文化和经济。大不列颠所具备的这些条件，也许都是促成这里在十六世纪以后化身为世界文明变化中心的一些重要因素。兴起于西亚和北非的农耕经济，是人类在发展过程中生产力建立的一次巨大变革。它也标志着人类迈入了一个全新的时代——新石器时代。新石器时代的农耕经济为人类的生存提供了更多的资源，进而让文明的真正出现有了一个重要的物质基础。依托于农业的发展，人类的社会、文化、科学技术将从此步入高速发展阶段。大约在公元前三千八百年左右，大不列颠地区的农业文明取代了中石器时代的渔猎文化。坐落于苏格兰奥克尼群岛的斯卡拉布雷遗址，是新石器时代大不列颠群岛一个非常重要的文化。通过碳放射测定发现，这个欧洲新石器时代保存最完整、被称为苏格兰的庞贝的古老定居点，大约建于公元前三千一百八十年至公元前两千五百年。这个村落的功能相当完备，这里甚至有一套复杂的排水系统，排水系统能连接至每间食物的厕所。而根据斯卡拉布雷食物的数量，人们推测当时在斯卡拉布雷定居的人数应该不会超过五十人。斯卡拉布雷人会用石头和粘土来建造房屋，这使得他们的房屋非常牢固，足以抵御奥克尼寒冷和暴躁的冬季。斯卡拉布雷的食物里通常都会有一个用来取暖和烹饪的火坛，他们的食谱很广，可能包括牛羊、农产品和各种海鲜。他们的家具也是用石头制成的，包括橱柜、储物柜、座椅等等。另外，在斯卡拉布雷遗址附近发现的布罗德盖石圈和斯丹尼斯石柱，让一些学者认为斯卡拉布雷可能居住着一些神职人员，他们通过这些宗教场所来表达对神灵和上天的敬畏。而要说起不列颠地区数量繁多的石圈遗迹，位于英格兰威尔特郡埃姆斯伯里著名的巨石阵，自然不得不提。巨石阵可能是在公元前两千五百年到公元前两千年之间，经过多次建造而成。建造他们的人可能是欧洲地区的海外移民，这些海外移民所属的文化被称为贝尔陶器文化。这个文化以制作精良的褐红色的杯型壶而得名。巨石阵给当下的我们留下了很多谜题，无论是它的用途还是建造方式，至今都有很多争议。很多学者认为巨石阵是一个举行宗教仪式的中心，但是在这里能观察到的一些天文现象，也让有的人认为这里是古人观察天文的地方。还有的人则认为这里曾是一个墓地，或是针对异教徒的屠戮场，因为在巨石阵下方和附近已经发现了上百具的人体遗骸。当然了，也有的人把上述这些说法结合在了一起，认为巨石阵在历史上的作用是随着时间的变化而发生变化的。不过，无论巨石阵在当时充当着什么样的作用，要把动辄数十吨的巨石搬运到这里并搭建起来，至少证明了在当时的不列颠有着一个政治权力相对集中、物质基础相对稳定和富足的社会群体在驱动这场规模浩大工程的进行。巨石阵的存在彰显的是原始不列颠人高超的技术能力和社会组织能力。这时不迟于公元前两千年，不列颠进入到了青铜时代。青铜时代的英国诞生了很多文化，比如威塞克斯文化和德弗雷尔里姆伯里文化，皆是不列颠青铜时代的典型代表。这个时期的不列颠展现出了高超的农业技术和冶金技术。人们在整齐的方形田地里种植谷物，并出现了圈围起来的畜牧场和猪栏，一套混合型农业经济开始蓬勃发展了起来。这些迹象也表明了土地作为私有财产可能也已经出现了。这个时期出土的青铜器和金剑非常精致，它们证明了当时的不列颠已经发展出了更加复杂和具有等级制度的社会了。约从公元前八世纪开始，英国进入到了铁器时代。不列颠的铁器时代通常也被认为与凯尔特人有很深的关联。公元前八世纪到公元前一世纪，携带着铁制武器的凯尔特武士和带着铁镰、铁斧和铁犁的凯尔特农夫来到了不列颠地区，并深刻的改变了这里的社会生活。山堡是不列颠铁器时代的一大特色，在苏格兰南部分布着三千多个这样大大小小的山堡。山堡一般都建在山丘之上，它们都是由凯尔特人所建立的。层层环绕的沟渠和曾经存在的木质栅栏，彰显了凯尔特人首领强烈的领土边界意识。国家的概念在这时可能也已经出现了。凯尔特人的社会是一个具有军事贵族制限制的社会，他们墓葬中全副武装的遗骸以及华丽的酒器和战车等随葬品，显然都证实了这一观点。这个时期的不列颠社会以军事首领为中心，部落民被分为了三个等级，即祭司、武士和农民。
。凯尔特人信奉德鲁伊教，它属于一种多神崇拜。德鲁伊教认为，人类灵魂不死，他们会在逝者和活人间不断传承。他们相信万物皆有灵，以荒野的橡树木为其神殿，以胡寄生和月亮为崇拜物。他们习惯通过生计、寄人祭的方式来保障土地的肥沃，以及防止战争和疾病的出现。根据估计，截至公元前一世纪左右，铁器时代不列颠的人口数量可能达到了三四百万人，其中大多数人都集中在了南方的农业用地。另外，随着定居点的不断增多，为争夺稀缺的土地资源，不列颠南部的局势开始变得愈发紧张。数个凯尔特人部落之间的战争和社会冲突，相比以往的一些时间里，都增加了许多。而也是在凯尔特人为争夺土地而大打出手之时，一支极为强大的力量正在海的对面积蓄着。未来，这支来自欧洲大陆的强大势力的到来，将彻底改变不列颠的现有秩序和历史进程。从远古时代起，不列颠就一直是一片被觊觎着的土地。古罗马的历史学家塔西佗曾称这里是值得征服的土地。不列颠曾被迦太基人称为 “Blatnik”， 意为“西的大陆”。这也许也是现今“不列颠”一词的由来。西作为冶炼青铜的重要资源，在曾经相当受人们的青睐。康沃尔西矿区是世界上最早的西矿区之一，据传它在公元前一千年就被进行了开采。此外，在不列颠东南方地地，拥有大片肥沃可被开垦的耕地，在农业社会更有着不可估量的价值。面对如此富饶的土地，当时在西方世界盛极一时的罗马共和国，自然不能放任它置身于蛮荒的世界。它值得被罗马人所拥有。公元前五十五年八月的一天，现任罗马共和国执政官、现任高卢总督的凯撒，带领着一万罗马士兵，从法国部落贡出发，浩浩荡荡地驶向了不列颠。由此揭开了罗马人入侵不列颠的历史序幕。凯撒分别在公元前五十五年和公元前五十四年两次进攻不列颠。这两次进攻，凯撒均成功战胜了凯尔特人，并获得了一些俘虏和贡品。但使用不济的罗马人在当时并没有在这里建立起真正的统治。在凯撒之后，奥古斯都也曾多次发动了对不列颠的入侵，但都没有成功。真正把不列颠纳入罗马版图的男人叫做克劳迪乌斯。公元四十三年，希望通过军事胜利来巩固自己统治地位的克劳迪乌斯发动了对不列颠的入侵。这次的入侵行为相当成功。截至公元四十七年，不列颠的低地地区就已经尽数被罗马人所征服。而面对罗马人野蛮的入侵和严酷统治，凯尔特人也不是毫无抵抗。这段时期发生最著名的反抗事件，是爱西尼部落王后布迪卡所领导的一场大起义。面对沉重的赋税、被夺走的土地以及被凌辱的女儿们，愤怒的布迪卡在公元六十年联合诸多凯尔特部落，发起了对罗马人的反抗。起义者们攻占了科尔切斯特，扫荡了伦敦城。约在公元六十一年，罗马人和布迪卡在现今的惠特林大道展开决战。此役人数远少于布迪卡大军，训练有素的罗马人以仗着更先进的武器和战术，彻底击溃了凯尔特人。由此标志着不列颠南部对罗马统治的反抗正式宣告结束。而在布迪卡起义结束后，为了避免再次发生类似的反抗事件，罗马人开始在不列颠采取更加温和的统治策略。公元七十八年，塔西佗的岳父阿古利可拉出任不列颠总督。在他任职期间，他征服了威尔士，实行了诸如公平赋税、取缔垄断、革除贪官、维护教育、推广拉丁语等的行民举措。进而使得当时一些英格兰的土著居民开始渐渐抛弃原有的生活方式，转而效仿罗马人，由此巩固了罗马人在不列颠的统治。也是从罗马人占领不列颠开始，如今的英国首都伦敦作为一个对外贸易和岛内的商业中心，得到了迅速发展。为了调兵运资，罗马人当时在伦敦城和三个驻军中心，也就是南威尔士、英格兰西北部的切斯特和北部的约克，建造了可供四轮马车全年通行的罗马大道。罗马大道在后来又成为了商业发展和信息传递的重要媒介。城镇和罗马大道是罗马人在不列颠巩固统治的重要工具，亦成为了不列颠拉丁化的一个重要载体。公元一百二十二年，时任罗马皇帝哈德良出访不列颠行省，为了可以向北方的蛮族展现罗马的实力，以及在继续扩张前巩固罗马在不列颠的军事防御，哈德良提出了修建长城的策略。此后，历经六年，一道长一百一十七千米的石质城墙就横亘在了泰恩河口到索尔韦王的土地上。哈德良长城为不列颠南部赢得了三百年的安宁，而也是在这段较为和平的年代，不列颠的拉丁化也得到了进一步的深化，更多的罗马化城镇被建立了起来
。罗马统治时期的不列颠城镇较大的有二十到三十个，其人口规模从伦敦城的一点五万人到由凯尔特上层实行自治的平民城的一千人左右不等。虽然规模不同，但这些城镇的基本格局都很相似。城市中心有广场，广场周围分布着店铺以及极具特色的罗马神庙、大会堂、公共浴池、角斗场等公共建筑。罗马人为不列颠带来了以城镇为中心、不同于不列颠以往的生活方式和文化习俗。当然了，这些所谓的文化是罗马人强加给不列颠的，他们仅仅是依附于罗马帝国的行政管理中心而存在。所以，当公元五世纪罗马帝国政府开始变得风雨飘摇，这些城镇大多也随之衰落了。在罗马时代，大多数不列颠人对乡村有着更深厚的情感，因为这里与他们的传统生活更加相关。公元二世纪，被称为维拉的庄园开始大量出现。维拉特指一个以村庄为主题的私有地产管理中心，它既是管理着那些出租给小农或是一时奴隶耕种的土地的私有地产，也是富有的凯尔特人尽力模仿城镇生活方式，有别于土著凯尔特人的一个农庄。罗马时代这样的庄园大大小小大致有六百多个。这些庄园虽然基于商业的需求，也会种植葡萄、樱桃等经济作物，但更多的还是以种植谷物和饲养牛羊为主，其中以养羊获益最大。在公元三世纪，不列颠的羊毛制品在整个罗马帝国都享有盛名。除了在物质生活的一些改变，在精神层面上，罗马时代的不列颠也发生了显著的变化。在罗马征服不列颠之前，凯尔特人主要的文化特征是崇尚武力和膜拜英雄，其宗教信仰仍处在原始宗教阶段。而当罗马人把具有人形的奥林匹斯诸神和罗马人的崇拜仪式带到了不列颠以后，不列颠社会各阶层的宗教崇拜也开始变得五花八门了。罗马官吏和凯尔德上层社会崇拜罗马皇帝保护神奥古斯都，而地方的土王则供奉着海神尼普和智慧女神密涅瓦。在更加远离罗马文化的农村地区，当地居民则是吸收了罗马人的拜神仪式，保留了他们曾经的自然神。当然了，上述的这些变化，很大程度上还要归功于罗马人对凯尔特人信仰的宽容态度。宗教信仰上的融合之后，也促使了一些宗教建筑的出现。其中最具特色的是不列颠南部出现的罗马凯尔特神庙。这种以罗马的建造方式去试验凯尔特人的庆典仪式而形成的建筑风格，是不列颠特有的，在高卢和日耳曼地区都未曾发现。而至于当今英国最盛行的基督教，则可能是在公元二世纪传入的。在不列颠，第一个有确切记载的基督教殉道者是公元三世纪的圣奥尔本。公元三百一十三年，米兰赤练使基督教在罗马帝国内部取得了合法地位。此后的时间里，来自不列颠的主教出席了罗马境内的多次宗教会议。这些迹象表明，最迟不超过四世纪，基督教很可能在不列颠的城镇和乡村得到了传播。罗马的活力和强大，促使罗马开启了对不列颠的征服。而随着罗马开始变得衰落和枯竭，他们在不列颠的统治也迎来了尾声。罗马的衰落是多种因素构成的。经济上，从公元二世纪起，罗马帝国停止了扩张。曾经通过土地扩张，进而依靠奴隶劳动和被征服地区的供奉而带来的财富不再增加了。而与此相对的是，不断膨胀的帝国政府官吏和权贵阶层挥霍无度的奢靡生活，对财富的需求却没有减少。截至公元四世纪，罗马帝国有着四万官吏和五十万的军人，但能为帝国提供经济生产三千多万的总人口却因战争、饥饿和灾疫的发生不断下降。此外，政治上，罗马各军团为夺取地位而频繁兴起的内战；宗教上，基督教的兴起目睹世风日下，灰心丧气的人们对现实生活的消极态度，这些在经济、政治、宗教等问题的出现，显然都是构成了罗马走向衰弱的重要原因。而除了上述这些内因外，外部蛮族的不断入侵，也是罗马帝国加速走向崩溃的重要原因之一。在罗马统治的不列颠，公元两百八十七年，为搜寻战利品，日耳曼蛮族之一的萨克逊人首次袭击了不列颠东海岸。为此，罗马人一度沿着索伦特海峡到沃什湾的海岸建筑起了堡垒和信号台，并特意委派驻不列颠的萨克逊基地防卫官来负责指挥这些设施。但是，任凭罗马人做何种努力，他们仍旧没能抵御住蛮族的入侵。公元三百六十七年，苏格兰人从西部，皮克特人从北部，萨克逊人从东部，一起袭击和蹂躏了哈德良长城，杀死了基地防卫官。公元三百八十八年，不列颠指挥官马格努斯·马格西穆斯在不列颠称帝，并前往高卢争夺地位。公元三百九十八年，为了抵御上战的西哥特国王亚拉里克一世的入侵，掌握罗马实权的军队统帅命令撤走了大部分的不列颠驻军。
公元四百零七年，还留在不列颠的驻军，出于对日耳曼人入侵的畏惧和在即将崩溃的秩序下寻找安全的需要，他们推举了也曾在不列颠因兵变上台的、与君士坦丁大帝同名的领导者，颇具才能的普通士兵君士坦丁三世为帝。之后，君士坦丁三世率军离开不列颠，参与到了高卢的地位之争。公元四百零九年，所剩无几的罗马军人和官吏被不列颠人彻底赶出了这片土地，维持了三百多年的不列颠罗马时代自此终结。回顾起罗马时代对不列颠的影响，除了那些主要城镇和维拉的罗马化，那些罗马人不太涉足的农村地区，凯尔特文明的基础依然存在。在罗马统治的农村地区，占不列颠人口三分之二的土著人也依旧说着凯尔特语，崇拜着凯尔特神灵。罗马人来过，他们留下了罗马大道和城市遗址。罗马人为不列颠揭示了文明的一缕曙光，但也就仅此而已了。三百多年的时间里，罗马人没有留下更多足以令不列颠人怀念的东西。对于广大不列颠人民而言，对罗马人的记忆似乎只有痛苦的、沉重的覆水。但没有人再会怀念那个时代，他显然也没有资格在这片地区留下更多的历史痕迹。罗马人离去后的不列颠，仍旧处在蛮荒之夜，世界之滨。在这个所谓的文明边缘地带，接下来又会上演怎样的历史故事，去沉淀不列颠的文明，去沉淀未来不列颠的辉煌时代呢？除了土著凯尔特人和罗马移民的后裔以外，现代英国人的先祖还有一部分是从西欧进入到不列颠的安格鲁萨克逊人。安格鲁萨克逊人入侵不列颠的历史持续了至少一百五十年。事实上，在安格鲁萨克逊人到来以后，英格兰的说法才开始出现，它本意上指的就是安格鲁人的土地。公元五世纪开始，随着罗马人离开不列颠，大量日耳曼人随后开始涌入不列颠。英国最早的历史学家彼得把这些进入不列颠的日耳曼人分为了三支，即来自日德兰半岛的安格鲁人和朱特人，以及来自现今德国下萨克森一带的萨克逊人。而我们所说的安格鲁萨克逊人，便是这三个日耳曼部族的后裔。虽然不列颠人与实施劫掠行为的安格鲁萨克逊海盗进行了多年的抗争，但永久性征服不列颠的却不是这些海盗，而是那些被雇佣来保护英格兰的安格鲁萨克逊雇佣兵。根据彼得的描述，公元四百四十九年，英格兰南部一个名为沃提根的不列颠人首领雇佣了安格鲁萨克逊人、亨迪斯特和霍萨两兄弟所率领的军队，用来抵御北方皮克特人和苏格兰人的不断侵扰。之后，也许是因为赏金或是土地等问题上的分歧，这批安格鲁萨克逊人随后转而与不列颠人为敌，并于公元四百五十五年与现今的英国肯特郡建立了可能是不列颠历史上的第一个安格鲁萨克逊王国——肯特王国。与肯特王国的经历类似，其他安格鲁萨克逊雇佣兵来到了英格兰以后，不仅驻扎在此，他们还积极拓展了自己的营地，并吸引到了更多的同类到来。这些不断涌向英格兰的日耳曼人，通常以各自部落的军事首领为中心，其中属苏塞克斯王国的缔造者艾尔带来的人数最多。苏塞克斯王国大约建于公元四百七十七年，它也是这个时期安格鲁萨克逊人在不列颠建立的众多王国之一。而面对安格鲁萨克逊人在不列颠势力的不断壮大，生存空间受到挤占的不列颠原住民自然也是奋起反抗。这些反抗故事中，单属亚瑟王的传说最吸引人。相传亚瑟王曾率领过高尚和强大的圆桌骑士团，统一了不列颠群岛。那么，面对不断向西进犯的安格鲁萨克逊人，公元五百年前后，传说中的亚瑟王领导不列颠人在多塞特郡重创安格鲁萨克逊人，由此使得这些蛮族的前进因此停顿了五十年。而在亚瑟王离开人世以后，无论是军事首领对英雄名号的追求，还是部落民基于生活的需要，公元五百五十年，安格鲁萨克逊人征服不列颠的行动又再度开启了。且在此过程中，安格鲁萨克逊人内部建立的数个王国，也经历了多次的整合和吞并，进而形成了七个非常重要的国家。这七个国家分别是北部的诺森布里亚、中部的麦西亚、东部沿海地带的东昂格利亚、肯特、埃塞克斯、南部的威塞克斯和苏塞克斯。这七个重要国家的出现，标志着不列颠的历史进入到了被称为七国时代的历史时期。当然了，在七国时代，传统的不列颠人并没有被消灭殆尽，在英格兰西北部仍居住着相当数量的土著不列颠人。这些不列颠人居住的地区被称为斯特拉斯克莱德，意为古北境。
。而除了这些保持着独立与自由身份的不列颠人以外，还有一些逃过了屠杀、饥荒和疫病而存活下来的人，则融入到了盎格鲁撒克逊人的社会当中。这些人大多成为了盎格鲁撒克逊人的奴隶。虽然盎格鲁撒克逊人接连不断的入侵，让不列颠社会元气大伤，但从好的方面来看，尤其是在文化上，盎格鲁撒克逊国家相继皈依了基督教，这种在文化上的统一，显然都为之后不列颠在政治上的统一做好了铺垫。公元五百九十八年，在教皇格里高利一世的推动下，肯特国王埃塞尔伯特皈依基督教，并建立了著名的坎特伯雷大教堂。在此之后，埃塞克斯、东昂格利亚、诺森布里亚也相继皈依了基督教。公元六百七十二年，坎特伯雷大主教小亚细亚人提奥多在赫特福德召开宗教会议，颁布了在英格兰进行主教制管理的教规。接着，提奥多去世的公元六百九十年，英格兰已完成了教会组织上的统一工作，便建立有宗教会议制度和十几个主教区。而至于盎格鲁撒克逊的统治者们为什么会纷纷皈依基督教，答案也是显而易见的：原始宗教无法回答生老病死和宇宙等问题，也没有与农业社会、伦理道德相关的制度体系；而基督教不仅给到了当时的普通人有关生命、有关世界等问题的诸多答案。他的诸多教义更是为实现完全政治的统治者们提供了一套非常合适的管理体系和秩序观念。而当整个社会都能在这种信仰里找到所需或是可以利用的东西，那么它的传播和发展自然也就成为了一种趋势。在基督教文明的连结之下，以大教堂为中心的聚集地也成为了一些中世纪英格兰城镇的起源地。同时，基督教文明的熏陶也让不列颠在语言、艺术、法律、教育等方面得到了快速发展。那么，也是在宗教出现统一的公元七世纪，英格兰的政治格局也发生了一些变化。七个王国在不断角逐的过程中，逐渐出现了三个实力更为突出的王国，他们分别是诺森布里亚、麦西亚和威塞克斯。这三个国家当中，诺森布里亚王国在国王埃德温、奥斯瓦尔德和奥斯威在位时期，曾一度在英格兰建立了诺森布里亚的霸权，一度有统一英格兰的趋势出现。但是，由于诺森布里亚王国糟糕的地理位置，在当时，他不仅要遭受到北部皮克特人、苏格兰人的侵扰，更要时刻面对着实力同样不容小觑的南部麦西亚人的威胁。公元八世纪，随着诺森布里亚的示威，统一英格兰的可能性被转移到了麦西亚王国手中。奥发是麦西亚王国历史上最有成就的国王。奥发统治下的麦西亚一度把势力范围伸展到了亨百合以南的整个英格兰。奥发在位时期，改革币制，铸造了制作金、橙色族、流通管的银病室。这种银病室在奥发死后，仍在海外流通长达五百多年。奥法鼓励英格兰人与欧洲大陆通商，他的声明可能也是因此远播。当时，法兰克王国的查理曼大帝和罗马教皇安德里安一世都很敬重奥法，将他誉为盎格鲁之王。然而，即使是强如奥法，盛极一时的麦西亚王国却仍旧没能完成统一英格兰的大业。当时间进入九世纪，突然掀起的两股力量又再次改变了英格兰的格局。这两股力量，一是威塞克斯的兴起，二是不速之客维京人的突然来袭。对于维京人，我们应该比较熟悉了。这些来自现今挪威和丹麦骁勇善战的族群，为了寻求贡品和战利品，在公元八世纪到十一世纪，开启了对大部分欧洲沿海地区的劫掠行为。而在不列颠，维京人更是直接和深刻的影响了这里的历史。公元七百八十六年，维京人首次进攻威塞克斯。此后的百年时间里，维京人频繁袭击不列颠。也是在此过程中，原先觊觎着英格兰金银财宝的维京海盗们，渐渐把目光转向了英格兰肥沃的土地，并开始在这里定居了下来。维京人带来了自己的语言、法律和习俗，与不列颠当地的居民融合在了一起。这使得英国人在凯尔特人、盎格鲁撒克逊人的基础之上，又加入了维京血统。在英国历史上，维京人较为集中的居住区也被称为丹麦区。公元八百六十六年，一支强大的维京人在东盎格利亚登陆，随后他们仅用了五年时间就征服了一度在英格兰称雄称霸的麦西亚和诺森布里亚，并开始威胁威塞克斯王国。位处英格兰南部、拥有较为安全地理位置的威塞克斯，经过长久的发展，此时已是英格兰地区一股强大的政治力量。苏塞克斯、肯特、埃塞克斯等地的王纷纷向其俯首称臣。如果不是维京人的出现，威塞克斯或许早已统一英格兰。公元八百七十一年，维京人自东向西大举进攻威塞克斯，而威塞克斯则在英国历史上著名的埃尔弗雷德大帝的带领下奋起反抗。
这一年是埃尔弗雷德大帝继位的首年，仅仅这一年，他就与维京人交战了十九次之多。公元八百八十五年，势均力敌的双方签署协议，以泰晤士河口、经伦敦、贝德福特到切斯特为分界线，将英格兰一分为二。分界线以北由维京人统治，以南则归由埃尔弗雷德大帝所统治。当然了，强大且蛮横的维京人素有撕毁协议的心理，所以为了日后更好的应对维京人，阿尔弗雷德大帝为威塞克斯构建了新的防御体系。他亲自设计船舰，组建了海军，并制定了英国历史上最早的民兵制度。民兵制度下，一半士兵在家务农，一半驻外打仗。埃尔弗雷德大帝还在威塞克斯境内修建了多座城堡，这些城堡既是设防中心，也是居民的避难所。其中一些较大的城堡，随着商人和工匠的到来，逐渐也发展成为了中世纪英格兰的城镇之一。而埃尔弗雷德大帝不仅在军事上战功卓越，在文化上，他也为英格兰做出了巨大贡献。他在位期间，组织兵壮了安格鲁萨克逊兵营史，加强了成名的英格兰民族意识，这显然为日后英格兰的统一奠定了心理和文化上的基础。此外，他还颁布了英国的第一部法典《埃尔弗雷德法典》，规范了英格兰人的道德和生活准则。他兴办宫廷学校，把众多神学、哲学和史学著作由拉丁文翻译成为了古英文，极大地提升了英格兰地区的文化教育水平。但纵使埃尔弗雷德大帝为英国的历史发展贡献如此卓越，他的一生终究还是留下了些许遗憾，因为他没能亲眼见证威塞克斯统一英格兰。公元八百九十九年，受病痛折磨的埃尔弗雷德大帝离开了人世。临终前，他把威塞克斯的王位传给了他的儿子、长者爱德华。长者爱德华在位时期，引用弗雷德大帝的军事策略，稳固地把威塞克斯的兵舰不断向丹麦区推进。当长者爱德华离世时，威塞克斯的兵舰已经退役到了亨百合。公元九百二十五年，爱德华之子埃塞尔斯坦继任新的威塞克斯国王。两年后，埃塞尔斯坦征服了被维京人所掌控的诺森布里亚王国，彻底统一六国。英格兰实现了历史上的第一次统一，七国时代宣告结束。同年，埃塞尔斯坦建立英格兰王国，自称英格兰国王，由此拉开了英格兰王国百年历史的第一个篇章。一个新时代就此开启。英国作为一个岛国，在历史上一直都深受外来文明的影响。无论是早期的凯尔特文明，还是后来安格鲁萨克逊人的到来，英国的历史底蕴正是在这漫长且曲折的过程中不断积累和沉淀，进而形成了自身独特的文明符号。而在这一系列外来文明的影响中，来自欧洲大陆的法国对其产生的影响可以说是最为深刻的。无论是在语言、文学、礼仪，甚至是英国皇室的一些习俗，它都曾受法国影响。而法国对英国的诸多影响，法国与英国的复杂历史关系，也致使英国的历史可以毫不夸张地说，里面有半部是它与法国的爱恨情仇史。那么，这两个国家如此深刻的羁绊是从何开始的呢？这一切的故事要回溯到公元十一世纪，一场被称为诺曼底征服的历史事件的发生。公元一零六六年，英格兰国王威塞克斯家族的忏悔者爱德华离开人世，身后无子嗣，英格兰的王位出现空缺。在当时，争夺英格兰王位的竞争者当中，英格兰最强大的家族，占有着威塞克斯领地的高德温家族的哈罗德二世是最具竞争力的。但除了哈罗德以外，诺曼底公国的威廉一世也宣称自己对英格兰的王位拥有合法继承权。早在公元一零五一年，威廉一世访问英国期间，忏悔者爱德华曾许诺他为英格兰王位的继承人，这成为了威廉一世介入英格兰王位之争的一个借口。而忏悔者爱德华在当初之所以会把王位许诺给诺曼底人威廉一世，其实也并非没有理由。事实上，早在十几年前，英格兰王国与诺曼底公国的联系就已经变得非常紧密了。公元一零零二年，时任英格兰国王埃塞尔雷德二世就曾与诺曼底公爵的妹妹艾玛缔结了婚约，忏悔者爱德华便是他们的孩子。爱德华还曾一度被寄养在诺曼底公爵的宫廷内，所以他对诺曼底公国多少是有一些感情在里面的。而英格兰之所以要与诺曼底公国结合，当然也是有自己的政治目的的。英格兰人一方面想要借通婚避免威胁的诺曼底人入侵英格兰，另一方面可能也是希望诺曼底人能够帮助英格兰人来抵御维京人的卷土重来。在英格兰王国建立以后，维京人与英格兰人的冲突并没有停止。
公元十一世纪上半叶，强大的维京人甚至还击败了英格兰人，在英格兰建立了丹麦王朝。这些丹麦王朝的统治者中，最知名的当属在公元一零一六年到一零三五年间在位的克努特大帝。除了掌控着英格兰，当时的克努特大帝还享有对丹麦、挪威以及部分瑞典的统治权。这个强大的帝国也被称为北海帝国。不过，在克努特大帝离世以后，北海帝国很快就瓦解了。丹麦王朝在英格兰的统治随后也被终结。公元一零四二年，克努特大帝之子克努特二世突然死亡，随后威塞克斯王朝复辟，忏悔者爱德华就此登上英格兰王位。再然后，故事便回到了当下的王位之争。由于临终前的忏悔者爱德华和行人会议在最后推举了哈罗德二世为王，不满这种结果的威廉一世随即在当年的九月发动了对英格兰的入侵。这场军事入侵中，威廉一世可以说是受尽幸运女神的眷顾，天时地利人和，威廉一世无不拥有绝佳的机会。威廉一世的两个仇敌法王和安茹伯爵早于公元一零六零年死去。此后，安茹伯爵领地深陷内乱，而新登基的法国幼主摄政又暗中对威廉一世表示了支持。没有后顾之忧，显然都为威廉一世倾尽全力进攻英格兰提供了条件。此外，罗马教皇因不满哈罗德二世任命的坎特伯雷大主教人选，也对威廉一世发动的这场入侵提供了支持。军事行动在宗教上获得的合法性，无疑也使得出征的士兵有了更强大的精神力量。而除了在人和方面的优势，出征英格兰时的威廉一世在天时地利方面更是极其幸运。当威廉一世准备在当年九月起航时，当月的北风使其舰队无法渡过海峡。而与此同时，挪威国王哈拉尔三世在不满其兄当上国王哈罗德二世的弟弟托斯蒂的怂恿下，也发动了对英格兰的入侵。随后，倒霉的哈拉尔三世在英格兰遭到了激烈抵抗，其本人也因此战死沙场。可哈罗德二世虽战胜了哈拉尔三世，但其军队也是损失惨重，而这显然都为之后威廉一世的胜利奠定了重要基础。公元一零六六年九月二十八日，威廉一世在佩文西登陆。早已被家族内讧、王位继承之争和北山御敌搞得筋疲力尽的哈罗德二世，不得不匆忙穿越整个英格兰回师伦敦。很多弓箭手和步兵因太过匆忙，都未能及时跟上。而在到达伦敦后，哈罗德二世又错误的决定，立即与威廉一世展开战斗。十月十四日，黑斯廷斯之战爆发。经过一天的激战，疲惫不堪的英格兰军队惨败有备而来的诺曼底军队。哈罗德二世和其亲兵卫队都在这场战役中战死。威廉一世由此获得了诺曼底征服中最具决定性的一场胜利。公元一零六六年圣诞节，占领了伦敦城的威廉一世被加冕为了英格兰国王，史称征服者威廉一世。英格兰王国的诺曼底王朝由此开启。公元一零六八年到公元一零六九年，北上的威廉一世击败了顽固抵抗的麦西亚和诺森布里亚，最后于公元一零七零年彻底征服英格兰。诺曼底王朝的开启对英国产生的影响是巨大的，它彻底改变了英国的历史走向。诺曼底征服让英国融入到了欧洲大陆，此后的英国在政治地位上处在了一种非常特殊的存在。他名义上依附于法国，但他又不属于法王。诺曼底公爵既是法王的分臣，同时也是英格兰的国王。占有着英格兰的诺曼底公爵，其实力甚至还超越了法王的实力。剪不断理还乱的关系，加上熏心的利欲，显然都为之后英法的一系列纷争埋下了伏笔。而抛开诺曼底征服对未来和整个欧洲格局的影响，完成了对英格兰征服的威廉一世给当时英格兰的政治、社会、文化等方面带来的巨大改变，同样显而易见。威廉一世为了奖赏那些与自己一同征战的武士们，给予了他们地产的回报，这就为英格兰带来了真正意义上的封建制度。事实上，中文词汇的封建和英文中的封建有很大不同。西方封建制的基本内涵是世袭、分权的领主经济、贵族政治，尤其是分权这个理念特别的重要。欧洲封建时期的分权，诸如国王与贵族分权、君主与教会分权等特征，背后隐藏的是一种独特的价值取向，即权力是可以分割的，社会。权力和社会义务也应当是相对应的，而这种强烈的分权意识，显然都为以后欧洲，尤其是贵族阶层，首先萌发出自由思想，奠定了重要的基础。那么，威廉一世为英国带来了真正意义上的封建制度以前，英格兰的政治制度是一种以国王和行人会议共同实行统治的贵族民主制。在土地分封上，安格鲁萨克逊的国王们虽然也会给功臣们赏赐土地，但这种赏赐是真正的馈赠，国王并不会对这些土地获得者附加任何条件。这些次第是完全自由的、可世袭的、可以买卖、可以让渡的财产。
，而威廉一世赐予的土地限制则完全不一样，它是一种存在相互依附关系的契约制度。土地受分者在接受分地的那一刻起，从此成为了分主的臣属。他必须为主人效忠、服务，甚至是献身。此外，在受分仪式上举行的臣服礼，更是进一步强化了这个契约制度在宗教道德方面的约束力。当然了，有约束，自然也有相应的权利，不然谁干啊？威廉一世在英格兰推行的是骑士占有制，即他们拥有土地的使用权和占有权，但没有所有权。在最初，这些分地只能享用终身，而后才逐渐成为世袭。这些土地在本质上仍旧是国王的财产。此外，英格兰的诺曼底分分制还要求分臣的分臣也要向国王宣誓效忠。他们的宣誓词是：“因为领有您的土地，除了效忠国王之外，我还将效忠于您。”所以，英格兰的各级分建主，不管是否是国王的直属分臣，都首先得承认国王的权威。这种层层分数的制度，为英格兰构建了一套严格的阶级体系，也为威廉一世征服英格兰以后的政治稳定提供了很大帮助。威廉一世于公元一零八七年离开人世。随后，围绕着领地和王位等问题，早就分起云涌的政治斗争爆发了。威廉一世在临终前，把诺曼底公国给予了他反叛的大儿子罗伯特二世。罗伯特二世在早年曾因家族内部的一些纷争，发起过对威廉一世的叛乱，但双方之后达成了和解。而至于英格兰的王位，则被威廉一世传给了他的三儿子威廉二世。那么也是因为威廉一世将土地一分为二的行为，那些在诺曼底和英格兰同时拥有土地的贵族们开始担心自己的财产安全，所以为了解决当下的这个顾虑，一些不满威廉二世的贵族开始投向罗伯特二世，并最终酿成了一零八八年叛乱。这场叛乱最后的结果是被威廉二世成功镇压。公元一零九零年，威廉二世进攻诺曼底，摧毁了罗伯特二世的抵抗力量，并强迫他放弃了自己的一部分领地。威廉二世自此稳住了在英格兰和诺曼底的权势，不过他的好运也就到此为止了。公元一一零零年八月的一天，在外狩猎的威廉二世被一支来源不明的飞箭射中身亡。同日，威廉二世的弟弟在一小撮贵族的推举下，成为了新一任的英格兰国王，是为亨利一世。亨利一世在位时期制定了两个目标：一是彻底收复诺曼底，二是使之后的王位都能和平继承，以保持英格兰王国的稳定。第一个目标，亨利一世在公元一一零六年成功实现，但第二个目标却因各种原因没能达成。公元一一二零年，亨利一世的独子，也是法定继承人威廉三世，在一场海难中不幸身亡。由此，英格兰王位继承人的问题再次出现。亨利一世曾试图让大贵族承认他的女儿玛蒂尔达为合法继承人，但没能获得成功。公元一一三五年，亨利一世离世。随后，英格兰的王位被其外甥史蒂芬所夺取。虽然史蒂芬继承王位的合法性被教会和贵族所承认，但马蒂尔达可没打算就此放弃。一一三八年，马蒂尔达在安茹伯爵和苏格兰王的支持下，开始争夺王位。由亨利一世维持的几十年和平时期被中断了，英格兰一片大乱，分阴四起。那么，这场分晋大混战未来又会以怎样的结局收场呢？从公元一一三八年起，为了争夺英格兰的王位，前任英王亨利一世之女玛蒂尔达与名义上已经获得英王之位的史蒂芬而展开的激烈内战，一度令英格兰王国陷入无政府状态。大贵族们纷纷站队玛蒂尔达或是史蒂芬一方，他们各自建垒筑壁，相互缔结盟约，生怕自己会陷入某种不利地位。无休止的纷争让当时的英格兰一片混乱，也让参与其中的人渐渐心生厌倦。为了终结这场分晋混战，公元一一五三年，难以分出胜负的双方缔结协议。协议中明确，史蒂芬可以继续担任国王，但死后，英王之位将由马蒂尔达与安茹伯爵之子亨利二世继承。公元一一五四年，史蒂芬死去，亨利二世继承英王之位，英格兰由此迅速步入到了一个崭新的时代。由于亨利二世的父亲安茹伯爵若弗鲁瓦五世喜欢在帽子上插上金灿灿的金雀花，因此这个王朝也被称为金雀花王朝。作为安格鲁萨克逊时代之后第一个毫无争议继承王位的君主，亨利二世是幸运的。事实上，在成为英格兰国王之前，年轻的亨利二世就已经从母亲那里继承了诺曼底公国，从父亲那里继承了安茹、曼恩、布列塔尼，从妻子埃莉诺处继承了阿基坦、普瓦图和加斯科涅。对这些领土的拥有，让近半个法兰西都处在了亨利二世的统治之下。如今再加上英格兰，年轻的亨利二世无疑成为了当时欧洲最具权势的男人。
。亨利二世是一个精力充沛的统治者，为了管理辽阔的领地，维持帝国的统一与稳定，他频繁奔波于英格兰和欧洲大陆。南汉普顿总有一艘随时待发的大帆船供亨利二世使用。根据传闻，亨利二世只有在吃饭、睡觉和开会时才会坐下。也正是因为亨利二世的前明理政，曾经满目疮痍的英格兰恢复了平静，君主的权威在英格兰也重新得以建立。当然了，事前少有一帆风顺，更何况是掌握着巨大权力和财富的亨利二世。十二世纪是王权与教权之争重重叠起的一个时代，亨利二世同样深陷其中。中世纪的欧洲，科学知识匮乏，思想文化贫瘠，基督教的神学垄断着当时人们的精神世界。早在公元一零七五年，为了将全人类组织在一个单一的执行天主旨意的社会中，罗马教皇格里高利七世就曾颁布敕令，宣布教皇高于世俗统治者，有权废立国王。他甚至宣称，整个英格兰都是罗马教廷的属地。而由于威廉一世始终坚持不经国王同意的主教会议决定和教皇命令在英格兰都不生效，由此引发了当时威廉一世与罗马教皇间的纷争。这些纷争最后演变成为了在任命主教时是国王还是大主教来主持受职仪式的问题。公元一一零五年，碍于威尔士边界叛乱以及诺曼底分裂势力的抬头，时任英格兰国王亨利一世对教会做出了让步，他将国王的授职权让予了教皇。当然，前提是主教在行授职仪式之后，必须还得再向国王行成复礼。虽然亨利一世仍旧保留了国王意见对主教职位的决定性影响，但从长远的眼光来看，对世俗授职礼的放弃，无疑承认了君主的世俗性。这在完全尚需加强的中世纪早期，显然造成了民族国家在形成过程中的一个不利影响。那么，到了亨利二世在位时期，他为了收回在史蒂芬统治的混乱时期国王对教会丧失的司法权，再度与教会发生了争执。这场事件最后以震惊基督教世界、坎特伯雷大主教被杀而告终。面对教皇将处以绝罚的威胁，亨利二世最后屈服了。他不仅没能收回对教会的司法权，更是在许多重大问题上做出让步，包括允许教士在没有国王的允许下可擅自离开王国，教皇未经国王同意可以在英格兰行令，以及无权对教士犯罪进行审讯和审判的权利等等。也是从这个时候起，英国以国王代表的军权以及以教会代表的神权，已经埋下将来激化矛盾的种子。而除了与教会之间的矛盾，到了亨利二世统治的后半期，家族内部的问题同样搅得亨利二世不胜其烦。亨利二世的四个儿子亨利、理查一世、杰弗里和约翰，在其母艾莉诺的教唆下，于公元一一七三年的诺曼底起兵反叛。在此前，为了争权夺地，父子之间的斗争一直时有发生。而且由英格兰内部出现了动荡。公元一一七四年，苏格兰王也趁机发兵入侵英格兰。不过，令人感到惊奇的是，四面楚歌的前嫌最后仍旧是被亨利二世克服了。公元一一七五年到公元一一八二年，金雀花王朝达到极盛，但维持帝国统一的工作似乎同样永无止境。公元一一八三年，亨利二世的长子亨利死去，次子理查一世成为实际上的长子。但由于亨利二世计划把王位传给他的小儿子约翰，由此引发了理查一世的强烈不满。盛怒之下的理查一世随后与法王腓力二世结成联盟。面对亨利二世在法国拥有的大片领地，为了削弱他的权势，腓力二世自上位起就竭力挑拨亨利二世家族的内部矛盾。而历经家族不和、王位相争等苦难的亨利二世，身体因此每况日下。且颇为讽刺的是，一直在为小儿子约翰争取王位的亨利二世，之后还遭到了约翰的倒戈。公元一一八九年的一天，绝食多日并拒绝医治的亨利二世含恨而死。有的学者认为，如果不是家族内部所引发的问题，以亨利二世的精力和才干，或许在十二世纪，威尔士、爱尔兰和苏格兰的问题就能被解决，不列颠可以实现更早的统一。当然了，这也只是一种可能性。事实上，当时的威尔士、爱尔兰和苏格兰的情况确实很难应付。在威尔士，层峦叠嶂的山脉、复杂的地形是阻碍英格兰人征服这里的最大障碍。威廉一世在位时期，他曾一度征服北威尔士，但很快他又被土著凯尔特人夺回去了。亨利二世继位以后，他曾一度率军征服威尔士，只可惜仍旧没能获得成功。在爱尔兰，早在公元一一零一年，南部凯尔特首领布利安·博罗几乎统一了爱尔兰。只不过之后维京人的来袭，让几乎完成统一的大业又付诸东流了。公元一一七一年，亨利二世率大军压境，迫使爱尔兰诸王纷纷称臣纳贡。此后，亨利二世在都柏林建造了王宫，并将其定为了安格鲁爱尔兰首府。
同时，他还在这里颁布了教会法，使爱尔兰教会处在了英格兰教会和罗马教会的控制之下。此举使得爱尔兰之后的命运开始与英格兰紧紧相连。相比威尔士，苏格兰更为遥远的距离，使得这片土地保持了较好的独立性。公元八百四十三年，皮克特国王肯尼斯一世统一了周边地区，这被视为苏格兰王国建立的开端。此后数百年间，苏格兰的统治者都自称是肯尼斯一世的后裔。到了十一世纪，不断扩张中的苏格兰王国，其疆域已经基本到达了今天英格兰与苏格兰的边界。公元一一五三年，正值中心的金雀花王朝，迫使时任苏格兰之王马尔科姆四世向亨利二世俯首称臣。公元一一六五年，马尔科姆四世被其弟狮子威廉打败。狮子威廉当上国王以后，不再向亨利二世宣誓效忠。此外，狮子威廉还支持亨利二世子嗣反叛，并借机在公元一一七四年攻入英格兰。当然，我们已经知道这起入侵最后以失败而告终了。战败后的苏格兰之后彻底依附于了英格兰，直到公元一一八九年。那么，在亨利二世死后，受法王支持的理查一世终于继承了梦寐以求的王位和在法国的大片领土。理查一世虽身为英格兰国王，但他在位的十年时间里，只在英格兰居住了几个月。事实上，对于这些来自欧洲大陆的公子爷们，英格兰在社会生活和文化方面多少有点穷乡僻壤的味道。比如，亨利二世在位的三十四年里，他就有二十一年是在大陆度过的。理查一世以骁勇善战出名，被人冠以“狮心王”的称号。他不善理政，或者说他对治国不感兴趣，他更在乎财富和王位。但好在他还算知人善任，他精心挑选理政之人，这使得他能够腾出手来率军东征。有关他胜仗的惊人胜利，应该是最为人所知晓的。公元一一九零年，理查一世与法王腓力二世一同参加了第三次十字军东征。公元一一九一年五月，理查一世攻占塞浦路斯，并在此建立了军需品供应基地，这使得塞浦路斯成为了之后一代又一代的十字军东征极具战略意义的要冲之地。同年七月，在阿卡围城战中，查理一世率领英法德联军大破萨拉丁率领的穆斯林大军，进驻巴勒斯坦。同年九月，基督徒与穆斯林签订了协议，即萨拉丁允许基督徒进入圣地，双方停战三年。而就在理查一世在外征战、捷报频传之际，吕祖二世的前弟约翰在国内发起了叛乱，这使得理查一世不得不匆忙回国。为了能够快速抵达英格兰，理查一世取道中欧。但因为理查一世平时骄横贪暴，树敌众多，这使得他的归途危机四伏。奥地利公爵利奥波德五世在此前因战利品分配纠纷等问题，对理查一世一直怀恨在心。公元一一九二年，利奥波德五世截获了假扮成商人的理查一世，并将其囚禁在了奥地利近半年。而后不解气的利奥波德五世又将其解送给了同样与理查一世有分歧的神圣罗马帝国皇帝亨利六世。在又被关押了一年多以后，公元一一九四年，凑够十五万银马克赎金的理查一世才得以被亨利六世所释放。回国以后，理查一世解决了约翰发起的叛乱事件，双方最后达成了和解。约翰被理查一世以一个没有恶意的孩子为由得到赦免。而也是在理查一世曲折的归途中，法王腓力二世趁机占领了金雀花王朝在欧洲大陆，包括诺曼底的一些领地。为了夺回这些领地，理查一世改革分成兵役制，并最终用了五年时间夺回了失地。公元一一九九年，戎马一生的狮心王理查在一次战斗中被飞箭射中，随后不治身亡。且由于理查一世没有留下合法继承人，英格兰王位空缺的问题再度出现。那么这一次，谁又将成为这片纷争之地新的主人呢？作为世界上最早的君主立宪制国家，英国在宪政史上的惊人发展令人感到惊叹。十三世纪，在那个世界绝大多数国家还在不断加强君主专制的时代，国民自由和有限政府的思想却已经早早的在不列颠萌芽了。也许用当下的眼光去评判中世纪的专制主义和宪政主义，孰优孰劣是有失偏颇的。但毫无疑问，从那个时候起，英国已经在探索一条不同于其他国家政治制度的道路了。而要提起宪政主义的起源，早在公元一二一五年，英国通过的大宪章自然是一个不可跳过的话题。它是英国为世界宪政史送出的第一份大礼。公元一一九九年，狮心王理查一世死后，由于其没有留下合法继承人，王位空缺的问题再次降临在了英格兰的土地上。
。按照诺曼底的长子继承制，理查一世弟弟杰弗里的儿子布列塔尼公爵亚瑟理应继承王位。但由于担心年仅十二岁的亚瑟无法胜任王政，所以在英格兰和诺曼底贵族以及亨利二世的遗孀埃莉诺的支持下，理查一世的幼弟阿基塔和爱尔兰的领主约翰便继承了王位。但很显然，劣迹斑斑的约翰并不受大多数人喜爱，人们评价约翰是个自私、虚伪、糟糕的家伙。在约翰上位后的短短几年时间里，由于金雀花王朝内部的混乱和法王腓力二世的插足，金雀花王朝相继失去了在法兰西的大部分领土。约翰因此被人戏谑地称之为了“湿地王”。但也正是因为约翰的无能，西方民主制度的重要里程碑才得以出现。自公元一二零四年失去诺曼底等地以后，约翰一直想要收复在法兰西的失地，所以为了扩军备战，约翰一方面大规模掠夺教会财产，另一方面他还肆意寻找借口征收兵役免除税、设置关税和分成后裔继承税等等。而这不仅极大地侵犯了英格兰各个阶层的利益，更违反了英格兰分晋结构下原先分军和分臣所建立的双向权利和义务。约翰的这一系列行为，无异于在挑战整个社会秩序。为了反抗约翰无视法律的行为，公元一二一三年，在圣保罗大教堂的男爵会议上，贵族反叛联盟在亨利一世与公元一一零零年加冕礼上的特权令中找到了反叛约翰的理论根据。公元一二一四年，借由约翰在反攻法兰西的战役中失败，国内各男爵对约翰的不满情绪进一步加剧了。这一年，英格兰北部的骑士率先拒纳兵役免除税，在行动上开始真正反抗约翰的政策。公元一二一五年，男爵们要求恢复古代习惯的自由，并开始武装了起来。当年的四月起，反叛的规模开始迅速扩大，大贵族们在博拉克利公开拒绝向国王行效忠礼。随后，被称为第一次男爵战争的事件由此爆发。同年五月，反叛的贵族们秘密进入伦敦城，并取得了法王腓力二世的支持。而为了守卫王宫，在国内得不到支持的约翰又雇佣了来自欧洲大陆的雇佣军。而外国军队的到来，则又进一步增加了英国各社会阶层的不满。于是，反叛者迅速由大贵族扩大到了中小贵族、教会人士和城镇居民。当年六月，叛军和当局在泰晤士河畔的兰尼米德举行会谈，随后双方便签署了著名的大宪章。大宪章共六十三款，数千言。这是一部大贵族为保护其财产和生命而制定的分晋法和习惯法。从具体内容来说，他对国王在分晋规则下能做什么和不能做什么做了非常详细的规定。比如说，他对贵族每年应向国王交多少贡赋、继承遗产时应缴纳多少遗产税等众多问题做了具体的规定，并且不允许国王随意破坏。大宪章中的第六十一条尤为值得注意，因为它规定执行委员会在国王破坏宪章时，可以发动战争反对国王。这条内容无疑给本可能不断膨胀的国王之权力设置了一个警钟。英格兰君王的权力从此刻起有了制度约束的先例。而大宪章除了包含臣民对具有其财产和人身安全的保障权，以及臣民与君主的契约关系中具有对暴君的反抗权，这两条大宪章具有了自由主义精神的重要原则以外，它还为未来的议会制度奠定了重要的基础。为了商讨王国政务，大宪章还进一步粗略地规定了国民议会的召集办法。即国王可以通过召集令向国民发出函告，召集会议。虽然当时所谓的国民主要是以教俗贵族为代表，但由于大宪章的条款中包含有保护教会权利、城市自由没和商人利益的条款，对中下层利益的保障，无疑为后半个世纪平民代表进入议会以及近代公民意识和公民法权观念的产生奠定了重要基础。当然了，大宪章的存在对未来深远的影响，也许都是当时的男爵们始料未及的。事实上，大宪章在当时的主要作用更类似一种和平宣言。而约翰虽被迫签署了大宪章，但他似乎并没有要遵守的意思。公元一二一五年九月，在教皇宣布大宪章是非法以后，约翰开始在坎特伯雷组织防卫和征集国外雇佣兵，男爵们也重新拿起了武器，并向法国寻求帮助。内战因此重新燃起。这场战争直到公元一二一六年，约翰病死，其九岁的儿子亨利三世继位以后才宣告结束。亨利三世在位的五十六年时间里，英格兰内部仍旧充斥着国王和分晋贵族的激烈斗争。由于刚继位的亨利三世太过年幼，因此当时的王政被大贵族所把持。亨利三世直到公元一二二七年，也就是他二十岁这一年才得以亲政。不过，此时的大贵族已经习惯于对王国政治进行审议了。从观念上来说，英格兰的这些分晋贵族们早已不再把自己当作是国王的分臣，而是自视为拥有天然发言权的国民代言人。不过，亨利三世显然不是这么想的，他试图重建国王的绝对权力。
清政后的亨利三世不再向摄政的大贵族寻求帮助，转而利用宫廷来对王国进行统治。他用国王自己的私喜来代替摄政大法官的官印。亨利三世的诸多行为随后引发了大贵族们的强烈不安。公元一二五八年，在教皇的劝说下，打算为其子埃德蒙领受西西里的亨利三世，不顾英格兰已发生三年连续饥荒的事实，开始为远征举债纳税，由此引发了贵族们的强烈反对。同年四月，男爵们武装会见国王，在被称为“狂暴议会”的会议上，男爵们以全英格兰的名誉，迫使亨利三世接受了一个比大宪章更进一步的条例——牛津条例。根据条例，王国将每年三次定期召开大议事会，用于处理审查国务和解决国家国王的需要。大议事会的成员除了由国王指定的十二名成员以外，还包括由男爵组成的十二人。牛津条例的出现，意味着英国的议会制度已经从亨利二世时期主要起司法作用的不定期召开的御前会议性质，转变为了具有议政作用的定期举行的议会了。这显然是英国在宪政道路上的又一次进步。不过，国王与贵族的分权之后，也导致了双方的意见越来越背道而驰，矛盾的不断激化，进而引发了第二次男爵战争的爆发。第二次男爵战争对阵的双方是以莱斯特伯爵、西蒙德蒙福尔为首的一大批男爵和亨利三世。德蒙福尔的目的是要成立一个由九名男爵组成的最高权力机构来统治英格兰。在战争初期，德蒙福尔获得了一些胜利，并统治了英格兰一段时间。不过，在公元一二六五年的伊夫舍姆战役中，亨利三世之子爱德华一世杀死了德蒙福尔，标志着男爵们的反叛事件进入到了尾声。公元一二六七年，亨利三世彻底平息叛军，随后牛津条例被废除，亨利三世的王权得到了全面的恢复。二十三世纪中叶，男爵们的改革运动虽然宣告失败了，但经过大宪章和牛津条例的签订，凡国社间议会讨论，国王与贵族间应该有一种有效的合作方式，这两个观念已经在英格兰人的心中扎根了。失败的反叛运动为英国宪政史留下的是永久的印记。公元一二七二年，亨利三世死去，三十五岁的爱德华一世继任新的英王。这位在贵族反叛的内战中成长起来的优秀军事指挥官，同时也是一位聪慧和坚强的国王。爱德华一世知人善任，注重立法，并因其战功和战绩获得了苏格兰人之锤、威尔士征服者、英格兰的查士丁尼等称号。对于现代英国的形成，爱德华一世做出的最大贡献之一，就是完成了对威尔士的征服。公元一二八三年，经过多年征战，爱德华一世永久性的征服了威尔士。此时，距离诺曼底人第一次踏上不列颠的土地，已经过去了两个世纪。而除了解决威尔士的问题以外，爱德华一世的另一个重大成就体现在了法治上。他在位的三十五年里，召开过五十多次会议，颁布的法规高于十六世纪以前任何一个君主统治的时期。英格兰经一代代人解决无数纠纷的过程中，逐渐完善和形成的习惯法，在爱德华一世时期，以成文律法的形式被加以了修订。成文法的出现，很好的界定了分晋关系，促进了地方政府的改良，也使得当时英格兰五花八门的私人特权法庭，诸如宗教法庭、王室法庭、庄园法庭等等，有了一个制度的约束。他们从此通通被纳入到了国王的司法体系当中。爱德华一世在位时期，频繁召开的议会也促使了这个时期的英国议会逐渐开始成型。这个时期的议会已经具有多方面的作用，包括政治、司法、立法和财政。公元一二九五年，爱德华一世为筹集战争经费，召开了一场紧急会议。这场议会除了权贵阶层受邀参加以外，每个大城市更有两名市民代表参加了这次会议。这是英国历史上首都有自由民参加议会，这使得这次议会具备了粗浅的国民议会内涵。虽然在当时起中心作用的仍旧是权贵阶层，但议会具备的开创性和模范性显然是前所未有的。这次议会在历史上被称为了模范议会，也被视为英国议会的开端。而当时三世纪的英国不断通过斗争和博弈以寻求平衡之时，此时的外部环境与国际局势也同样风起云涌。苏格兰的独立战争还未停止，与法国在欧洲大陆的领土纷争也同样还没有结束。未来的英国仍旧充满着挑战和机遇。爱德华一世统治下的英格兰是一个充满着巨大变化的时代。在这段时间里，我们看到了英国宪政的进一步发展，也见证了在他的带领下，英格兰对威尔士的征服。爱德华一世迈出的每一步，都是现代英国在形成过程中不可或缺的一步。
不过，攻击斐然的爱德华一世，终其一生仍旧是留下了一个遗憾，那就是他没能完成对苏格兰的彻底征服。自公元一二九六年出兵苏格兰，截止他去世的公元一三零七年，爱德华一世曾一度距离统一苏格兰已经非常接近，但无奈苏格兰人的反抗运动太过顽强，他们总是能够绝地反击，一次次的破灭英国人的野心。苏格兰的问题是爱德华一世人生后半段最大的负担，也是此后继位的诸多英王们在统一不列颠的问题上不得不面对的一个障碍。而除了苏格兰的独立战争搅得英王们头疼以外，与法国在欧洲大陆的领土纷争也同样棘手和麻烦。在爱德华一世以来，加斯科涅的问题已经取代了诺曼底和安茹，成为了英法两国争斗的焦点问题。加斯科涅位于法国西南部，他是阿基坦公爵威廉八世于公元一零五八年所得。在十二世纪的时候，阿基坦公爵的称号连同加斯科涅都因亨利二世享有的继承权被转移到了金雀花王朝手中。加斯科涅工商业发达，航运便利，重要性不言而喻。在爱德华一世时期，加斯科涅是英王作为法王的分臣所具有的，而对于民族独立意识正在成长的爱德华一世和其继承人来说，他们显然不愿看到法王完全对加斯科涅的不断影响。同样的，对于法王而言，加强对加斯科涅的控制，不仅是其利益所在，也是法王完全的象征。因此，围绕着加斯科涅而引发的日益激化的两个民族国家间的主权争端，既尖锐又不可避免的爆发了。公元一二九三年，时任法王腓力四世以船只冲突为借口，出兵攻占了加斯科涅。随后，爱德华一世立即向教俗两界大举征税，并联合了国外的一些势力，于公元一二九七年亲征加斯科涅。公元一三零零年，法军被赶出加斯科涅。两年后，通过谈判，爱德华一世以法王分臣的身份收复加斯科涅。不过，随着爱德华一世在公元一三零七年远征苏格兰的途中突然病死，加斯科涅连同苏格兰的问题也被一同搁置了下来。这些问题现在将交由下一任英王爱德华二世来处理了。且由于爱德华一世在位时期常年征战造成的经济负担，对英国政治稳定形成的不利影响，刚上位的爱德华二世处在了一个贵族对君王充满猜忌的气氛当中。这个时期，为了争夺对英国的统治权，大贵族们与爱德华二世及其宠臣们争斗不休。这一系列争斗的最后结果，是以公元一三二七年，爱德华二世在议会的胁迫下，逊位于自己的儿子爱德华三世而告终。而爱德华二世史无前例的被废除，一方面表明了英国曾经神圣不可侵犯的王权正在崩溃，另一方面也显示了政治地位日益重要的议会正在引导英国发生诸多改变。新登基的爱德华三世只有十五岁，不过他虽然年幼，但却表现出了异常卓越的君主才能。他谨慎的对待议会，与臣民保持了一种明显的和谐关系，并以此为基础维持着他在英国的统治和对外的一系列战事。爱德华三世是个非常有野心的君主。经过多年磨练，爱德华三世摆脱了其母和一些贵族的控制，成长为了一个决心使不列颠统一，并渴望在战争中取胜的君主。公元一三三七年，由于爱德华三世的母亲伊莎贝拉有着法国王室血统，这一年已经实现国内政治稳定，认为时机已成熟的爱德华三世向法国王位提出了要求，宣称自己有着法王的合法继承权。事实上，当爱德华三世在苏格兰获得一些胜利，而法王仍旧公开支持苏格兰的时候，他早就想敲打一下这个世仇了。公元一三四零年六月，以斯勒伊斯海战的爆发为开端，被称为百年战争的英法之争由此拉开序幕。在斯勒伊斯海战中，英国海军大破法国海军，获得了对英吉利海峡的制海权。公元一三四一年，百年战争的战场向南转移到了布列塔尼。次年，在教皇的调停下，双方一度短暂停战。但到了公元一三四六年，随着五年停战条约的到期，战事重新燃起。这一年的八月，在著名的克雷西会战中，英军大破法军，并在随后获得了对极具战略意义的加莱城的控制。此后的两百多年，工商业发达、航运便利的加莱城将一直置于英国的统治之下。而也是在获得了加莱城以后，既有恐怖的黑死病在欧洲的流行，财政上的压力迫使了双方宣布了停战。百年战争再次进入到了一个短暂的间歇时期。公元一三五五年，战事再起。爱德华三世之子黑太子爱德华率军登陆法国，并在这一年爆发的普瓦捷战役中俘获了法王约翰二世，迫使其签订了屈辱性的条约——布勒丁尼条约。条约规定，英王将无条件不经册封仪式获得法国在西南部的大片领地。此外，法国还必须支付三亿的埃居以赎回法王约翰二世。三亿埃居在当时相当于英王五年的收入。
。为了电影条约的签订，标志着英国在欧陆的影响力达到了顶峰，也宣告了百年战争的第一阶段就此结束。不过，一份屈辱性的条约也许可以带来短暂的和平，但想要用它真正的终结争端，显然是不可能的。在缴纳了一亿埃居，约翰二世获得释放以后，不愿接受国家长期分裂的法国人开始拒绝履行割地赔款的条约。于是，百年战争的第二阶段由此爆发。公元一三六九年和一三七三年，为了惩罚法国人，英军分别在加莱和波尔多两次登陆，但这两次的入侵，英国人不仅没有建立战果，同时还损失惨重。与此同时，法王还在通过外交途径和向法国各领主行贿的方式，一点点的在收复着失地。英国在百年战争第一阶段建立的优势开始不断丢失，情况急转直下。公元一三七六年和一三七七年，在第一阶段屡立战功的黑太子爱德华和年迈的爱德华三世相继死去。随后，黑太子年仅十一岁的长子理查二世继位新的英王。这位年幼的英王，此时面对的敌人是极具统帅能力的新法王查理五世。截至公元一三八零年，在查理五世的带领下，法国已经收复了曾经失去的大部分领土，英国则只剩下了波尔多周边以及北方的加莱港。但由于在这一年查理五世的离世，此后迫于国内动荡的局势，英法开始议和。百年战争的第二阶段，在没有签订正式条约的状况下宣告结束。在收战期间，公元一三九九年，独断专行、过分依赖宠臣，继而触犯了贵族集团利益的理查二世被贵族和议会废除了。随后，其堂兄兰开斯特公爵被拥立为王，史称亨利四世。亨利四世的出现，标志着长达两个半世纪的精确化王朝的统治被终结了。英国由兰开斯特王朝统治的历史由此拉开了序幕。另外值得注意的是，在亨利四世的加冕礼上，他用英语向贵族发表了演说。这是英国的君王自一零六六年诺曼底征服后第一次以英语发表演说。在此前，法语一直是诺曼底人统治时期的官方语言和法律用语。为了巩固这个新兴的王朝，亨利四世数次镇压了国内大贵族的反叛运动，并通过与德意志、斯堪的纳维亚、布列塔尼等地区的邦国结盟，获得了国际上的认可。当亨利四世于公元一四一三年亡故以后，继位的其子亨利五世所接手的英国，已经是一个安宁和统一的国家了。而反观这个时期的法国，在封王查理六世的统治下，法国内部可以说是一片混乱，矛盾重重。这也为英国重新挑起战端提供了条件。在向法国索要布勒丁尼条约中规定的利益不成以后，公元一四一四年，亨利五世亲率英军入侵法国，打响了百年战争第三阶段的第一炮。在亨利五世的带领下，英军节节胜利。截至公元一四一九年，包括诺曼底在内的诸多地区已经被亨利五世悉数征服。公元一四二零年，亨利五世迫使法王查理六世签订了特鲁瓦条约。这份条约对英国来说是难以置信的巨大胜利。条约规定，亨利五世与查理六世的女儿瓦卢瓦的凯瑟琳结婚。在查理六世死后，法王之位将由亨利五世所继承。这预示着特鲁瓦条约如果真的能够履行，英法将联合在一起，成为一个共戴一王的国家。而当亨利五世已经无限接近权力顶峰之时，公元一四二二年，一次意外却让亨利五世永久地告别了这触手可及的旷世盛名。在这一年的一次战斗中，亨利五世不幸感染伤寒，随后不治身亡。这比法王查理六世仅仅早去世了两个月。亨利五世死后，尚在襁褓之中的亨利六世，根据特鲁瓦条约，成为了名义上拥有了两个王国的婴儿国王。当然了，并不是所有人都能接受特鲁瓦条约的，这其中就包括了查理六世之子查理七世。在亨利五世和查理六世相继去世的同年，查理七世宣布继承法王之位，拒绝遵守特鲁瓦条约。英法百年争端的最后一个阶段也由此开启。这个阶段中发生最知名的一场战役，当属奥尔良之围。公元一四二九年五月，英军围攻法国中部重镇奥尔良，已经超过半年之久。眼看着即将拿下这座极具象征性与战略价值的城市之时，一个传奇人物圣女贞德的出现，却完全改变了战局。贞德通过宗教的力量，唤醒了法国人的共同心理意识和抗敌热情。在这位不满二十岁少女的带领下，士气大振的法军不仅瓦解了英军的包围网，还在当年六月的帕提战役中击溃了英军。这两场战争的胜利，让法国实现了对百年战争局势的彻底扭转。公元一四三零年，先王查理七世在兰斯大教堂加冕，特鲁瓦条约由此成为一张废纸。而为法国人带来一系列惊人胜利的圣女贞德，则在公元一四三一年的一场战役中被俘。随后，贞德被由英国人主导的审判中被判为异端，于当年五月在卢安以火刑被处死。
一代传奇虽然就此谢幕了，但对于法国人而言，夺回失去荣耀的战斗还没有结束。此后，在法国人熊熊燃起的民族意识火焰之下，被英国人占领的失地不断被收复。截至公元一四五三年，除了加莱以外，英国在法国已无立足之地，百年战争由此宣告结束。而回顾百年战争，它虽然给英法两国人民带来了沉重的负担，但也是基于战争的哺育，两国人民的民族意识得到了前所未有的强化。此后，任何是两国联合共戴一王，或是在他国版图上占有领地的企图，都将注定失败。作为胜利方，法国在百年战争中走向了统一，完全得到了加强；而作为失败方，英国除了丧失了在法国近乎所有的领地以外，战争的失败也已经影响到了本就不太稳定的国内政治形势，一场新的危机正在不列颠酝酿。娇艳欲滴的红玫瑰令人心醉，但艳丽的外表之下隐藏着的金刺，却又让人不得不警惕这份美丽的危险。玫瑰作为英国的国花，英国人期许着自己国家的发展，一方面能如同玫瑰花瓣一般绚烂美丽，另一方面可能也是想要告诫后人，美丽背后的金刺也曾深深地刺痛过这片土地。这痛苦的记忆值得所有英国人铭记。公元一四五三年，随着百年战争的最后一战——卡斯蒂永战役的结束，英国的惨败使时任英王亨利六世的精神和身体也被击垮了。且由于在百年战争期间，英国丧失了在法兰西几乎所有的领土，亨利六世开始被视为昏庸无能的国王。加上他令人尴尬的进发性精神疾病，这不仅让很多人开始觉得亨利六世已经不该待在王位上，甚至连同兰开斯特家族继承英王的合法性也开始受到了质疑。在这种氛围之下，一直以来都相信自己更适合继承英王之位。作为爱德华三世第四子后代的约克公爵理查金雀花，借由亨利六世精神病发作无法执政，继而成功成为摄政的他，开启了大胆的王位追求之路。为了争夺王位，约克家族和兰开斯特家族之间由来已久的矛盾开始迅速激化。事实上，早在兰开斯特王朝创立之初，也就是理查二世被其堂弟兰开斯特公爵亨利四世推翻之时，约克家族和兰开斯特家族间的过节就已经产生了。在约克家族看来，兰开斯特家族之所以能够上位，完全是因为理查二世的统治太不得人心了，所以他们不正当的继承，在当时才得到了容忍。那么，既然作为爱德华三世四子约翰后裔的兰开斯特家族能够夺取王位，那同样作为金雀花王朝的分支爱德华三世五子埃德蒙的后裔，我们约克家族自然也有资格对英王之位发起角逐。更何况，当下的亨利六世已事实上不再适合担任英王。由于约克家族的家徽是白玫瑰，而兰开斯特家族的家徽是红玫瑰，所以这场王位之争也被称之为了玫瑰战争。玫瑰战争是与公元一四五五年的第一次圣奥尔本斯战役。在这场战役中，以清真策为借口的约克家族击败兰开斯特家族。随后，查理金雀花自封为英格兰宫廷长，再度成为摄政王。且由于在之后的几年时间里，约克家族获得了接连不断的胜利，理查金雀花开始更加明确地对王位提出了要求。公元一四六零年，理查金雀花成功获得了在亨利六世死后继承王位的许可。然而，以亨利六世的王后玛格丽特为首的兰开斯特家族却并不甘心失败。同年，在英格兰北部完成重整的兰开斯特家族，于韦克菲尔德战役中击败了约克家族，同时杀死了理查金雀花。次年，兰开斯特家族又在第二次圣奥尔本斯战役中大败约克家族的沃里克伯爵。不过，由于兰开斯特家族在不断向伦敦逼近的过程中，其为了维持军队开销而进行的劫掠行为，引起了英格兰人的强烈不满和恐惧。所以，当他们到达伦敦之时，伦敦人关闭城门，并拒绝提供食物给这支声名狼藉的军队。失明先者显然已是天下。而与此形成鲜明对比的是，受到伦敦人热烈欢迎的已故约克公爵理查金雀花之子爱德华四世。但约克家族的沃里克伯爵在第二次圣奥尔本斯战役中失利的同时，爱德华四世领导的另一支约克家族势力却在莫蒂莫斯克罗斯战役中打败了兰开斯特家族。随后，爱德华四世先与兰开斯特家族的人马进入到了伦敦城，并从速举行了加冕礼，由此开启了约克王朝在英格兰统治的历史。为了彻底终结王位纷争，登基后的爱德华四世向北开始追赶玛格丽特，并最终于公元一四六一年爆发的陶顿战役中彻底击败了玛格丽特。随后，玛格丽特逃往苏格兰，玫瑰战争的第一阶段由此宣告结束。
。爱德华四世在维持了九年的短暂统治以后，随着他与曾经的良师益友沃里克伯爵之间的关系不断恶化，玫瑰战争的第二阶段也由此打响了。虽然看起来约克家族内部的矛盾是引发战争的主要原因，但事实上，当时英格兰内外部的各种影响也是引发战争的重要因素。在爱德华四世当政期间，兰开斯特家族的势力虽然受到了巨大削弱，但他并没有消亡。他们之后获得了苏格兰人和法国人的同情，并获得了他们的支持。公元一四七零年，在法王路易十一的怂恿下，失宠的沃里克伯爵与流亡的玛格丽特建立了联盟。他们之后重返英格兰，并成功废除了爱德华四世，亨利六世因此复位。被废除后的爱德华四世之后逃往了尼德兰地区，并在勃艮第伯爵的帮助下开始重新集结力量。公元一四七一年三月，爱德华四世率军杀回英格兰，并于同年的巴内特战役中杀死了沃里克伯爵。同年五月，爱德华四世又在蒂克斯伯里战役中大败兰开斯特军队，玛格丽特被俘，其子战死沙场。当爱德华四世重返伦敦之时，被囚禁的亨利六世也无端的死在了伦敦塔中。关于亨利六世的死亡，有一说是由于其得知玛格丽特战败和其独子阵亡后抑郁而死，也有一说他是被爱德华四世下令杀死的。当然了，无论是哪种死因，其反映的现实却只有一个，那就是兰开斯特王朝在英格兰统治的历史已经宣告终结。在爱德华四世复辟以后，英格兰开始步入了一个相对稳定的时代。为了稳定国内秩序，爱德华四世求助于中等阶层。事实上，连同此前的百年战争，这百余年的内争外战，使得当时的英国中等阶层非常渴望有一个强大的王权，以消除动乱和不安。爱德华四世在位时期，把大量的骑士、法官、律师和平民拉进了御前会议，以用来和大贵族相抗衡。在他的治理之下，虽然当时大贵族们拥兵自重的现象并没能彻底消除，但王权与议会以及社会各个阶层的良好关系，显然也都促进了英格兰的政治日趋走向了稳定。在经济上，由于这个时期较为和平的国内外局势，以及爱德华四世实行的低税收政策，英国的商业资本主义在这个时期得到了迅速发展。此外，为了缓解此前因频繁的战事而造成的国库空虚，继而使英王受制于议会的问题，复辟后的爱德华四世为王室的财政独立也做出了相当成功的努力。通过没收和转让的方式，他把兰开斯特公爵的领地转变为了王室的领地。同时，他还说服议会获得了君主可以终身享用关税的权利。当时的关税包括对羊毛、皮革和尼布的出口税，以及对一般商品征收的价格税、磅税和重量税、吨税。这种关税制度之后也成为了英王财政收入的主要基础。而除了为增加王室收入所做的一些开源，在节流方面，爱德华四世则主要通过以减少对外征战的方式来实现。十五世纪末，迫于普遍的国内舆论压力，爱德华四世不敢贸然放弃对法国王位和领土的要求。于是，聪明的爱德华四世通过与布列塔尼、勃艮第和苏格兰的统治者结盟的方式，实现了对国内声音的响应，同时又避免了卷入到法国麻烦的事务当中。在这段时间里，英国只有在公元一四七五年对法国发起过短暂的征讨，但很快，爱德华四世就与法王路易十一达成了一项和平协定，即《皮基尼条约》。条约中的重要内容包括两国宣布休战七年，开展自由贸易。法王路易十一要预先向爱德华四世支付七点五万克朗，以填止英国对法国的进攻。此外，路易十一还答应每年向爱德华四世支付五万克朗。从结果来看，皮基尼条约让英国人几乎没有付出什么代价的前提下，就轻松获得了一笔金额不俗的赔款。爱德华四世的小算盘打得不可谓不精妙。爱德华四世于公元一四八三年突然死去，而后英国内部的动荡又再次出现了。之后继位英王的是爱德华四世之子爱德华五世。年仅十二岁的爱德华五世，当时面对的情况是其父的兄弟、三十岁的摄政王格洛斯特公爵与其母伍德维尔家族间的相互欺压。由于爱德华五世是在伍德维尔家族的监督下成长起来的，新军对伍德维尔家族的过分依赖，显然是那些反伍德维尔家族所不能接受的。而说来也巧，在争夺摄政王之位与内阁控制权的斗争当中，先王爱德华四世临终前任命的摄政王其弟格洛斯特公爵，就是反伍德维尔家族的实际首领。爱德华四世去世的这一年，野心勃勃的格洛斯特公爵在囚禁了幼主爱德华五世以后，篡夺了王位，视为理查三世。面对理查三世的非法篡位，对其表示不满的贵族开始发起叛乱。这个时期发生了两次规模较大的叛乱。首先发起的是在理查三世篡位同年，由第二代白金汉公爵亨利斯塔福德发起的叛变。
。不过，这起事变很快就被理查三世平定了。而另外一起大规模的叛乱是由威尔士出身第二任李奇门伯爵亨利都铎于公元一四八五年发起的叛乱。有着兰开斯特家族血统的亨利都铎，在相继获得了法国人和伍德维尔家族的支持以后，向伦敦发起了进军，并于博斯沃斯原野战役中击毙了理查三世。同年，亨利都铎继位新的英王，是为亨利七世。亨利七世的继位，宣告了历时三十多年的玫瑰战争终于结束了，也揭示了一个全新的王朝——都铎王朝的开始。在亨利七世继位的这一年，他为了巩固其统治，还迎娶了约克家族的伊丽莎白为妻。约克家族和兰开斯特家族又重新统一在了一起。曾经对立的两朵玫瑰，现在有了一个新的名称——红白都铎玫瑰。而回顾起玫瑰战争的结束，英国虽然因战争出现了社会面的动荡，英国人民也因此遭受到了不同程度的伤害，但从历史的角度去看，战争带来破坏的同时，也孕育着希望。如果说百年战争让英国退回到了不列颠，让其此后只能按民族和地域原则行事，英国作为民族国家从此有了一个方向，那么玫瑰战争的出现，则显然很好的衔接了一个民族国家形成过程中对分晋制度基础的破坏。玫瑰战争中，作为分晋领地贵族的两大集团大打出手，他们也因此两败俱伤。而战争留下的废墟，映射的是分晋贵族们的末路，也露出了现代世界的一丝曙光。废墟之上，等待的是重建，等待的是新制度的填补。由亨利七世建立的都铎王朝对英国历史产生的影响可以说是非常深远了。圈地运动的不断深化，农奴制的解体，商业的扩张，工业革命的萌芽，宗教改革，民众爱国主义的不断增强，人文主义的兴起，都铎时代为英国带来的诸多改变和影响，把英国推进到了可以发动现代化的起点上。不过，这个为英国未来的崛起积蓄起强大力量的都铎王朝，在建立之初走的其实一点也不顺利。三十多年断断续续的王朝战争，频繁更替的王冠，让当时英国君主的权威受到了极大削弱。对于都铎王朝的创始人亨利七世而言，要维持其稳固统治、重建王权的工作，就显得迫在眉睫了。亨利七世在位的二十四年里，其主要工作都在围绕着巩固王权和消除王位威胁的工作当中。除了分别在公元一四八六年和公元一四九二年到公元一四九六年击败了假冒爱德华四世亲侄沃里克伯爵和假冒爱德华四世次子理查，消灭王位觊觎者以外，频繁的政治联姻也是亨利七世巩固王权的重要手段之一。考虑到英国贵族对仇视法国的传统心理，同时又要为英国商人提供在西班牙经商的便利，以及戒备法王吞并布列塔尼亚公国的可能性，公元一四八九年，亨利七世第一次实行了婚姻政治。他让年仅三岁的长子阿瑟王子与西班牙公主凯瑟琳订婚，从而使英商获得了在西班牙经商的优惠条件。事实上，与西班牙处理好关系在当时十分重要。在十五世纪快速崛起的西班牙，如今已成为了一个可以影响欧洲格局的大国。与西班牙的合作，显然可以对世仇法国人形成很好的制约。在政治婚姻的基础之上，双方之后也确实约定了共同对法作战。阿瑟王子与凯瑟琳的婚礼，直到公元一五零一年才举行。五个月后，这个短命的王子可能是因为汗热病离开了人世。而为了维持与西班牙的联系，亨利七世之后又让阿瑟的弟弟亨利八世继娶了寡嫂凯瑟琳。公元一五零三年，为了制约苏格兰与法国的传统联盟关系，在与苏格兰签订了永久和平条约以后，亨利七世在这一年又把自己的长女玛格丽特嫁给了苏格兰国王詹姆士四世。这桩婚姻也为之后英格兰和苏格兰的统一提供了不小的助力。而除了通过政治联姻来增加君主的权威，亨利七世也很清楚地意识到，因频繁的战事而造成的国库空虚，继而因财政问题导致君主对议会的依赖，也是王权衰落的重要原因之一。由于不可能再改变议会的成分和职能，为了加强王权，亨利七世只能是增加王室财政收入，以尽可能摆脱对议会的依赖。这个时期，通过对兰开斯特公爵、约克公爵和李士满伯爵领地的继承，以及英国海外贸易的扩大，领地和关税收入的增加，王室的财政收入得到了极大的扩充。公元一五零九年，亨利七世离开人世，他留下的英国是一个经济繁荣、秩序良好的国家。这个时期的英国已经进入到了一个农业和手工业并行发展的时期。
。亨利七世基于增加王室收入为目的而实行的诸多开明政策，也促使了出口贸易的快速发展。公元一四七零年到公元一五一零年，英国纺织品出口翻了三倍，其中羊毛和羊毛制成品在当时占英国出口业的百分之九十。且为了保证民族经济利益，这个时期英国议会还颁布了诸多限制外商的航海条例，诸如禁止用外国商船进口加斯科尼酒，禁止用外国商船进口蓝色染料，英国出口商品必须由英国商船专运等等。这些政策的出现，预示着英国的经济民族主义正在成长。而英国先生的纺织业，某种程度上还要归功于英国圈地运动的不断深化。圈地运动本质上也是一种土地兼并，但不同于以农业经济为主的农业社会，在工商业快速发展中的英国，圈地运动并没有造成严重的社会危机。黑死病肆虐后，英国人口的锐减，一方面引发了劳动力成本的增加，另一方面也造成了社会对粮食需求的不断下降。这两个因素，进而又导致了当时生产效率低下的农业开始变得无利可图。于是，加之羊毛和肉类市场价格的不断上升，不太需要雇佣很多农民的畜牧业便开始快速发展了起来。由于这种土地占用方式总是表现为把曾经的产田圈围成畜牧场，因此就被称为了圈地。事实上，英国的圈地运动早在十二世纪就已经开始了，只不过借由黑死病的影响以及英国工商业的发展，它在十六世纪初迎来了一次发展的高峰。这个时期的圈地运动中，获利最大的是富裕的乡绅们，比如在莱斯特郡，乡绅占有被圈走土地的百分之六十七。另外，圈地运动不断深化的同时，另外一个社会现象也尤为值得注意，那就是英国奴隶制的瓦解。在这十二世纪以来，英国货币地租制不断取代劳役地租制，以及分进法的不断完善，对农民人生和财产的保障。那些在务农的同时又兼做手工业的农民，加之圈地运动的驱赶，开始大批量的被解放为了自由人。虽然在此过程中，平民付出的代价依旧很大，一些暴力事件也时有发生，但总的来说，英国较为顺利和快速地实现了农奴的解放。截至十六世纪初，从七国时代萌芽起来的英国奴隶制基本已经瓦解了，而这些在经济上得到真正自由的平民，在未来借由大航海时代的开启和工业革命的出现，则将蜕变成为主导英国经济的重要力量。在亨利七世之后继位英王的是此前曾提到过的亨利八世。亨利八世在位的三十八年，除了广为人知的六段婚姻史，他在位时期进行的宗教改革，则无疑是对英国历史的影响最为深远的。这场宗教改革在表面上是因亨利八世的离婚案引起的，但实际上它是英国民族主义和反教传主义日益高涨以及错综复杂的国际局势影响下所发生的一个历史事件。教会滥征税收、占用土地、管理不善、教师的行为不端和教师作为一个不从事劳动而享有特权的消费阶层，与正在兴起的资本主义精神的矛盾，以及主教和教会法庭滥用司法权、排除陪审团、实行秘密审判的做法与英国习惯法之间的矛盾，教会的诸多行为一直以来都在深化英国对教会的愤懑情绪和反教皇情绪。此外，这个时期受欧洲宗教改革的影响，因信称义，以圣经为信仰之唯一权威，否定天主教教皇制等新教思想和书籍，在十六世纪二十到三十年代也不断渗入英国的各个阶层。而亨利八世的离婚案，正是在英国反教传主义高涨以及英国宗教信仰发生重大变化的情况下发生的。亨利八世与凯瑟琳长达二十五年的生活，他们虽生有五个孩子，但最后只有玛丽公主活了下来。为了确保不再发生继承纠纷，亨利八世需要男性继承人，但凯瑟琳又已过了生育年龄，所以从公元一五二七年起，为了能够迎娶年轻的侍女安妮·柏林，亨利八世反复提出离婚要求。但由于他的婚姻当时是由教皇批准的，而教皇在凯瑟琳的外甥、神圣罗马帝国皇帝理查五世的压力下，又不敢贸然同意亨利八世的要求。这使得亨利八世最后只能通过反对教皇的统治来达成目的。他声称教皇无权干涉世俗君主为由，把这场婚姻问题拉进了教权与君权关系的政治敏感地带。从公元一五二九年到公元一五三六年，连续召开的七次议会，英国通过了一系列法令，宣布英国教会不再效忠罗马教会。在至尊法中规定，国王及其继承者应被尊为英国教会在城市的唯一最高首脑。在叛国罪法中规定，凡不承认国王和王后的尊严、称号及财产，凡称国王或王后为异教徒、教会分裂者或暴君的言论和行为，都属叛国罪。在反对教皇权力法中，教皇在英国的各种权利更是被彻底清除了。而包含上述这些法令之外的诸多法令，不仅让亨利八世在财政、司法、政治权威、文化舆论方面完全控制了英国教会，更是把英王塑造成为了世俗界和宗教的双重首领。这些变化无疑都推动着英国变成一个民族国家。
。此外，宗教改革在经济领域也形成了一场巨大的变革。宗教改革中，亨利八世还解散了修道院。截至公元一五三八年，英国共有五百六十所修道院被查禁，年收入约十三点二万英镑的土地被转移到了国王手中。不过，这些来自修道院的收入之后，因为对法战争形成了巨大军费开支，并没有长久的保留在国王手里。截止亨利八世去世的公元一五四七年，有二分之一到三分之二的修道院土地被转让或出售给了世俗人士。而解散修道院，除了在当时扩充了王室收入，在政治上，它同样有着诸多积极影响。比如修道院院长在上院消失了，宗教人士在议会的投票额大大减少，世俗人士在两院中的地位则相对有了提高。当然了，封闭修道院也造成了一些消极后果，这主要体现在文化上。宗教改革期间，漂亮的哥特式建筑被毁坏了，中世纪精美的金银器具被融化，图书馆被洗劫，这些显然都是英国历史上一场巨大的文化浩劫。公元一五四七年，亨利八世去世，年仅九岁的爱德华六世继位。考虑到爱德华六世没有成年，当时的英国内政由摄政议会所管理。这个时期的英国出现了因新教改革过头，差点引发了英国社会分裂的危机。在当时，英国教会虽脱离了天主教，但他始终没有宣布废除天主教教义或仪式。围绕着这些矛盾，当时英国社会内部争吵不已。但幸运的是，在坎特伯雷大主教托马斯·克朗麦的努力下，以新教为内涵的公导书最终完成了对教会的各种仪式和原则的统一和规范，为宗教改革写下了一个温和的结局。公元一五五三年，短命的爱德华六世因患肺病濒临死亡。根据长幼顺序和亨利八世的遗嘱，亨利八世与发妻凯瑟琳之女玛丽一世将成为继承人。但考虑到信奉天主教的玛丽一世可能会破坏宗教改革的成果，因此在国王和摄政的诺森布里亚公爵的决定下，亨利八世幼妹的外孙女简格雷成为了新的英王。而不甘心被剥夺继承权的玛丽一世，则在东安格里亚乡绅的支持下发起了叛变，并举兵南下。在简格雷当上女王的第九天，简格雷及其支持者被送上了断头台。玛丽一世随后登基，成为了新任的英国女王。在稳坐王位以后，玛丽一世露出了天主教徒的可怕面孔。她恢复了对异教徒的审判和火刑。在大肆镇压新教徒的过程中，至少有两百七十四人被她烧死。因此，恶行玛丽一世在历史上也被称为了“血腥玛丽”。在玛丽一世当政期间，英国还与法国发生了战争。这场战争的最后结果是以英国丧失了在欧洲大陆的最后一个据点加莱而告终。公元一五五八年，玛丽一世离开人世，整个伦敦响起了欢庆的钟声。随后，英国迎来了一位新的女王——亨利八世的另外一个女儿伊丽莎白一世。而欢庆的钟声之下，既是对过去的告别，她仿佛也在冥冥之中预示着英国即将开启一个令人瞩目的辉煌时代。一九八六年，时任英国女王伊丽莎白二世将一份尘封了三百九十年的信件送给了中国。这份寄托着中英能够建立良好关系之愿景的信件，跨越数百年的时光，终于来到了他最初的目的地。有趣的是，送信之人和当初亲手写下这封信件的人都叫做伊丽莎白，而后者就是英国历史上最著名的一位女王——都铎王朝的末代君主伊丽莎白一世。伊丽莎白一世有着诸多头衔：荣冠女王、行名女王、童贞女王。而众多头衔的背后，既映射了伊丽莎白一世统治时期所建立的辉煌成就，也诉说着她耐人寻味的人生经历。伊丽莎白一世在英国四十五年的统治，把英国打造成为了当时欧洲最强大和最富有的国家之一。政治上的稳定，经济上的繁荣，也让这个时期的英国文化绽放出了耀眼的光芒。莎士比亚、马洛等一些文人墨客能够在伊丽莎白时代出现，显然也都是这个时代繁荣社会景象的一个有力证明。而一个伟大时代的塑造，从来都不是上帝给予的馈赠。就一个完全国家来说，时代的辉煌必然始于一个君主的坚定和强大。从血腥玛丽手中接过英王之位的伊丽莎白一世所面对的情形不容乐观，无论是宗教问题引起的国内动荡，还是国外战争所引发的危机，都在动摇着伊丽莎白一世的统治。他必须要快速做出反应，以扭转当下不利的局势。面对玛丽一世对天主教的复辟，进而再度形成的宗教纷争，伊丽莎白一世上位的童年与议会经过长期讨论以后，通过了至尊法和信仰华裔法。否定了罗马天主教，恢复了新教的国教地位，同时还明确了伊丽莎白一世在英国教会的至尊地位，由此初步稳定了国内的政治局势。
。而面对玛丽一世留下的另外一个问题——对法战争，伊丽莎白一世则是果断的与法国和西班牙签订了合约，从而使英国从麻烦的战争事务中脱身而出。除了宗教改革和对外战争的问题，伊丽莎白一世继位之初，苏格兰的问题也是威胁其统治的一个存在。由于作为都督王朝创始人亨利七世的曾外孙女，时任苏格兰女王的玛丽·斯图亚特对英王之位也有着名义上的继承权，这就把玛丽·斯图亚特和伊丽莎白一世放在了对立面上。加之玛丽·斯图亚特还是一个天主教徒，因此她还获得了那些想要在英国恢复天主教的人的支持。玛丽·斯图亚特为了增加自己继承英王之位的可能性，她在自己的第一任丈夫法王弗朗索瓦二世离世以后，公元1565年，玛丽·斯图亚特与亨利七世的曾外孙，也是他自己的表弟亨利·斯图亚特结为了夫妻。可这场充斥着玛丽·斯图亚特巨大野心的婚姻，不仅没能为其带来好处，反而使其堕入了深渊。结婚后的亨利·斯图亚特变得非常狂妄自大，他甚至还要求玛丽·斯图亚特将国王的名号赠予他。此外，为了获得苏格兰的王位，不择手段的亨利·斯图亚特甚至还袭击过怀有身孕的玛丽·斯图亚特，试图让其流产。而亨利·斯图亚特这一系列激进行为之后，也加速了这场本就不被所有人看好的婚姻的破裂。公元1567年，亨利·斯图亚特被人谋杀，死于爱丁堡。根据谣言，策划这场谋杀的人就是玛丽·斯图亚特。亨利·斯图亚特的突然死亡，让玛丽·斯图亚特名声败坏。此外，玛丽·斯图亚特之后又很快与博斯维尔伯爵结为了夫妻，这使得当时所有英格兰贵族对玛丽·斯图亚特的淫荡感到不可思议和羞愧。于是，苏格兰人开始联合起来反抗玛丽·斯图亚特。同年，玛丽·斯图亚特被苏格兰贵族废除。在次年意图夺回王位的兰塞德战役中败北以后，玛丽·斯图亚特逃往了英格兰，随后遭到了伊丽莎白一世的囚禁。与此同时，他与亨利·斯图亚特的儿子在苏格兰继承了王位，是为詹姆斯六世。而玛丽·斯图亚特来到了英格兰以后，英格兰内部的天主教势力因此抬头，他们借助外部苏格兰和欧洲大陆天主教势力的支持，在公元1569年到公元1572年间，开始了各种阴谋和叛乱。此外，对玛丽·斯图亚特的囚禁也影响了这个时期英国的对外关系。教皇庇护五世发出训令，对伊丽莎白一世实行绝罚，并号召天主教徒起来推翻他。为了回应这一训令，公元一五七一年，英格兰议会通过了法案，禁止将教皇训令带进国内，违者按叛国罪处死。此外，议会还确认了三十九条教规，建立了完全独立的新教教会——圣公宗，由此标志着历经了四十多年曲折斗争的宗教改革宣告结束。而国内的纷争虽然暂时结束了，但英国在国际上面对的挑战才刚刚开始。公元一五八六年，被软禁的玛丽·斯图亚特被怀疑参与了天主教涉嫌谋杀伊丽莎白一世的阴谋当中，因此遭到斩首。以玛丽·斯图亚特的死亡为借口，表面上将此举视为对天主教世界的挑衅，实际上是想借此打击英国对西班牙在欧洲大陆和其在海外殖民地的威胁的。时任西班牙国王腓力二世，从公元一五八八年的七月，派遣了赫赫有名的西班牙无敌舰队，向英国发起了远征。十六世纪最知名的一场海战由此爆发。在英西的这场海战中，西班牙舰队虽然在舰队数量和规模上远超英国，但是放弃了传统步兵登船打法的英国舰队，却利用远程火炮的新战术，取得了对西班牙的胜利，沉重的打击了西班牙的海上力量。而敢于向当时强大的西班牙帝国发起挑战，伊丽莎白时代的英国，其充足的底气，很大程度上也要归功于这个时期英国经济的快速发展。伊丽莎白一世上台以后，为了复兴因宗教问题而受损的国内经济，议会通过了一系列促进生产发展的法案，诸如规划尼龙生产、鼓励农业发展、补助造船业等等。当然了，政府的政策虽然为这个时期的经济发展提供了不小助力，但更主要的还是英国自身经济和社会发展的规律在起作用。比如说，在英国圈地运动不断进行的前提下，农业用地的不断被占用，英国人口的不断增长，这个时期的英国却并未发生大面积的饥荒，饥荒出现的情况甚至比之前还减少了。而这种情况的出现，很大程度要归功于在市场自我调节的基础之上，人们对农耕的日益重视。由于人口数量的增加，人们对粮食的需求开始回升，进而使得粮价开始上涨。当粮价的涨幅开始超过羊毛以后，圈地运动的步伐开始放缓了，一些平民也因此回归到了农业生产的工作当中。
。为了增加粮食产量，增加收益，农民们不仅学会了泥灰土等肥料的应用，还会把土地圈围起来进行精耕细作。由此促成的结果，就是帮助英国的农业产量相比十三世纪翻了近一倍。比如小麦产量在十三世纪是每英亩一百六十三千克到三百二十七千克，而在伊丽莎白时代则达到了每英亩四百三十五千克到五百四十四千克。此外，农业技术的改进也促进了畜牧业的同步发展。公元一千五百年，一头羊平均重十二点七千克，牛重一百四十五千克；而到了公元一六一零年，它们则分别达到了二十点九千克和两百七十二千克。除了在农业上的快速发展，伊丽莎白时代在工业上的发展也同样令人瞩目。这个时期，毛纺织业具有的主导地位和生产组织形式虽然没有发生太多变化，但新的技术发明却提高了生产效率。而工业发展方面最显著的是煤炭业的发展。在伊丽莎白时代，百分之二十二的贵族家庭都有自家的铁业工厂，其中许多工厂一开始使用古分炉生产制模铸件。到了伊丽莎白一世统治末年，政府资助下的铁工厂已经可以生产大炮了。相比起农业和工业上的快速发展，这个时期的商业发展就显得有些缓慢了。受宗教改革和政治斗争的影响，英国国内市场变得不稳定，这促使了一些商人不得不去开拓海外新市场，以解决当下的商业危机。而出乎他们意料的是，这些在当时看起来的无奈之举，谁能想到之后却演变成为了一系列改变历史走向的重大事件？公元一五八一年，伦敦富商在地中海东岸成立了黎凡特公司，目的是为了运营与奥斯曼帝国在黎凡特地区的商业业务。世纪之交的公元一千六百年，又一伙伦敦商人成立了英国东印度公司，目的是为了开展东方的商业业务。而当时连同英国在内的诸多欧洲公司，他们在进行海外贸易的同时，也会进行奴隶贸易和海盗活动。约翰·霍金斯被认为是首位开展三角贸易的英国商人。约翰·霍金斯会从几内亚购买奴隶，之后再把奴隶连同英国的制成品售往海地，最后从海地运回糖和金银财宝。三角贸易的开展让约翰·霍金斯尝到了巨大的甜头，也又使了之后更多的欧洲人加入到了这场近乎劫掠般的贸易行为当中。伊丽莎白一世统治的前中期，让我们看到了一个欣欣向荣的英国。但到了伊丽莎白一世统治的末期，潜在的危机却开始渐渐浮现。抛开国内的问题先不谈，公元1588年，英国对西班牙无敌舰队的胜利，并没有终结英西战争。他在之后甚至还引发了爱尔兰与英国的冲突。公元1595年，西班牙派出了远征军支援爱尔兰人反叛。而这些断断续续的战争之后，不仅巨大的消耗了英国的国库，同时为了筹集资金而开展的各种税收上的举措，还引发了政治上的摩擦和社会的不安。根据统计，伊丽莎白一世统治的四十五年，英国财政收入总和为一千零五十万英镑，而总开支却高达一千五百万英镑，其中有三分之一的支出是来自于黎民的战士。公元一六零三年，七十岁的伊丽莎白一世离开了人世。而关于伊丽莎白一世为什么终身不婚不育，有很多说法。有的人认为伊丽莎白一世选择不婚不育，那么也就不用在在世时期费尽心思的去考虑继承人的问题，进而也就可以避免了反对他的人以继承人的问题来反对他，这也避免了曾频繁陷入内战的英国再次出现混乱的可能。当然了，也有的人认为他之所以不婚不育，可能是出于生理方面的缺陷。不过，无论是基于哪种原因，没有留下继承人的伊丽莎白一世的离去，也宣告了都铎王朝迎来了终结。那么，面对当下空缺的王位，何人又将承担起历史的重任，书写英国历史的新篇章呢？公元一千六百零三年，对于英国历史而言是非常特殊的一年。在这一年，英国历史线的开启了苏格兰、英格兰及爱尔兰共主联邦的时代，而有幸成为第一位不列颠之王的人，名为詹姆士一世。他的出现也宣告了英格兰开启了一个全新的王朝——斯图亚特王朝。詹姆士一世的一生颇具戏剧性，有关他早年的故事听起来颇为悲伤。他的母亲玛丽·斯图亚特在他一岁的时候被苏格兰贵族废黜，远走英格兰。而詹姆士一世在其母被废黜后，虽然马上成为了新的苏格兰之王，但由于当时他太过年幼，王国朝政一时间又被几个大贵族所把持。可怜的詹姆士一世不仅缺少母爱关照，甚至还一度遭到了摄政贵族们的软禁。不过，这些苦难的早年经历，通通在他十七岁，也就是公元一六零三年这一年得到了终结。
。这一年，詹姆士一世除了把气焰嚣张的苏格兰贵族逐出了宫廷，开始清理朝政，他还作为伊丽莎白一世的表侄，借由伊丽莎白一世没有留下任何继承人，还因此顺理成章的继承了英格兰与爱尔兰的王位。当然了，欲戴王冠，必承其重。三帝之王的名号虽然很响亮，但相应的责任和义务，詹姆士一世现在也必须一并承担起来了。已经结束的伊丽莎白时代，如同狂欢后的广场，沸腾的记忆虽令人难忘，但留下的一大堆问题也足够令人头疼。血腥玛丽给伊丽莎白一世留下了六点五万英镑的债务，而伊丽莎白一世离开以后，他却为詹姆士一世留下了高达三十六点五万英镑的债务。面对高企的债务和空虚的国库，詹姆士一世统治期间不仅没有很好的解决这个问题，反而还使得财政问题变得日益尖锐了。截至公元一六零六年，生活奢靡的詹姆士一世把英国债务提高到了六十万英镑，且为了增加王室收入，詹姆士一世还简单粗暴地提出了实行新税率的办法，即把一千多种商品的税率从原先的百分之三十提高到百分之四十。这杀鸡取卵般的行为之后，也引发了议会的强烈抵制。有的议员高呼：“如果国王的要求得到满足，我们就变成了君主随意支配的佃农。”与议会的分歧之后，导致了詹姆士一世分别在公元一六一零年和公元一六一四年两度解散议会。而因财政问题所显现出来的完全与议会之间的摩擦，其实只是詹姆士一世统治期间完全与议会矛盾的一个缩影。早在詹姆士一世上位后的第二年，针对议会议员的问题，他就与议会发生了剧烈冲突。在相对落后和王权较为强大的苏格兰成长起来的詹姆士一世，对英格兰的议会制度和分权理念缺乏了解。从观念上来说，詹姆士一世认为议会的权利来自于国王，而国王的权利则来自于上帝。违抗国王的意志，等同于违抗上天的旨意。但这种君授神权的落后观念，显然早已不适用于有着强烈宪政观念的英格兰社会。在英格兰人看来，英国政府的概念是国王与议会的有机结合，两者相互依存、相互牵制，缺一不可。那么，基于议会的失控、缺乏政治精英的詹姆士一世之后，还是对议会做出了让步。事实上，他也不得不这么做。就拿财政上的问题来说，只有议会有着立法和增加税收的权利。如果撇开议会，那么国王只能通过强征税收、强迫借贷等不受欢迎的方式来增加收入。但相应的，这种方式会加剧社会动荡，不利于王权的稳固。詹姆士一世虽然有着开展君主专制的野心，但他也不至于是个看不清现实的笨蛋。除了与议会之间的冲突，詹姆士一世统治期间有关天主教的问题也尤为值得一提。宗教的问题其实属于历史遗留问题。在伊丽莎白时代，他为了维护新教的国教地位，曾对天主教徒进行过迫害。但即便如此，天主教在英格兰的活动也没有彻底绝迹。詹姆士一世在位时期，他曾允诺要对天主教采取宽容政策，但他之后非但没有实施这一政策，反而还重申了伊丽莎白时期的一系列反天主教法令。于是，一些走投无路的极端天主教教徒便策划了著名的火药阴谋事件。这些激进分子意图通过炸死国王和议会来引发骚乱，从而拥立詹姆士一世的女儿伊丽莎白·斯图亚特成为一个天主教的国家元首。但是，这场原定于公元一六零五年十一月五日发起的阴谋，在前一天夜里因被人揭发而宣告失败了。而除了在国内事务上的行有作为，詹姆士一世当时在外交上的政策也广受抨击。公元一六一八年，借由西班牙侵占波西米亚国王腓特烈五世的领地普法尔茨，英格兰也由此卷入到了三十年战争的纷争当中。在三十年战争中，欧洲新旧教两派的对立空前激化，英格兰新教徒的好战情绪也被挑起。而腓特烈五世作为詹姆士一世的女婿，也是个新教徒，他因此受到了英格兰人的普遍支持。当时的英格兰人普遍呼吁詹姆士一世向西班牙宣战，但詹姆士一世却希望通过和平的方式，既让王子查理一世与西班牙公主结婚，来实现西班牙归还其女婿的领地。公元一六二一年，下议院坚持要求向西班牙开战，詹姆士一世则声称下议院无权讨论国家大事。随后，下议院发表抗议书，宣称宗教事务和对外政策是下议院商讨的主要议题。拗不过下议院的詹姆士一世，随后怒而解散下议院。公元一六二三年，白金汉公爵陪同查理一世前往西班牙求婚，结果被西班牙公主以不与异教徒结婚为由拒绝了这起婚姻。这场尴尬的求婚之路之后，也导致了查理一世和白金汉公爵转变了策略。他们开始联合下议院反对派，要求詹姆士一世对西班牙作战。
。之后，无奈的詹姆士一世不得不重新讨论在公元一六二一年否定的下议院的议题。从客观的角度来看，詹姆斯一世是在极力避免对外战争，避免国家财政的进一步恶化。但可惜的是，他的政治手段和表现太过糟糕了。缺乏政治智慧的行为，不仅伤害到了英国人的民族自尊心，更被不领情的民众们冠以了孬种的头衔。可那又怎样呢？在全体英国人的情绪面前，君主的委屈和无奈显然不值一提。公元一六二五年，五十七岁的詹姆士一世因病离开人世。随后，二十五岁的查理一世继任新的英伦三岛国王。如果说比起伊丽莎白一世，詹姆士一世的表现已经足够糟糕，那么这个说话口吃、优柔寡断、迟钝的查理一世的统治表现可以说是一塌糊涂。詹姆士一世对军权神授的理念，顶多是想一想、说一说。但这个查理一世，他是真的敢做啊！这种不合时宜的落后观念，之后也成为了查理一世的悲剧所在。查理一世继位之初，詹姆士一世的宠臣，也就是曾随查理一世一同前往西班牙进行过尴尬之旅的白金汉公爵，依旧掌握着巨大的权力。白金汉公爵昏招频出，他出兵普法尔茨，随后因指挥不善，导致英军大败而归。之后，他又为了能让查理一世娶到法王路易十三的妹妹，又错误地帮助了法王，镇压了新教徒，深深地伤害了英国人的情感。公元一六二五年，白金汉公爵为了劫掠西班牙运送财宝的船只，远征加蒂斯省，结果一无所获。面对着白金汉公爵酿造的一堆麻烦，下议院于是开始议程，准备弹劾白金汉公爵。而面对议会的这一行为，查理一世确实分愤怒。他宣布自己对白金汉的行为负责。他不仅不追究白金汉公爵的罪责，甚至还把议会给解散了。而在解散了议会以后，国家的财政问题又进一步恶化了。无奈之下，公元一六二八年，查理一世再次召开议会，并在会议中逮捕了十七个反抗国王强行征税的议员。之后，感受到国王权力愈发过激的议会，提出了权力请愿书。权力请愿书中对国王的权力做了进一步很明确的限制，诸如不得不经过议会的批准开征薪税，不得不经过法庭审判随意逮捕臣民等规定。而迫于财政上的窘迫，查理一世在当时被迫接受了这些要求。不过，在一年以后，查理一世又对接受的权力请愿书表示了反悔。议会与国王间的冲突因此进一步激化了。查理坚持君权神授，坚持国王的权力高于议会。议会则认为权力是历史赋予的，英国人享有与生俱有的自由权利。而当查理一世不断的践踏从大宪章以来英国人不断捍卫的自由权利，似乎都注定了两者在未来将引发一场更激烈的对抗。公元一六二九年，与议会的巨大分歧，促使了查理一世在当年解散了议会。随后，查理一世在英格兰开启了历史倒车，实行个人专制统治。完在议会的宪政传统就此被查理一世打破。不过，由于当时的英格兰缺少强制性的国家力量，没有常备军，没有警察队伍，甚至连国王的一战队都没有。从公元一六零三年到公元一六四零年，国王在紧急状态下能召集的武装人员也只有几十人。而一个专制统治国家，在缺少维稳力量的前提下，一方面要确保臣民的服从，另一方面还要维持政府各个机构的积极配合。先不说要展开这种形式的统治有没有可能，至少在蛮横专行的查理一世身上看不到一丝希望。由于不再召开议会，查理一世为了增加王室收入，恢复了早已取消的中世纪森林法，就向那些在曾经属于王室的森林中砍伐和垦荒的人收取罚金。此外，查理一世还大肆出售专卖权，诸如把煤、银等日用品的贸易加以了垄断。而这等等一系列与民争利、横征暴敛之行径，虽确实增加了王室的收入，但他也埋下了一个深刻的隐患，那就是民心的逐渐丧失。另外，在查理一世专制统治期间，宗教上的矛盾也再次爆发了。裁缝出身的威廉·劳德被查理一世启用为坎特伯雷大主教以后，他开始提倡类似罗马天主教的信仰和仪式，由此让英国人倍感受伤。加之劳德大肆迫害清教徒，意图恢复主教权力和威严的先见，让人们在上个世纪曾出现过的反教传主义也在不经意间被唤醒了。而当反教传主义和反专制主义开始联系在一起，激烈的社会矛盾显然也已经把查理一世不得人心的统治推向了崩溃的边缘。英国人在等待，等待一场可以焚建专制与不公的燎原大火。公元一六四九年，英国发生了一件世界历史上都极其罕见的事情。
曾位于权力的顶峰、万人之上的一国之君，竟被他的人民以叛国罪处以了死刑。这个英国历史上唯一一位被公开处死的国王，正是查理一世。查理一世的死也是罪有应得，在位时期不得人心的统治，其实也早就为他悲惨的结局埋下了伏笔。自公元一六二九年英语议会存在的巨大矛盾将其解散以后，奉行君权神授理念的查理一世从此开启了十一年的专制统治。此后的查理一世完全靠强制手段征收赋税，由此也使得本就精锐的王城对立变得更加激化了。而除了在国内的问题，查理一世在宗教问题上坚守的带有残存的天主教色彩，比如主教制的国教立场，进而与早在十六世纪就已经确立了长老教的国教地位的苏格兰发生了矛盾。也是导致未来革命发生的重要原因之一。长老教不设主教，主张由信徒群众组成的教会实行管理。要做一个比喻的话，查理一世坚持的主教制好似一种君主专制，而苏格兰人坚持的长老制则好似一种代议民主制。双方间的矛盾，表面上看起来是宗教矛盾，但本质上是社会政治观念的不同。公元一六四七年，查理一世的亲信、时任坎特伯雷大主教劳德，面临苏格兰教会接受英国国家的祈祷书，由此引发了苏格兰人的强烈反抗。公元一六三八年，拒绝接受劳德命令的苏格兰人联合亲属民族誓约，苏格兰誓约派由此出现。誓约派组织起军队，发誓要与查理一世抗争到底。公元一六三九年，苏格兰军队进攻英格兰，被称为主教战争的历史事件由此爆发。为了应对主教战争，公元一六四零年，查理一世召开了停止了十一年的议会，要求议会拨款。而议会不仅拒绝讨论征税问题，还对查理一世统治的种种问题提出了责难。随后，查理一世怒而再次解散议会。这个短暂存在的议会，史称为短期议会。而以短期议会的结束为标志，英国由此开启了一个非常重要的历史时期——革命时期。由于议会拒绝拨款，随后查理一世便在缺乏准备的情况下直接派兵出征苏格兰。但结果可想而知，查理一世之后因财力不支，无力抵抗苏格兰，在当年被迫与其签订了屈辱性的条约——里彭条约。苏格兰军队要求查理一世支付战费，穷得叮当响的查理一世于是不得不再次召开议会。这场议会因为之后存在了近二十年，因此也被称为长期议会。长期议会召开以后，对查理一世的个人统治进行了清算，劳德大主教等人被逮捕，他们成为了查理一世的替罪羊。议会要求他们对国家的错误政策负责。劳德之后于公元一六四五年被处死，而查理一世这些亲信的纷纷垮台，也宣告了他的专制统治迎来了终结。议会之后还通过了一系列的法令，剥夺了国王的权利，诸如一切税收都必须经过议会同意。议会必须每三年召开一次，同时本届议会必须由他自己宣布解散等规定。而在完全与议会不断对抗的过程中，议会内部也渐渐出现了分歧。有的人虽主张限制完全，但同时也希望完全与议会能保持一种平衡，回归到传统的完在议会。持这一立场的人之后与其他人发生了对立，进而使得这些人开始向国王靠拢。公元一六四一年，借由爱尔兰发生起义，议会内部的分歧由此公开化。这场争论的核心是讨论国王能否任命军官前往镇压，他背后映射的是谁才是国家最高主权的问题。为控诉王权至上带来的危害，下议院在这一年提出了大抗议书，控告查理一世执政以来政府的诸多不当行为。大抗议书随后以十一票的微弱优势被通过，但也让议会内部的紧张情绪达到了顶点。借此前行，正在征集军队，准备平息爱尔兰叛乱的查理一世，趁机武装闯入议会，企图逮捕那些反对他的议员们。但反对党的领袖们早已闻讯逃离，躲进了伦敦城。之后，伦敦市民们自发武装起来，阻止查理一世进城抓人。而伦敦城的这种表现，也显示了查理一世在首都已经失去了支持。随后，他便向北方撤离，一些贵族和一半的下议院也跟随他北上，这些人便成为了亡党人士。公元一六四二年八月，查理一世在诺丁汉升起王旗，他宣称议会造反，背叛国王，准备对其发起征讨。一场保皇派与议会派的内战由此爆发。英国的这场内战通常也被称之为清教革命，因为划分双方阵营最明显的界限就是宗教信仰。在当时，反支持国教的都支持国王，反对国教的都支持议会。清教徒对宗教和国家的看法是一致的。宗教上，天教徒们主张对国教进行改革，清除其中的天主教成分，废除主教制。在政治上，天教徒们则主张限制国王个人权利，反对君主专制。
。对于受到清教徒支持的议会派而言，他们革命的真正目的是要树立议会的主权。捍卫自由是他们的口号，也是他们的合法性来源。在议会阵营看来，自由不容侵犯，这是英国人与生俱来的权利。现在国王破坏了它，那么国王就应该受到抵抗。在战争初期，议会派的处境相当不妙，毕竟在传统认知上，国王仍旧是天然统治者。即使国王被打败了九十九次，他仍旧是国王。而对于反抗国王的人而言，只要国王打败他们一次就够了。基于这种心理，战争初期的议会军可以说是承受着巨大的心理压力。此外，从军队的实力上来看，议会军也不如国王军。国王军有许多职业军人，经验丰富，更没有心理上的顾虑；而议会军则是仓促组织起来的，装备和组织水平也不如国王军。基于这些因素，战争爆发后，议会军节节败退。从公元一六四二年八月查理一世宣布开战，到当年的十月，仅仅两个月的时间，不受阻拦的国王军就已经占据了。英格兰北部和西南部，把议会的势力局限在了东南部。而眼看议会军将要落败之际，国王军在战略方面的失误，却给到了议会军反击的机会。由于查理一世担心在后方受到敌人偷袭，因此他并没有直取伦敦，开始在后方长期滞留，这就导致了国王军的战机被延误，局势因此发生了逆转。议会军利用国王军滞留后方的机会，与苏格兰结成了联盟。议会军以同意长老教为国教，获得了苏格兰的支持。此外，议会军还在此期间不断扩充军力，奔赴战场，以在公元一六四四年的七月的马斯顿花园战役中获胜为标志。议会军转入反攻阶段，在马斯顿花园战役中，一个男人的名字开始被人广为熟知，他便是奥利弗·克伦威尔。克伦威尔在公元一六四零年进入长期议会，他因思想激进而引人注目。他也因为与议会领袖以及诸多贵族有着不俗的关系，一路平步青云。在马斯顿花园战役爆发之时，克伦威尔已经是东部联军的二号总指挥和骑兵领队了。克伦威尔治军本领高超，他带领下的东部军能征善战，素有“铁军”的称号。而马斯顿花园战役虽然议会军获得了胜利，但是许多贵族军官却开始想着与国王和解，战机因此被错过。也是在与议会动摇派斗争的过程中，克伦威尔逐渐掌握了大权，成为了议会阵营中权势最大之人。掌握大权后的克伦威尔进一步扩充了议会军，新模范军由此诞生。在新军的猛烈攻势下，王军几乎被消灭殆尽。公元一六四六年六月，查理一世宣布投降，英国内战的第一阶段由此宣告结束。不过，战争虽然结束了一场旧矛盾，但是却没法避免一场新矛盾的出现。战争结束以后，议会中占多数的长老派出于对军队的忌惮，要求军队自行解散。但由于军饷拖欠太多，士兵们不肯答应。而对于克伦威尔等这些高级官员而言，他们显然也不想放弃现在手中握有的大权。于是，他们和士兵们站在了一起，设立了全军会议。全军会议要求清洗议会，举行新的大选。就这样，军队和议会开始形成了对立。公元一六四七年一月，查理一世被移交给了议会，议会接着与国王开始谈判，商讨和平事宜。议会提出了纽卡斯尔建议，要求国王将长老教确立为国教，同时希望得到军队的指挥权。甚至议会与军队有着分歧，想要从中获利的查理一世面对此良机，拒绝接受这一建议。而对议会与国王的谈判充满着顾虑的军队，之后决定自行与国王谈判。在与国王的谈判中，军队提出了建议要点，要求实现宗教宽容，允许一切教派的合法存在，同时也不允许国家的主教有任何特权。政治方面，军队主张改革议会制度，扩大选举权，解散长期议会，举行新的大选。但同样的，面对军队的建议，查理一世依旧表示拒绝。另外，值得注意的是，建议要点的提出也让军队内部出现了矛盾。一些下层出身的军官们自身出了平等思想。这个新出现的平等派主张改变现存的政治制度，主张人人平等。他们要求取消善院，建立一个由人民选举产生的议院制。平等派认为，所有人都有权利参政议政，而不是像现在这样仅限于富人阶层。不过，平等派的平等思想也是有局限性的。他们所谓的所有人，并不包括社会的最底层，依附于别人的人，例如工人、一无所有者等等，还是被认为没有参政的权利。那么，面对局势的不断变化，议会之后又修改了对国王的建议。他们声称，只要查理一世答应给长老教三年的国教地位，就愿意让其复位。而这就为国王与长老派的合作提供了机会。
。公元一六四七年十一月，查理一世逃离了军队的监控，随后与苏格兰签订了合作协议。次年七月，苏格兰军队进入英格兰，意图让查理一世复位。英国第二次内战由此爆发。面对共同的威胁，军队内部再次联合了起来。高层以可以考虑平等派的要求为前提，得到了平等派的支持。随后，在经历了几个月的战斗，苏格兰军被击退，完党叛乱被彻底扑灭。面对议会与国王的勾结，以及国王的出尔反尔，对此深恶痛绝的军队，于公元一六四八年十二月，在托马斯·普莱德的率领下，武装进入议会，展开迁徙，史称普莱德迁徙。迁徙过后，本来将近五百人的议会，最终只剩百人不到留存。这个被迁徙过后的议会，也被称为残缺议会。迁徙完议会以后，公元一六四九年一月，查理一世被处死，而查理一世的死亡也标志着英国政治来到了一个真空地带。英国人现在处在了一个没有国王的国家。如果说曾经的苦难都可以归咎于高高在上的王，那么如今这个史无前例的时代里，谁又可以承担起国家的兴衰荣辱呢？英国人憧憬着，也担忧着这个已经到来的全新时代。作为君主立宪制国家，如今的英王虽已无政治实权，但他作为英国国教的领袖，以及他所承载的英国历史与文化的内涵，依旧使得他在英格兰人的民族观念中有着极其重要的地位。但曾几何时，这个维系着英格兰民族情感的纽带，曾一度消失了十一年，而这便是英国历史上极为特殊的一个时期——大空位期。公元一六四九年，屡屡践踏自由之权利的专制国王查理一世终于得到了审判。英国人经过不懈努力，得到了想要的结果。而当王真的已经成为了过去时，英国人却好像又突然之间陷入了迷茫。有的人认为应该回归传统，英格兰人不能一日无王；有的人很焦虑，担心没有王的时代，社会将彻底失控。当然，也有的人则充满了期待，准备在这个新的时代大显身手。这种跃跃欲试的心态，显然在军队中有着最强烈的反应。在查理一世被处死的同年，残缺议会宣布成立英格兰共和国。随后，王位被废除，上院被取消，由人民选举产生的下议院开始行使国家主权。而这些改变看起来，人民主权的思想好像被得到了承认，但事实上，当时英国的政治实权很大程度上被掌控在了在内战中发挥着重要作用的军队手里。而当一个国家的政权被军队所掌控之时，军队中集权的管理方式、对思想统一的重视，又通常会让一个军政府走向专制独裁的歧途。不过，在共和国成立之初，军队并没有表现出明显和强烈的专制倾向，因为当时共和国面临着太多的威胁。军队虽然不喜欢议会，但又不得不需要议会来做门面，先稳固自己的统治。共和国当时面临的威胁，在国内主要是此起彼伏的王党叛乱和平等派的闹事；在国外，与查理一世有着血缘关系的法国和荷兰，也对共和国构成了很大威胁。这些国家的统治者面对英国的这起事变，他们表现得忧心忡忡。毕竟，如果一个国家可以被证明在没有国王的情况下正常运行，那么君权神授的概念也将不再成立。这些王权国家都将面临被颠覆的可能。而除了这些威胁以外，一直不消停的爱尔兰和苏格兰也公开造反，他们用列查理一世的儿子为新王，向共和国政权发起了挑战。爱尔兰与英国其实一直都保持着对立关系。自宗教改革以来，爱尔兰始终坚守天主教，以维持他们的民族独立性。公元一六四九年，爱尔兰与保皇派合作，奉查理二世为新王，与共和国公开对立。为此，克伦威尔便率大军前往征讨。征服爱尔兰的战役打得十分残忍，据传英军会对一切抵抗的城市实行屠城。有的学者认为，当时近两百万总人口的爱尔兰，可能有近百分之十的人丧生。另外，除了大肆的烧杀，英军在爱尔兰还进行了蛮横的劫掠，抢夺战利品。而这也使得这支原先为了自由而奋战的力量渐渐变了限制。他们愈发成为了一个利益集团，也为之后军队与议会矛盾的激化埋下了伏笔。在英军的猛烈攻势下，截止公元一六五零年，英国基本已经实现了对爱尔兰的有效控制。而随着爱尔兰的局势逐渐稳定，克伦威尔便开始把注意力转向苏格兰。此时的苏格兰已经宣布查理二世为新的国王。相对爱尔兰，对于同是新教徒且在第一次内战中对他有过助力的苏格兰人，克伦威尔并没有太大的敌意。所以在征讨苏格兰之前，克伦威尔还曾向苏格兰教会呼吁，让他们认识到自己的错误，避免战争的发生。但很可惜，克伦威尔没有得到想要的答案。
公元一六五零年九月，克隆威尔在邓巴尔击败苏军主力，取得重大胜利，一举扭转了英苏战争初期的颓势。次年，克隆威尔又在英格兰的伍斯特击败了由查理二世亲率的苏军。此后，武力再战的苏格兰无奈接受了和谈条件，接受了一个由英国人建立的政府。而当刚解决完苏格兰的问题，回国后的克伦威尔很快又遇到了新的麻烦，因为此时军队与残缺议会的矛盾开始公开化了。当时残缺议会内主要有两种人组成，一种是政治或宗教上的狂热分子，他们坚守共和国理想，追求自由；另外一种则是投机分子，他们之所以支持共和国，只是想在革命成功以后分得一些利益。可无论是为了信念形式也好，为了利益战队也罢，残缺议会的两种人，其最终目的都是一致的，就是希望残缺议会能够永久存在。而对于军队而言，军队只有自己的职业利益，他们并没有所谓的政治理想，他们仅知道保障自己利益的基础是权力，而暴力就是创造权力的必要条件。所以，军队一直以来对残缺议会都十分反感，因为他们挡在了军队通往权力的道路上。此外，由于议会拒绝举行新的大选，长期霸占权力的行为也使得议会逐渐变得不得人心。人们当初对议会的同情是给予查理一世的专制统治，而查理一世死后，这个不能保障人民自由的议会让人们感到厌倦，一些人甚至开始怀念起国王时代。军队当然也知道议会不得人心，所以军队想要取代议会，这样军队就可以设立各种曾被议会百般阻挠的税收来获得合法的固定收入了。公元一六五三年四月，鉴于议会对军队的各种阻挠，克伦威尔派士兵驱逐了议会。世界近代史上第一次军事政变就此诞生。那么，也是因这次的政变为开端，英国革命从此好像就迷失了方向。以反抗国王专制统治、维护议会自由权的革命，议会竟然也被驱逐了。取而代之的是英国人从未设想过的一个完全以武力为后盾、强制性力量掌控国家的局面。革命到了这个地步，不仅背离了出发点，还走向了相反的方向。这冥冥之中，似乎都注定了这场革命终将以失败而告终。在议会被解散以后，军队曾召开了一个维持了仅半年的议会。这个议会由于改革措施太过激进，导致保守派难以忍受。随后，保守派并把权力还给了军队。此后，军队并开始彻底掌权。同年，军队制定了政府约法，宣布克伦威尔为护国公，负责国家行政事务。根据政府约法的规定，一个由选举产生的议会将具备最高立法权。但事实上，这个议会的选举仍旧受军队操控。对此表示不满的议会，在首次召开以后，立即与军队发生了冲突。这使得克伦威尔在之后再次解散了他。而克伦威尔屡次解散议会的举动，以及他实际具备的巨大权力，已经将他军事独裁的本质暴露无遗。当时克伦威尔的权力可能还要大于当初的国王。克伦威尔治下的英国是一个赤裸裸的军事统治社会，各区军事长官在全国实行军管，长官的意志不容反对，他们随心所欲地决定着一切事物。公元一六五六年，为了在全国开征税务，克伦威尔再次召开了议会。召开后的议会依旧反对军政府，议员们提出了一份谦卑请愿的文件，其主要条款是让克伦威尔晋升为王，建立一个世袭王朝，但相应的议会需要设立另一院。这份文件的出现看起来是把克伦威尔捧上了一个至高无上的地位，但实际上，议会是想通过这个另一院的出现，进而让现在这个权力无限的护国主成为一个权力有限、受议会控制的国王，即建立一个君主立宪制。针对这个文件，克伦威尔据传犹豫了很久，但最后他还是拒绝了王位，并接受了谦卑请愿的其他内容。那么，如何评价克伦威尔这些看似矛盾的行为呢？有的人认为，就克伦威尔个人而言，他是高尚的，并没有权力欲，只是革命的浪潮把他推上了权力的顶峰。他拒绝王位，是在竭尽所能避免历史重演，守护住革命的成果。但议会与军队的种种矛盾，他又不敢放任议会自由行事。他担心那些曾同他一同并肩作战的将领和士兵们会受到伤害。如今发生的一切，是出于局势的无奈。但也有的人认为，克伦威尔就是一个受权力驱使的伪君子。克伦威尔所掌握的权力，完全有能力开展真正意义上的宪政，但他并没有选择这么做，是他一手把革命带进了死胡同。曾经的他反对专制，现在的他受权力的侵蚀，却又实现着独裁。曾经的屠龙者，已然成为了一条恶龙。如今，关于克伦威尔是如何思考这个问题的，我们已经无法知晓。或许，人作为一个复杂的个体，并不能用某一种单一的可能来概括。兴许，两种可能性皆存在于克伦威尔的身上。公元一六五八年，新的议会召开，克伦威尔将其亲信安插进了另一院，护国主成为了世袭职务，克伦威尔也成为了事实上的无冕之王。
，新制度实施伊始，两院就吵开了锅。克伦威尔于是不得不再次将议会解散。而当他打算重新召开一个议会之时，他却因疑似败血症，于当年的九月三日离开了人世。随后，其子理查德·克伦威尔继任新的护国主。但很显然，这个无军功、无人望的理查德，显然难以维持军事独裁统治。公元一六五九年，军队把六年前驱逐的残缺议会找了回来，历史轮回由此开始。同年，在军队和议会的胁迫下，理查德宣布退位，护国主制度彻底瓦解。此后，复会的残缺议会又开始向军队夺权，持续了近二十年的主权之争再次面临着激化的可能。英国人现在只有两条路可走，一条是彻底的内战，产生一个没有人能预料的结果；二是退回斯图亚特王朝，接受一个大家更能接受的结果。最后，英国人选择了后者。公元一六六零年二月，担心英国会陷入无政府混乱状态的苏格兰军区司令乔治·蒙克带兵进入伦敦城，召开了近二十年来的第一次议会选举。由于这个议会没有得到国王的授权，因此这个议会也被称为国民议会。国民议会中主要由曾经的王党分子和长老派组成，他们更倾向于恢复斯图亚特王朝。而面对此情形，流亡荷兰的新王之子查理二世顺势发表了布雷达宣言。他承诺将赦免在革命中反对国王的人，认可在革命中被出售的王党土地，发放托星的议会军津贴，同时对宗教采取宽容态度。很显然，布雷达宣言的和解声明非常有效，他几乎打消了所有人的顾虑，并被大家所接受。随后，在同年的五月，查理二世回到伦敦，斯图亚特王朝就此复辟。而英国革命兜兜转转，看似就回到了最初的起点。但是不要忘了，革命曾击败过国王，处死过国王。就算王朝复辟了，国王的权势再也不可能回到当初的位置了。而主导这一切的自由思想和人民的力量，已成为影响和改变英国历史的一个决定性因素。它将使不列颠这片土地产生更多的可能性，带领其走向更加非凡的未来。他是英国历史上最戏剧性和最难以琢磨的国王之一。他的前半生颠沛流离，后半生却又神奇的重拾了荣耀与权力。他生活奢靡，纵欲风流，使他备受争议。但他也大力赞助艺术和科学的发展，推行重商主义，为英国未来的辉煌时代奠定了重要基础。有人视他为暴君，也有的人认为他是一个人民爱物的好国王。他既散发着帝王独有的气质与魅力，也把凡人的秉性暴露无遗。这个毁誉参半的男人正是查理二世。没有人了解复辟后的查理二世是如何思考的。大家能感受到的是，复辟后的一切都显得那么的平静，甚至是平静的有些异乎寻常。因为如果仔细去想一下的话，王朝的复辟并没有解决好一个核心问题，那就是国家主权到底由谁来掌控的问题。这个国家现在到底谁说了算？国王虽不可立法，但他仍有权否决议会的法案。议会虽有财权，但行政权依旧掌握在国王手里。议会虽可通过拨款来节制国王的权利，但他无法强迫国王行事。此外，国王原则上不能再实行个人统治了，但他仍旧有权利指定和解散议会。总之，尚未明确的主权问题，为英国政局埋下的是一个随时可能引爆的炸弹。事实上，围绕在在外交和宗教上的问题，完全与议会的矛盾很快就不可避免的爆发了。公元一六七零年，查理二世与法国签署了多佛密约。条约中，查理二世已答应在未来的战争中帮助法国打击荷兰为条件，换来了法国的财政援助，以及在未来查理二世宣布改宗天主教时，法国能够派军队镇压英国人反抗的承诺。多佛密约的出现，不是查理二世第一次表现出对天主教的青睐。早在公元一六六二年，查理二世就已经迎娶了葡萄牙的天主教公主凯瑟琳。这桩婚姻不仅使英国得到了作为嫁妆的葡萄牙海外领地丹吉尔和门迈，同时也获得了天主教国家法国的支持。也是从那时起，在法王路易十四统治下，国力和专制政体都发展到了鼎盛的法国，极大的吸引了查理二世的注意。更加拥护君主专制的天主教，不仅已经在查理二世心里与强大国家的形象画上了等号。但对于大部分英国人而言，拥护天主教的行为可是会与强化国王的个人统治、挑战民众自由权利的行为画上等号。宗教改革和刚结束的英国革命，皆是英国人决心的最好证明。也是基于对英国民众情绪的了解，多佛密约一直都没有公开。它的公之于众，要发生在一个世纪以后。
。不过，天下没有密不透风的墙，多佛密约虽未公开，但有关密约的传闻却是甚嚣尘上。但这种社会情绪并没有引发查理二世的担忧，相反，他还利用了国内的这种猜疑情绪。公元一六七二年，查理二世与法国结盟，开展了第三次英荷战争。早在二十年前的英格兰共和国时期，为了与海上马车夫荷兰争夺海外贸易的主导权，英国就曾与荷兰爆发过战争。第一场英荷战争最后以英国获得胜利，荷兰承认英国保护本土航海贸易垄断的航海条例而告终。另外值得一提的是，也是在英格兰共和国时期，英国海外扩张活动开始加速进行了。英国政府第一次把对外贸易作为一个国家事业来追求。除了制定重商主义立法的航海条例，克伦威尔还曾制定了西进计划。截止公元一六五五年，英国不仅夺取了曾是西班牙殖民地的牙买加、苏里南、圣赫勒拿、新布伦瑞克等地，也已都成为了英国的永久殖民地。公元一六六五年到公元一六六七年间，借由英国订立更加严苛的航海法，并占领荷兰位于北美的殖民地新阿姆斯特丹，英荷双方再度爆发战争。只不过这次是以英国的失败而告终了。这次战争的失败，让渴望复仇的查理二世和渴望制霸欧洲大陆的法国一拍即合，这也成为了新一轮英荷战争爆发的主要契机。而战争的开展是需要大量的资金支持的，可当时英国议会并不知晓和确信多佛密约的存在，所以他们对英法的结盟一方面表示不解，另一方面也不愿意对这场战争进行拨款。为了得到议会的拨款，狡猾的查理二世故意在开战前发布了信仰自由宣言，表示要给予所有人宗教信仰自由。这个宣言的出现引起舆论哗然，陷入圈套的议会表示，国王如果撤回宣言，并可以拨出战争经费；反之，则绝不拨款。随后，查理二世做出了无奈的让步，接受了议会的条件。第三次英荷战争中，英国虽然也以失败而告终了，但英国方面的损失其实并没有太大。从长远眼光来看，英国甚至还是受益方。在双方签署的合约《威斯敏斯特合约》中，荷兰不仅接受了航海条例，失去了部分贸易特权，还割让了包括纽约等的部分殖民地，而这些代价换来的，仅仅是英国给予他们二十万英镑的赔偿而已。回顾这三次英荷战争，把荷兰的立国之本及商业贸易垄断权打得支离破碎，而英国则背靠着不断发展的制造业，让自己的贸易特权不断在世界各地得到了扩展。这些积极影响，无疑都进一步的夯实着英国的综合国力，也为其日后的进一步扩张增添了动力。与法国的结盟，对法王的倾慕，让查理二世的亲法倾向暴露无遗，也使得当时英国国内的反天主教情绪开始日益高涨。宗教上的矛盾之后，还引发了有关王位继承人的争论。生性风流的查理二世虽有很多私生子，但婚生的却没有一个。王后凯瑟琳三次流产，让她丧失了生育能力。不出意外的话，在查理二世之后，也曾流亡海外的其弟，已经改宗天主教的詹姆斯二世将会继承王位。这显然是大多数英国人不想看到的。为此，议会便制定了排斥法案，意图将詹姆斯二世排除在王位继承之外。不过，在这个问题上，议会内部产生了分歧，并公开分裂为了两派。一派坚持反对天主教徒登上王位，主张剥夺詹姆斯二世的继承权。这个派别之后被称为了辉格党。另外一派则坚守王位继承的正统原则，主张保留詹姆斯二世的继承权。这个派别之后被称为托利党。辉格党和托利党让英国的政治原则开始各守一端，英国政党政治出现端倪。查理二世当然是站对自己的兄弟，所以他支持托利党。而辉格党虽然排斥詹姆斯二世，但对于谁应继承王位，他们内部也有分歧。这些分歧之后也导致了辉格党的势力不断受到削弱。截至查理二世去世的公元一六八五年，辉格党已经无法与托利党进行对抗了。如此情形之下，詹姆斯二世便顺利地登上了王位。刚继位的詹姆斯二世企图利用有利局面来加强王权，但结果却适得其反。他走上的专制王权老路，也把始终悬而未决的主权问题再次摆在了所有人面前。詹姆斯二世为了强化王权，企图建立一支常备军，这让人想起了克伦威尔和法王路易十四。此外，詹姆斯二世为了维护专制统治，还任命了一批天主教徒担任文武官员。在他的支持下，天主教公开恢复了活动，曾经关闭的宗教法庭再次出现。而詹姆斯二世这等等的一系列做法，之后也让托利党无法忍受。托利党虽然支持继承的正统原则，但是坚持国教也是他们的一个重要原则。基于这个原则，托利党和辉格党再次走到了一起，结成了反詹姆士联盟。公元一六八八年，七位政治要人聚集在一起，起草了一封邀请信。
他们邀请荷兰执政奥伦治亲王威廉三世能够率军来英国，帮助英国人捍卫他们的自由。英国人为什么要邀请一个外国人来干预国内事务呢？一方面，威廉三世在当时是个响当当的人物，能力毋庸置疑。在第三次英荷战争中，面对法英等国的夹击，顶着几乎要灭国的局势，威廉三世带领荷兰人力挽狂澜。他不仅迫使英国退出了战争，更把法国人赶出了领土。这些壮举使得威廉三世的威信达到了顶点，他也因此得到了护国英雄的称号。另外一个原因，当然也是最重要的一个原因。威廉三世作为詹姆斯二世的女婿，他的妻子玛丽二世是詹姆斯二世的长女，他们都是新教徒。如果他们可以继承王位，那么正统原则和国教原则就可以很好的结合在一起。此举如果可以成功，完全不仅得到了限制，需要民众参与进来的武装革命也可以被避免，统治阶层完全可以实现自我革命，这是他们最想看到的一个结果。面对英国的邀请，威廉三世喜出望外，于是他便率军在英格兰西部登陆。之后，反对詹姆斯二世的诸多势力纷纷来此投靠。面对众叛亲离的局面，詹姆斯二世逃进了伦敦城。当威廉三世也来到了伦敦城以后，他向詹姆斯二世提出了两个要求，即解除天主教徒的职务和召开议会。面对这两个要求，詹姆斯二世做了一个最坏的选择，他选择继续逃跑，因为他担心1649年的事件会再次上演。詹姆斯二世的出逃给议会提供了一个可以完美解决当下问题的答案。毕竟，如果詹姆斯二世还在，他们还要思考如何处置国王，这个问题很可能会引发内部新一场的分裂。之后，经议会商讨，议会宣布詹姆斯二世上礼职守，背弃了国王的职责，因此詹姆斯二世自动退位。玛丽二世和威廉三世被宣布为了共治国王，王位就这样在没有流血的情况下发生了改变。没有流血的光荣，让这场革命被称之为了光荣革命。另外，在玛丽二世和威廉三世登基之前，议会还发布了一个非常重要的法案——一六八九年权力法案。作为新王登基的前提条件，法案中反复声明英国人自古就有的自由权利，同时也明确了议会的诸多权利。一六八九权力法案被视为了人民与国王间的一种契约，它成为了英国宪政中最重要的奠基性文件，为现代英国政治制度的形成打下了一个坚实的基础。另外，还要注意到一点，这次王位的更替是议会创造了国王，这也间接把一个困扰了英国近一百年的问题，即主权问题给解决了。英国的最高权力已经从国王手中转移到了一批贵族手里。这场光荣的革命不仅改变了英国的政体，它也已经照亮了英国未来的道路。从公元一二一五年约翰王被迫签署大宪章，到公元一六八八年光荣革命后产生的权力法案，英国在封建社会的分权理念基础之上，用了近四百年的时间，终于走出了一条完整的宪政道路。数百年的光阴，英国人虽然见证了无数的权力纷争和流血冲突，但英国人仍旧是幸运的，因为他们克制了专制权力，克制了政治上的顽疾。而政治制度上的新建性和突破性，为英国带来的是日后令人望尘莫及的繁荣和强盛。不过，光荣革命结束以后，英国虽然解决了国家主权的归属问题，奠定了英国君主立宪制的基础，但相比如今的英国政治，但是英国行政权和立法权的关系问题其实仍旧没有得到解决，国王和议会的关系仍旧非常不明确，这些问题都使得当时的英国政局经常发生剧烈变化。威廉三世在位时期，国王仍旧是行政首脑，他有权遴选政府大臣，并掌握国务大事。对于政府大臣们而言，他们也只对国王负责。且由于大臣们之间缺少横向联系和共同利益，意见上的分歧经常会导致大臣们之间吵得不可开交。当时的内阁是大臣们吵架对喷的主要场所。如今，在英国政体当中具备最高行政决策权的内阁，脱胎于英国的枢密院，始于此前的复辟时期。介于混乱的内阁，国家事务经常无法推进。公元一六九三年以后，有的人开始建议在议会中的多数党派中遴选内阁成员，组织行政班子。果不其然，采取了这个意见以后，内阁的意见开始变得更加容易统一了，政府工作也因此变得更加顺畅。多数党组建内阁形式的出现，也促使了之后责任内阁制度的形成。公元一七零二年，威廉三世离开人世，随后詹姆斯二世之女安妮成为了新一任的英国君主。
。其实，在安妮登位之前，英国人已经产生了对未来王位继承方面的担忧，因为截止安妮登位前的公元一千七百年，它已经流产多达十几次。一连串的死胎，让人们意识到，等到安妮离去之时，她也许不会留下任何子嗣，而英王之位将会复归到詹姆斯二世及其世系。天主教徒登上王位，这是英国人最不想看到的一个结果。为了防止这种情况的发生，公元一七零一年，议会颁布了王位继承法。根据这部立法，在安妮女王之后，未来的王位将转入詹姆斯一世的外孙女索菲亚手中。而对国王之位的有效控制，显然是英国主权在议会的再一次强调。因此，限制王位继承法同一六八九年的权利法案，普遍被视作英国宪法的重要基础。另外，值得一提的是，王位继承法的出现改变了王位继承习惯，之后也触发了有关苏格兰的问题。自十七世纪斯图亚特王朝入主英格兰以来，苏格兰和英格兰一直都接受着斯图亚特家族的统治，两国共戴一主。但即便如此，两个国家仍旧是各自独立，有着自己的政府、议会和法律。王位继承法颁布后，苏格兰国会反对这种王位继承人的性质，因此他们于公元一七零四年颁布了安全法令，以确保苏格兰国会有权自行选择安妮女王之后的继承人。面对英格兰和苏格兰这种特殊联系即将断裂的危机，希望确保大不列颠能够长远稳定与繁荣的两国，随即开始了谈判。公元一七零七年，两国签署了联合法。联合法规定，苏格兰和英格兰实行合并，新国家称作大不列颠联合王国。英格兰的圣乔治旗和苏格兰的圣安德鲁旗合二为一，不列颠第一面联合王国的旗帜就此诞生。苏英合并以后，苏格兰取消了自己的议会，改由派遣一定数量的贵族和平民参加联合王国的统一议会。而大不列颠联合王国中的苏格兰虽然对英格兰保持了从属地位，但从长远的眼光来看，苏格兰其实一点也不亏，因为未来英国的崛起所带来的诸多效益，苏格兰成为了最切身的受益者。此外，基于平等和自愿原则进行的合并，也让苏格兰自身的文化得到了很好的保存。安妮女王在位时期，内阁已经完全置于了议会的控制之下，政府成员必须是议会议员，议会与政府的有机联系被建立了起来。但是，另外一个重要原则，即内阁与议会多数党要一致的原则，还未被确立。而这种情况则会引发一个问题，那就是当议会党派构成发生变化之时，他们常常会与此前的内阁发生严重的分歧，从而再度造成行政事务无法推进。针对这个情况，一些议员通过劝说安妮，让安妮意识到了内阁成员必须与议会多数党保持一致。公元一七零八年，听从劝告的安妮组织了一个辉格党政府，开创了内阁与议会多数党一致的先例。另外，由于安妮性格软弱、优柔寡断，经常对一个决断反复再三，这使得一些事物变得难以决断。因此，内阁大臣们便形成了一个习惯：即内部先统一意见以后，再向女王报告。内阁意见统一的原则由此也被建立了起来。之后的内阁逐步发展出了集体责任制，他们作为一个整体对议会负责。对议会而言，内阁要么服从，要么就只能选择下台。安妮女王在位时期，英国除了在宪政上的进一步发展，这个时期英国在国际地位上的巨大提升也尤为值得注意。自光荣革命以后，英国已经具备了对外扩张的条件，新的政治制度已经确立，内部的政治冲突已经结束，对富足生活的向往愈发成为了所有英国人追求的目标。这个目标建立在经济不断发展的前提之下，可英国作为一个岛国，狭小的国内市场对经济发展的助力太过有限，唯有积极的对外商业贸易进取才是最有效的途径。在威廉三世时期，除了对天主教国家抱有的传统敌意，在商业和殖民地上的争夺，也促使了英国和法国产生了进一步的对立。公元一六八九年，面对法王路易十四在欧洲大陆展现出的巨大野心，英国加入到了反法同盟奥格斯堡同盟，与法国爆。发的战争当中，而这场维持了九年的战争，不仅没能解决任何实际问题，反而还促成了之后西班牙王位继承战争的爆发。公元一七零一年，哈布斯堡家族西班牙分支体弱多病的卡洛斯二世死后无子嗣，并立下遗嘱，要将西班牙的统治权交给法王路易十四的孙子菲利普三世，担心法国会和西班牙合并，同时取得西班牙在海外庞大殖民帝国和西班牙海军。进而可能影响到整个欧洲局势的欧洲诸国，包括神圣罗马帝国、荷兰共和国等国，组建了反法同盟，力图克制法国独霸欧洲的野心。加之法王路易十四宣布承认以无英王资格的詹姆斯二世之子为英王，对英国荣誉发出的巨大挑战，英国由此也加入到了西班牙王位继承战争当中。
，在欧洲大陆、美洲殖民地地区，英军与法军展开了激烈的战斗。在西班牙，公元一四零七年，英军拿下了直布罗陀，此后这片地区就成为了英国的领地，直至当下。公元一七一三年，为了结束这场漫长的战争，法国与包括英国在内的反法同盟国家签署了乌德勒之合约。根据合约，路易十四之孙菲利普三世将成为西班牙国王，并且领有西班牙在全世界的殖民地，但西班牙和法国不能合二为一。欧洲对西班牙和法国的合并可能会威胁整个欧洲自由和安全的顾虑，通常也被认为是集体安全概念诞生的一个重要节点。英国在乌德勒之合约中不仅获得了大量的海外殖民地，还获得了在西属美洲殖民地进行奴隶贸易的专营权。未来将有超过两百万的非洲人经英国之手被输送至其在美洲的殖民地。而帝国版图的扩大、海上力量的增强、对外贸易的进一步拓展，这些实实在在的好处，显然让英国成为了乌德勒之合约的最大受益者。西班牙继承战争结束之时，已经拥有一支欧洲最强大的海军，商业触角已经伸向整个世界的英国，已经迈出了建立一个世界帝国的重要一步。公元一七一四年，由于原定的未来英王索菲亚在安妮女王离世前的前几周就去世了，因此在安妮女王之后，索菲亚之子汉诺威的选帝侯乔治一世根据王位继承法成为了新的英王。乔治一世统治英国的十三年是英国宪政发展的一个新时期，不会英语也不熟悉英国社会情况的乔治一世在英国直接开摆了，当然这也为英国的君主立宪制的发展带来了新的机遇。乔治一世在位期间，内阁大臣们不再找国王商讨大事了，而是自行决定对策，最后再交由国王认可。为了更加高效的行事，乔治一世任命了辉格党领袖罗伯特·沃波尔为内阁首领及首席财政大臣，统领内阁全程。因此，沃波尔通常被视为英国历史上的第一任首相。沃波尔是个很有作为的首相。他执政期间，不仅平息了致使政府呈现破产的南海经济泡沫事件，他还通过行政手段调节了经济政策，使这个时期的英国经济得到了进一步的发展。在沃波尔执政末期，借由反对党对沃波尔休养生息政策的不满，为了使英国能够开展更加激进的海外扩张策略，反对党利用西班牙海军与英国走私船之间的持续冲突，开始煽动英国人的战争情绪。公元一七三八年，一个名为詹金斯的走私船长向议会出示了被割下的耳朵，说是西班牙人残酷虐待他的证据。以这个耳朵为宣泄口，英国国内一时间战争呼声四起。顶不住压力的沃波尔，于是，在公元一七三九年向西班牙宣战，詹金斯尔战争由此爆发。但是，没等西班牙和英国分出个高下胜负，另外一起更大规模的冲突在欧洲大陆爆发了，继而也把英西的这场战争纳入了其中。这场战争便是奥地利王位继承战争。奥地利王位继承战争是由神圣罗马帝国皇帝查理六世逝世以后，法国与普鲁士结盟，企图分割奥地利领地，进而不愿承认查理六世长女玛利亚特雷西亚对奥地利领地的继承而引发的。奥地利王位继承战争当中，西班牙也是反奥联盟中的一员，所以无论是面对当前的敌人西班牙，还是传统敌对国家法国，英国显然都有充足的理由站在奥地利这一边。而当英国为了扩大自己的海外优势，愈发频繁地卷入到海外战争之际，整个世界又会为此发生怎样的巨变呢？自公元十七世纪从荷兰手中夺取海上贸易的主导权，英国在海外的主要对手就变成了法国。在商业和殖民地上的竞争、利益上的巨大冲突，早已决定了双方的矛盾不可能以和平的方式来解决了。爆发于公元一七四零年的奥地利王位继承战争，是英国介入欧洲大陆事务、力图压制法国的一次战争。但这场维持了近八年的战争，英法之间的矛盾非但没有得到缓和，反而还进一步激化了。尤其是围绕着在印度和北美殖民地的利益，双方的争斗可以说是变得比以往更加激烈了。当公元一七四八年战争结束，签署的艾克斯拉夏贝尔合约，对于英法双方而言，这只是一份停战协议，而不是真正的和解。公元一七五六年，借由在北美的俄亥俄流域的多次小规模冲突中败于法国，英国开始筹备新一轮更大规模的战争，以打击法国在海外的利益。英法矛盾的日益升温，也让欧洲诸国看到了在这场即将爆发的冲突中摄取自身利益的机会。随即，被称为外交革命的历史事件由此发生。
在公元十八世纪五十年代的这场外交革命中，列强们进行了伙伴交换。英国曾经的盟友奥地利，出于对英国在上一次战争所给予有限援助的不满，这次把希望寄托在了法国身上，是法国能帮助其收复失地和遏制普鲁士扩张的真正盟友。而法国曾经的盟友普鲁士，则想通过与当时世界海上最强国家的联合，来获取到最大的战争利益，由此与英国站在了一起。且为了进一步提高战争胜算，两个新阵营之后还争取到了更多的同盟者加入进来。由于两大阵营之后爆发的战争前后持续了七年，因此这场战争就被称为了七年战争。欧洲大陆、印度次大陆、北美地区皆是七年战争的战场，其战争涉及范围之广，参战国之多，战后影响之大，也被丘吉尔描述为了某种意义上的第一次世界大战。在战争初期，英国其实不是特别顺利。战事上的各种失利，不仅使得英国国内民情激愤，更让英国政府都被迫下台改组了。英国著名的战时政治领袖威廉·皮特，便是受命于这个危难时刻开始上台执政。虽然此时名义上的政府首脑还是纽卡斯尔。皮特是一名辉格党派成员，他主张积极的海外扩张，扩大殖民地，建立一个海外帝国，来保障英国的利益。由于在此前的奥地利王位继承战争当中，皮特曾因指责政府屈服于汉诺威王朝的利益，而不是以英国自身利益为出发，惹得当时的汉诺威选帝侯，同时也是英王的乔治二世的极大不满。在国王的阻碍下，皮特此前一直被拒于政府大门之外。皮特上台后，经过他一系列大刀阔斧的整顿，青年战争的战局迅速发生了改变。在美洲，进展顺利的英军相继攻克了法军的诸多要塞，加拿大事实上落入了英国之手。在海上，英国海军先后击败了法国的地中海舰队和大西洋舰队。截至公元一七六零年年末，法国的海上力量基本已经被英国消灭殆尽。在印度，自行作战的东印度公司，在英国政府的支持下，也逐渐取得了优势。截至公元一七六一年，英军在印度的战争也基本已经宣告了胜利。在之后与西班牙的战争中，英军攻克了哈瓦那和马尼拉，将西班牙击败。而作为英国的盟友普鲁士，借由新任沙皇彼得三世的倒戈，普鲁士也开始将战局扭转。公元一七六三年，交战双方签署了巴黎合约，七年战争以英国的大获全胜而告终。根据巴黎合约，法属加拿大、密西西比河以东被割让给了英国，法国从印度撤出，只保留五个市镇。法国亦承认英国对中美洲、诸如多米尼加、格林纳达等殖民地的主权。此外，以哈瓦那为交换，英国还从西班牙处获得了佛罗里达。总之，作为胜利方享有的巨大筹码，英国在战后奠定了一个幅员辽阔的北美殖民帝国。而从世界范围来看，一个世界级别的英帝国在此刻已有了一个雏形。不过，胜利的喜悦并没有保持太久，因为紧随七年战争之后，北美独立战争很快就爆发了。英国为了维护本土的垄断利益，在北美殖民地的蛮横行为已经引得北美殖民者愈发难以忍受。公元一七六四年，英国颁布食堂条例，要求美洲殖民地的欧裔殖民者们必须大量购买英国的食堂、咖啡、酒等商品。公元一七六五年颁布的印花税法，对所有印刷品直接征税。而为了反抗英国政府给殖民地施加的各种名目繁多的税务，加之北美殖民地区在英国议会没有代表席位，北美殖民者们喊出了“无代表不纳税”的口号。公元一七七零年，不满自己权益受到侵害的北美殖民者们与英军发生了小规模冲突，事后造成了五名居民死亡和一名士兵受伤，视为波士顿屠杀事件。事件发生后，北美殖民地开始抵制英国的进口，并最终促成了当年英国政府取消了除茶税以外的所有赋税和关税。公元一七七三年，一批殖民地人乔装成印第安人，趁着夜色悄悄登上了波士顿港的英国东印度公司货船，将三百多箱茶叶倒入大海。事件发生以后，为了杀鸡儆猴，英国政府通过了强制法案，开始对马萨诸塞殖民地进行封锁。可英国人显然低估了北美殖民者们的决心，镇压非但没有挫败殖民地人民，反而使其变得更加团结了。公元一七七四年，各殖民地派代表在费城召开了第一次大陆会议，他们决心要彻底改变宗主国与殖民地的关系，谋取殖民地自身的利益。同年，在莱克星顿，英军和殖民地民兵组织爆发枪战，殖民地人民第一次向英军开火。对此，时任英王乔治三世表示，宁可不要头上的王冠，也绝不会放弃战争。公元一七七五年，殖民地举行大陆会议，会议决议组建正规的大陆军。乔治·华盛顿被任命为了大陆军总司令。
此外，会议还通过了发行货币、接管英国对殖民地行使的国家行政管理权等主权的决定。同年，以美军成功夺取英军的提堪德罗加要塞为标志，北美独立战争全面爆发。从公元一七七五年到公元一七八三年，北美独立战争前后持续了八年之久，且为了削弱英国的实力，英国曾经的宿敌法国、西班牙和荷兰也借机与殖民地军队结成了同盟，介入到了这场战争当中。公元一七八一年，以美法联军在约克围城战中获得决定性胜利为标志，意识到北美的独立已成定局。同时，想离经美法关系，既要强身先投入到欧洲事务当中的英国，决定与殖民地当局展开谈判，商讨结束战争事宜。公元一七八二年年底，英美签署巴黎合约，英国正式承认美国的独立，美国由此成为了美洲首个独立的国家。对于英国而言，北美独立战争的失败让英国失去了人口最多、资产最丰富的十三州殖民地，这显然是大英帝国殖民事业遭受到的一次重大挫折。这场战争唯一给英国带来慰藉的是，战争期间，英国借由荷兰运送法国军火至美洲支援独立战争的行为，向荷兰发起的战争中获取到了一些利益。以仗着强大的海军，英国把军备废弛的荷兰彻底打垮了。曾作为全球金融中心的阿姆斯特丹，在战后开始被伦敦所取代。海上马车夫的盛名，连同荷兰曾经的荣耀，通通被掩埋进了历史的尘埃当中。北美独立战争的失败，除了给英国的殖民事业造成了巨大打击，它也给当时的英国政局带来了剧烈震荡。这其中最主要的影响是挫败了时任国王乔治三世企图恢复个人统治的野心。事实上，也正是因为他的野心，才造成了英国国家的不幸。乔治三世是乔治二世的孙子，他于公元一七六零年继位。不同于此前汉诺威王朝的两位新王不问国事的惯例，乔治三世频频干预政治。为了成为一个真正的国王，他还利用自己的权势，在议会中培养出了一个国王之友派。国王之友派的成员为乔治三世马首是瞻，他们对内伸张国王个人权利，对外主张激进政策，与北美矛盾的激化，进而引发了北美独立战争，就是发生在国王之友派阻隔以后，其高压政策之下爆发的。乔治三世的个人权欲在威尔克斯事件上暴露无遗。公元一七六三年，激进派人士约翰·威尔克斯在《苏格兰人报》中公开批评国王，引发了乔治三世的强烈不满。乔治三世因此下令以诽谤罪的名义逮捕威尔克斯。然而，威尔克斯是议员，理应享有豁免权，因此法庭以人身保护法为依据释放了威尔克斯。虽然被国人指责擅权、违反法律，但乔治三世并不甘心就此失败。不依不挠的他，随后利用自己的个人权利，想尽办法惩戒威尔克斯。也是在此过程中，乔治三世的野蛮行为和在其操控下，政府对英国人自由权利的践踏，引起了英国民众的强烈不满。英国人发起示威，高呼威尔克斯与自由的口号，向国王的专断行为发起了公开抗议。公元一七八二年，借由英国在北美独立战争中已经事实上失败，国内舆论除了指责政府在这场战争中做出的一系列错误行为，同时也指责由于乔治三世的个人干预，给英国造成了巨大国家损失。这一年，顶不住压力的时任首相诺斯宣布辞职，诺斯也由此成为了史上第一位因不信任动力而辞职的首相。以受乔治三世启用的诺斯倒台为标志，乔治三世的个人统治也实际上走到了结局。公元一七八三年，以年仅二十四岁的小威廉·皮特阻隔为标志，英国开启了一个新的时代。虽然皮特能够当上首相，也有着乔治三世的支持，但随着乔治三世之后患上精神病，其个人意识的逐渐丧失，他显然也在某种意义上帮助议会重新取得了主导地位。而当一个悲剧的时代开始落幕，这是否预示着英国已经做好了重启一个辉煌时代的准备了呢？人类历史上有过几次巨大的变革，这些变革彻底改变了人类的命运。一万多年以前的农业革命，让人类有别于其他动物的被动适应环境，进入到了主动开发和改造环境的全新时代。农耕能产出的更多食物，使得人类的规模开始急剧扩大，更加复杂的社会体系也由此开始逐渐形成。毫不夸张地说，正是受益于农业革命的出现，人类璀璨的文明史才真正意义上有了第一个篇章。而除了农业革命外，人类历史上另外一场重大的变革也完全改变了人类社会原有的面貌。
它就是发端于公元十八世纪英国的工业革命。可这段令人感到振奋的产业革命，为什么偏偏会发生在英国呢？这也许是很多人抱有疑惑的地方。事实上，但是在整个世界看起来颇为独特的英国，也只有它有着孕育这场革命的绝佳土壤。高度发展的宪政为英国缔造了足够稳定的社会环境和自由市场，思想上的自由为英国人想象力和创造力的绽放开辟了一个辽阔的空间。英国庞大的海外事业虽有过受挫，但至少也为其积累了足以发动技术革命的雄厚资本积累。此外，因圈地运动和发生在英国的第二次农业革命所释放出的大量劳动力，也是推动英国工业革命出现和发展的一个重要因素。为了发展获利更高的畜牧业的圈地运动，我们应该比较了解了。但是，第二次农业革命是怎么回事呢？公元十八世纪上半叶，借由英国已经开辟出的庞大海外市场，英国农业开始与商品经济联系在了一起。而当农产品开始成为商品刺激生产的动力，当然也就随之出现了。大土地的所有者们，他们想要更多的获利，并开始想尽办法改良农业生产。因此，这些大土地所有者就成为了这场农业革命的发动者。这个时期，改革农业生产的方式主要包括改良土壤、培育良种、采用新的耕作方式、开凿沟渠、灌溉排涝等等。改革带来的成果也是颇为惊人。公元十八世纪初到世纪末，有四百多万英亩的荒地被开垦成了农田，每个农民能养活的人数从世纪初的一点七人变成了世纪末的二点五人，农业生产率提高了百分之四十七，谷物产量从世纪初的六千七百二十八万升增加到了世纪末的九千五百九十二万升，增长率为百分之四十三。此外，农业的快速发展也刺激了畜牧业的一同改良和进步。公元一七三一年到公元一千八百年间，英国肉类销售量大约增加了百分之三十五。仅仅是伦敦的肉类市场，其牛羊进货量在这个时期分别由八点四万头和五十六点五万头，增加到了十一点四万头和七十五万点六万头。不过，农业生产的发展却让英国从一个粮食出口国变成了一个粮食进口国。其原因，一方面是英国人口从五百八十二万增加到了九百零二万，另一方面是基于工业发展的需要，大量的粮食作为生产资料被吸收进了其中。英国在经历了农业革命，农业生产力获得了极大的提升以后，它显然已经做好了工业化的准备。那么，在说起英国的这场工业革命之前，我们不妨再了解一下工业革命发生以前英国的工业状况。在工业革命以前，毛纺织业是英国最大的一个工业部门。这些工业部门在当时都是以手工工作为主。从生产组织结构上来说，当时的英国工业大致可以分为三类：第一类是大型工作场地，比如采矿、造船、冶铁等需要较多人力、有一定程度分工的大型工业部门。第二类是作坊，里面一般是师傅带着学徒从事某些技术性较强的工作，比如经营首饰、鞋靴、衣帽的制作等等。第三类是家庭工业制，一家老小围绕一项工艺为生，他们一般以纺织业最为兴盛。这种组织形式通常广泛分布于农村地区，他们农闲时纺织，补贴农业收入的不足。而随着圈地运动的不断深化，集约经营愈发兴盛，传统粗放经营的小农们自然就越发没有了生存空间。于是，本来作为副业的家庭手工业慢慢变成了主业，家庭纺织带来的收入开始成为他们主要的生活来源。农民们开始转变为了手工劳动者，也成为了近代工人阶级的前身。从公元十七世纪开始，家庭工业制逐渐落入到了商业资本的控制下，商人们提供原料，分配份额，手工工人则把配额领回家中完成，再把成品交给商人，最后商人再把商品投向市场，进入流通领域。在此过程中，商人和工人间也在某种程度上已经有了一种雇佣关系。工人从商人处买原料，成品再卖给商人，这中间的差价说白了就是一种支付工资的形式。事实上，商人们在回收成品时，通常也是按照固定的标准价格回收的。且为了扩大产量，商人们甚至还会给手工工人们提供生产工具，比如织机等等。而商人们对生产资料的占有，通过所谓的买卖关系，对劳动力的实际雇佣以及所拥有的最终资本收入，这显然是一种典型的资本主义生产方式。早期的这种形式也被一些人称之为“原工业化”。依托于原工业化，英国的手工业开始先大规模发展了起来，并且与其广袤的海外市场联系在了一起。到了公元十八世纪，英国的手工业生产已经发展到了一个相当高的水平。公元一七三三年，农民出生的约翰·凯伊发明了飞梭，生产工具的改进释放了工业革命最初的一个信号。飞梭的出现加快了织布速度，也对别时的纺纱工序呈现出了严重的滞后现象。于是，人们开始试图改造纺纱工具。
。公元一七六五年，英格兰之功詹姆斯·哈格列夫斯发明了珍妮反杀机，反杀效率得到了极大的提高。公元一七六九年，理查·克莱特发明了水力反杀机，借助非生物动力，在节省了大量劳动力的前提下，反杀的速度再次提高。而正当纺织业进行着快速的机械化之时，工业革命中另外一个具有划时代意义的发明也在此期间诞生了。它就是公元一七六三年经詹姆斯·瓦特改良而成，可以做连续运动的蒸汽机。蒸汽机的出现是人类生产力的一次巨大飞跃，它标志着人类已经能够使用自己创造的动力来驱动机器，进而使其释放出巨大的生产力了。公元一七八五年，埃德蒙·卡特莱特发明了以蒸汽作为动力的织布机，由此标志着英国的纺织技术进入到了工业化制造时代。经过对早期效率较低蒸汽动力织机的不断改良，效率日益提升的蒸汽动力织机，截止公元一八四零年，已经迫使英国的手工织机处在了濒临淘汰的状态。另外，蒸汽机的出现还催生出了一个全新的工业部门——机器制造业。机器制造业的出现，标志着英国的工业革命已经基本完成。此后，用机器生产机器，再用机器进行其他生产活动，将成为人类生产的主要形式。除了对生产方式产生了巨大改变，工业革命对生产力的提升，还包括对生产组织形式的改变。当然了，这也埋下了未来一系列社会问题和社会变革的种子。工厂化是工业革命带来的一个新的变化。通过工厂化，工业革命的成果得以在各行各业得到了展现。世界上第一个具有现代意义的工厂是由水力反杀机的发明者理查·阿克莱特所建立的一座棉纺厂。工厂带来了劳动分工的进一步细化，生产力因此再一次得到了提升。但也令人感到遗憾的是，工厂让工人听命于机器的指挥，灵动的人性被淹没于了机器嘈杂的机械运动声当中。更可怕的是，大多数人还无力抵抗机械化的生活的入侵。根据公元一七八二年的一份官方调查报告显示，受访的两百五十四万英国人当中，有高达两百零一万人表示自己在工厂工作。除了对生产方式和组织形式带来的巨大改变，工业革命的影响还包括为交通运输带来的进步。工业革命以前，英国交通状况非常糟糕，道路主要由土路组成，运输工具主要是骡车和马车。此外，英国大部分河流不能通航，内河运输也很糟糕。这些情况也导致了英国的海上交通比内陆交通发达，海外市场比国内市场活跃。从公元十八世纪开始，技术上的快速进步使得商品和原料的交换速度不同往日，也迫使英国的交通运输开始出现改良。截至公元一千八百年，英国已经修建了由砂石夯筑而成的一千六百条公路。伦敦的公路已经可以连接至全国的大小城镇了。且在公路兴起的同时，为了满足需求日益高涨对煤矿等大重量物品的运输，内河运输也开始得到了改进。公元一七六一年，从沃斯利到曼彻斯特的第一条内陆运河成功开凿。截至公元十八世纪末，英国已经有了长达四千英里的内陆水道，它们几乎连通全国所有的重要河流。当然了，工业革命为交通运输带来最重大的改变，还要归功于铁路的快速发展。自乔治史蒂文森于公元一八一四年建造了第一台以蒸汽为动力的铁道机车以后，人们看到了铁道机车所具备的强大运输能力。英国由此迅速进入到了铁路时代。截至公元十九世纪中叶，英国已经铸造了超一万多英里的铁路，铁路运输成为了英国国内最重要的运输方式。英国当时的铁路密集程度，甚至在二十世纪末都未被绝大多数的发展中国家所超越。公元十九世纪中叶的英国已经彻底告别了往昔浪漫的庭园生活，进入到了一个忙碌的现代世界。传统日出而作、日落而息的生活，被精确到以分和秒为时间单位的快节奏生活所取代。被加速的生活节奏也加速了经济的快速发展。公元十九世纪中叶，英国的铁产量已超过世界上所有国家的总和。英国的煤产量占世界总产量的三分之二，棉布占二分之一以上。从公元一八零一年到公元一八五一年，英国 GDP 增长了百分之一百二十五点六。公元一八五一年，伦敦举办了第一届世界博览会——万国博览会。博览会中，英国商家陈列的几乎全都是工业品，而外国商家则几乎全都是农产品和手工产品。这种差异化仿佛令人置身于两个不同的时代。
王国博览会，使英国再向整个世界展示其工业革命的成果。他一向世界宣告了英国已经进入到了工业时代，并且是世界上第一个实现工业化的国家。正是得益于第一个走上工业化的道路，这个无论是领土面积还是人口规模，均算不上一个强国标准的英国，却实现了领先世界一百多年的惊人成就。公元十八世纪末，英国的工业革命还在如火如荼地进行着，而与此同时，一直以来都充满着纷争的欧洲大陆也正在酝酿着一场巨变。法国大革命燃起的自由之火，祖传在民的思想，让完全盛行的欧洲诸国倍感威胁。为了扑灭这团已有燎原之势的大火，欧洲国家决定联合起来消灭这个新兴的共和政权。当然了，对于英国而言，就算法国没有出现大革命，它与法国争霸的现状也不会得到改变。法国挡在了英国称霸欧洲的道路之上，也严重威胁着其建立世界海上霸权的野心。自公元一七九三年英国组织了第一次的反法同盟，到公元一千八百年第二次反法同盟的瓦解，两次对法战争不仅没能挫败法国，反而使其表现出了愈发强劲的势头，也令英国愈发感到局促不安。另外，也是在第二次反法同盟瓦解的同年，英国国内也发生了一件大事，那就是爱尔兰与大不列颠联合王国经过一系列的波折之后，实现了合并。合并后的国家正式名称为大不列颠及爱尔兰联合王国。原先的捷克联合旗也加上了爱尔兰的圣帕特里克旗，成为了如今我们所熟知的米字旗。不同于苏格兰，爱尔兰从这次的合并中并没有得到太多好处。爱尔兰占多数的天主教徒没有因此获得完全的公民权，他们依旧受到歧视性法律的限制。双方在宗教上的分歧并没有因为合并而得到彻底解决，宗教等的一些问题只是暂时被掩盖了起来。它在未来仍将深深的困扰着这个联合王国。借由法国势力在欧洲大陆的不断稳固和拓展，进而对英国商品实行的封锁行为，严重依赖海外贸易，意识到这是一种战略性危机的英国，加之对此前第二次反法同盟结束后对签订合约的不满。公元一八零三年，英国对法宣战，随后俄国和奥地利也加入到了这场战争当中，第三次反法同盟由此形成。公元一八零五年，三皇会战爆发，此役已经加冕称帝的拿破仑以少胜多，击败了神圣罗马帝国和俄罗斯帝国。战后，在拿破仑的要求下，神圣罗马帝国皇帝经奥地利皇帝弗朗茨二世及一世取消了自己皇帝的封号，解散了神圣罗马帝国。曾经神圣罗马帝国的附庸国被纳入到了法国的统治之下。虽然在欧洲大陆的进展势如破竹，但在海洋上面对强大的英国海军，法国依旧束手无策。在与英国爆发的特拉法尔加海战中，英军在军舰无一损失的情况下就获得了战争的胜利。此役结束以后，法国完全丧失了与英国在海上角力的资格，也奠定了英国在之后的一百多年里无人能撼动的海上霸主之位。由于无法在海洋上对英国获得胜利，且又不可能跨过海峡登岛作战，拿破仑便只能通过其他办法来遏制英国的发展。公元一八零六年，拿破仑颁布了柏林敕令，规定在法国控制下的一切国家不得与英国进行贸易。而为了回应拿破仑的政策，公元一八零七年，英国颁布枢密院令，宣布对一切参与拿破仑大陆封锁的国家实行反封锁，英国海军可随时缴获其商船及货品。随后，拿破仑在以米兰敕令做回应，规定任何出入英国港口的船只，一旦进入法军控制区，即可加以没收。双方封锁政策的层层加码，给当时欧洲人的生活带来了极大的困扰。大陆封锁下，英国的经济遭到重挫，但凭借强大的工业优势和辽阔的海外殖民地，其商队还能控制某些生活必需品的供应。但对于大陆人而言，他们就苦了。此时的他们早已离不开物美价廉的英国工业制品了。因此，大陆封锁政策之下，走私活动盛行，而拿破仑则用更加严厉的镇压手段来打击这些行为。久而久之，生活处处受限的人们被激发出了反法情绪。公元一八零七年，为了进一步对英国实行封锁，拿破仑占领了葡萄牙。次年，他又派大军进攻西班牙。公元一八零八年，在西班牙和葡萄牙人民的支持下，英军在伊比利亚半岛与法军。展开了周旋，牵制住了法军的三十万大军，进而有力地支援了反法联军在北方的战争
。公元一八一二年，拿破仑的大军在俄国战场遭遇严重溃败。次年，其在半岛的势力也退缩回了边境。东西两面战局接连遭受到重大的失败，似乎都预示着拿破仑在欧洲大陆的强势局面已经走到了尽头。公元一八一四年，反法联军攻入巴黎，拿破仑被迫退位。虽然在次年，拿破仑又重新夺回了权力，组建了百日政权，但在之后爆发的滑铁卢决战中，拿破仑还是失败了。自此，断断续续持续了十多年的拿破仑战争，英国成为了最后的胜利者。在战后的维也纳会议中，为了实现欧洲大陆的军事和权力平衡，英国主张维持法国的原有疆域，不对其实行报复性制裁。这一安排使得维也纳体系在死后的欧洲维持了近一百年的稳定。拿破仑战争的结束，象征着法国不再是英国的主要对手了，欧洲涉及的力量格局已经发生了彻底变化。英国已经超越法国，成为了真正意义上的世界霸主。此外，拿破仑战争带来的另外一个影响也尤为值得注意，那就是随着战争波及整个欧洲大陆，因法国大革命而勃然兴起的民族主义和自由主义，从此将开始深远的影响整个人类的历史。民族主义的发展已经注定了一些国家的开始及另一些国家的结束，而自由主义的发展则为中产阶级的繁荣和民权运动的进一步拓展提供了条件。这些种种都将成为塑造未。未来世界新格局的重要因素。事实上，当拿破仑战争正在进行的时候，受自由主义的影响，英国已经对旧秩序发起了改造。这场改造被称为议会改革。光荣革命以后，英国虽确立了君主立宪制，也解决了主权归属的问题，但是政治权力过于集中，国家政权被少数贵族所把持的问题，就成为了英国政治的一个顽疾。在当时，议会是英国的政治活动中心，只要控制议会，就等同于控制了国家政权，而贵族们控制议会的手段，就是通过所谓的旧制度。旧制度是光荣革命以后，英国形成的一整套议会选举与工作制度。在早期，这套旧制度还是有其合理性的，也能解决后王权时代的诸多政治问题。但随着时间推移，这套制度开始漏洞百出，它愈发不能适应英国民众日益增长的政治诉求。比如针对选区的问题，旧制度规定的两百多个选区，在经过了百年的岁月以后，一些曾经繁荣的选区，如今要么已经变得破败不堪，要么早已化为沧海桑田。这些衰败选区几乎没有所谓的选民。而除了席位分配不合理，旧制度还有个严重的弊病，就是选举范围狭小。旧制度下，拥有一定年收入的自由持有农才有农村选举权，但很显然，受圈地运动的驱赶，自由持有农的数量早已锐减，农村选民的数量也因此急剧减少。总之，在旧制度下，英国的选民比例极低。一份报告显示，公元一七一五年，英国选民占总人口约百分之四点七，但到了公元一八一三年，这个比例进一步下降到了百分之二点五。而稀少的选民对于贵族寡头们而言是个利好，因为他们可以更加容易操纵选举。一个仅有五人的选区和一个有着五万人的选区，前者显然更容易被贿选。这也是旧制度下催生出的第三个问题，即选举手段腐败的问题。面对这些问题，英国的中等阶层最新提出了自己的诉求。他们希望改革议会，清除腐败政治。这支呼吁改革的中等阶层当中，除了传统旧式中等阶层，比如医生、律师等等，还包括新兴的资产与日俱增的工厂主阶层。公元一七七一年，伦敦中等阶层成立了权力法案支持者协会，这是英国第一个以改革为目标的政治组织。以这个组织为基础，八十年代宪法支持会也成立了，它是十八世纪末英国最重要的中等阶层改革团体。宪法支持会宣传议会改革，并且提出了“人人都有资格参加选举”的口号。改革运动的高潮出现在法国大革命时期。法国大革命的爆发，英国下层人民的政治热情也被点燃了。黎民百姓们第一次意识到，国家大事是关乎每一个国民的切身大事，每一个平凡的人都有资格走上政治舞台。但这种想法却与当时的英国政治环境格格不入。为了与旧秩序做斗争，更多的人开始加入到了这场改革中来。这个时期，作为工业革命后人数规模急剧增加的工人阶层的相关运动尤为值得注意。借由托马斯·潘恩在《人权论》中把改革政治制度与解决劳动者的贫穷问题联系在了一起，劳动人民找到了他们参与政治活动、争取自身权利的理由。另外，潘恩的思想未来也是工人激进主义的重要理论基础。伦敦通讯会是这个时期英国最重要的工人政治组织，且巅峰时期拥有成员五万多人。
。伦敦通讯会的政治诉求是要求改革议会制度，实行普选权，通过议会选举改变议会性质，进而制定对劳动人民有利的政策。为了达成政治目的，伦敦通讯会还与宪法知识会建立了正常的工作关系，双方一起商讨开展联合行动等问题。而这些活动也让当时的英国政府倍感威胁，政府因此开始打击改革运动。这使得自公元一千八百年以后，这些群众运动开始引入地下。可随着拿破仑战争结束，群众性的议会改革运动重新兴起了。新开展的运动以请愿为主，英国各地向议会提交了多达五百多份请愿书，签名者据说达到了六十万到一百万人。运动声势之大，散布范围之广，令当时的英国政府猝不及防。公元一八一八年开始，和平的改革运动再次爆发高潮。但即便如此，改革仍旧缺少一些决定性的力量。这种情况，直到因为爱尔兰的问题，贵族集团内部产生了分歧，事情才有了一些转机。爱尔兰的问题让贵族集团们意识到，英国的议会制度真的已经腐败到了极点，因此贵族内部也开始提出了改革的要求。此后，这些改革派与社会中的政治团体联合在了一起，改革之势自此变得不可阻挡。经过漫长的曲折斗争，公元一八三二年，时任英王威廉四世签署改革法。改革法中，一些衰败选区被取消，新兴的工业市政获得了重新分配的席位，一些中等阶层开始获得了选举权。一组直观的数据显示，改革法以后，英国选民数从四十八点八万增加到了八十点八万，选民的人数占比从百分之二增加到了百分之三点三。不过，改革虽然为英国的民主进步取得了一些成果，但事实上也相当有限，因为在改革运动中，充当着重要角色的工人阶层仍旧被排除在外。改革法修改了选举资格，把选举权从身份资格变成了财产资格，这虽然比原来合理，但仍旧剥夺了广大社会群众的政治权利。而这些种种，显然也都为英国日后的改革埋下了伏笔。在英国人还未获得真正的自由之前，他们不会停止战斗。英国令人惊喜和振奋的民权运动还在路上。公元一八三七年，英王威廉四世离开了人世。由于其妻夏无子嗣，随后他的侄女维多利亚便成为了新一任的英王。也许会出乎所有人的意料，这位登基之时才刚刚过了十八岁、看起来有些稚嫩的少女，正是在她在位期间，英国迈上了一个新的台阶，构建起了一个令人瞩目的辉煌时代。而这位女王为这个伟大时代的铸造所做的贡献，是她什么都没做。没错，正是维多利亚恪守了作为一个立宪君主的本分，而不是凭借自己的感情用事。聪明且大胆的英国人。才得以放开了手脚，尽情地在那个充满变革的历史时期谋取到了更多的财富和国家利益。维多利亚时代的英国，依托于工业革命以来在工业化上的不断进取，其国势也攀上了一个新的高峰。这个时期的英国，工业生产能力比全世界的总和还大，强大的工业能力和强大的英国海军，帮英国建立了一个世界霸权，缔造了一个幅员辽阔的殖民帝国，也使其主导了这个时期的国际贸易。当时英国的对外贸易额超过世界上任何一个国家。一份数据显示，公元一八五一年到公元一九零一年，英国 GDP 从五点二三亿英镑上升到了十六点四三亿英镑。而附属的社会不断提高的生活水平，也促进了这个时期英国人口的高速增长。从公元一八三一年到公元一九零一年，英国的总人口从一千三百九十万增长到了三千两百五十万人。当然了，即使是如此繁荣的维多利亚时代，也存在着诸多社会问题。它考验着英国的内部自我革新能力，也推动着英国迈向一个更好的未来。反古法运动是发生在维多利亚时代一场声势浩大的政治运动。随着工业革命的完成，围绕着自由贸易的问题，财富和权势与日俱增的工商业者们与传统权贵、大地主们的矛盾愈发激化。大地主们为了保障自己的利益，反对贸易自由，主张保留国家对经济的随意干预。这其中最典型的表现就是谷物法。自拿破仑战争以来，物价飙升，小麦价格曾一度高达一百先链以上。大土地所有者们为了获得更多的利益，还因此投入大批资金，大量开发贫瘠土地。可当拿破仑战争即将结束之际，粮食价格开始回落，甚至导致了一般的农业利润都即将维持不住。
。而为了保障这些大地主的利益，公元一八一五年，英国议会通过了一项谷物法，规定当小麦价格低于八十新链每跨特之时，不准进口外国粮食，人为抬高了粮食价格。谷物法极大的损害了社会各个阶层的利益，尤其是工业资产者，因此谷物法遭到了他们的强烈抵制。他们称谷物法为阶级立法。公元一八三六年，伦敦一批激进派议员成立了一个反谷物法同盟。两年后，在曼彻斯特工业家们的支持下，反谷物法运动开始蓬勃发展了起来。在核心骨干成员兴奋经济自由主义、白手起家的工厂主理查德·科布登和约翰·布莱特的领导下，反谷物法运动成为了一个广泛的群众运动。各地工厂主、大批工人也加入到了其中。反谷物法同盟以反谷物法为唯一目标，不谈其他政治问题，也不提其他要求。它是英国历史上第一个压力集团。不过，反古法同门虽然以非常巧妙的宣传手法，劝说着社会各个阶层加入进来，鼓吹自由资本主义经济理论，但事实上，它也只符合工业资产者的一己私利。由于自由贸易最积极的鼓吹者都集中在曼彻斯特，因此这些人也被后世称为曼彻斯特学派。拥有雄厚的宣传资金，加上社会全体的广泛响应，反古法运动取得了巨大成功。公元一八四六年，借由前一年爱尔兰发生大饥荒，百万人被饿死，急需放开粮价，需要大量外国粮食输入来解救灾荒的英国，最终废除了谷物法，自由贸易原则最终获得了胜利，工业资本主义大获全胜。另外，随着自由贸易学说的不断发展和传播，公元一八四九年实行了几百年的航海法也被废除了。这标志着自由贸易原则在英国被得到了彻底承认。公元一八五二年，英国议会发表了一项原则声明，称自由贸易是英国的国策。英国由此进入到了自由资本主义的鼎盛期，也奠定了维多利亚时代的辉煌。而正当资本家们在为自己的权益奋战之时，另外一起重大的政治活动也在英国如火如荼地开展了起来，它便是宪章运动。宪章运动的发起者是与资产阶级息息相关的工人阶级。公元一八三二年的第一次议会改革，让富裕的中产阶级获得了选举权，但是在那场政治改革中，发挥着重要作用的工人阶级却被忽视了。于是，为了夺回自己的政治权利，对此不满的工人阶级和一部分获得权益不多的中产阶级发起了一系列激进运动。一八三八年，六名普通劳动者和六名国会议员组成了一个委员会，拟定了一份包含六条纲领的人民宪章。同年，在苏格兰的格拉斯哥召开了一场参会者超二十万人的大规模群众集会，要求实行人民宪章。由此，震惊世界的宪章运动就此拉开了序幕。宪章运动前后持续了二十多年，他们斗争的主要方式是通过群众运动的斗争方式来进行的，包括征集签名、提交请愿书、大规模的群众集会与游行等等。宪章运动中的一些激进参与者，甚至还组织过暴动，与政府发生了暴力冲突，造成了流血事件。宪章运动还直接参与了议会的选举活动。公元一八四一年，宪章派指定了十二名候选人参加了议会大选。公元一八四七年，费格斯·奥康诺成为了第一位工人议员。工人运动直接参与议会选举是宪章运动的重大创举，它表明工人运动向政党运动迈出了重要的一步。不过，宪章运动虽然进行的轰轰烈烈，但最终仍旧是以失败而告终了。它的失败主要源于它拒绝与中等阶层进行合作。在第一次议会改革中，无一所获的工人阶层认为自己被出卖了，由此让宪章运动定下了只能是工人阶级的单人运动和强烈的反中等阶层的形式基调。而缺少了在当时英国社会中有着一定分量的中等阶层的支持，宪章运动也因此缺少了一个广泛的群众基础，它无法形成一个强大的社会压力，迫使政府做出让步。公元十九世纪中叶，围绕着是否与中等阶层进行合作的问题，宪章运动内部发生了强烈的分歧，并最终导致了宪章运动的终结。不过，从某种意义上来看，宪章运动也获得了成功。作为工人阶级的第一次独立政治运动，它开辟了工人阶级争取政治权利的重要道路。反古物法也好，宪章运动也罢，他们的出现和兴起，似乎都诉说着维多利亚时代的英国是一个变革频繁的时期，社会各方面都在发生变化，变革也为社会各阶层所普遍认可，自觉的变革逐渐成为了一种风气。公元一八六五年，新的改革形式出现了。在罗素担任首相期间，兴奋完全的自由主义学说的威廉·格拉斯顿成为了下院领袖。主张把自由主义学说运用在国家事务方方面面的威廉·格拉斯顿的上台，预示着长期执政的辉格党完成了向自由党的转变。
，这个胆也从一个贵族胆转变为了中等阶级的胆。另外，威廉·格拉斯顿还曾是鸦片战争的强烈反对者。鸦片战争期间，他强烈谴责英国政府，批判这场战争是一场源于不公义，其过程出于功利计算，会让英国永远蒙羞的一场战争。当国内政治形势开始向有利于改革的方向发生转变之时，英国的中等阶层和工人阶层于是并行动了起来。这个时期，英国出现了许多政治团体，其中最重要的，当属以工人阶级为主的全国改革联盟和以中等阶级为主的全国改革同盟。这两个政治团体之后还结成了同盟，一同为扩大中下阶层的政治权利而努力。公元一八六七年，英国议会颁布改革法令，通过对选举财产资格限制的进一步放宽，工人阶层的主体都获得了选举权，英国选民的数量因此得到了进一步的扩大。公元一八八四年到公元一八八五年，英国开启了第三次议会改革。这次改革，成年男子获得了普选权，选区也根据现实状况进行了重新的划分。在宪战运动结束后半个世纪不到，人民宪战中的六个主张有两个终于成为了现实。更令人惊喜的是，在此后的时间里，除了每年一度选举这条没有实现以外，议会大选无记名投票、选举取消财产资格限制和议员薪酬制，人民宪战的其余主张都被一一实现了。习惯变革的英国正在成为一个更好的英国，一个真正属于英国人的英国。而除了议会制度的不断变革，维多利亚时代的英国还开展了文官改革、军队改革、地方政府改革、司法改革等一系列的改革。且在制度改革火热进行之际，十九世纪下半叶的英国社会改革也进行得如火如荼。这个时期，工人们糟糕的生活环境开始被愈发同情和重视。在公元一八七四年到公元一八八零年间，担任过首相的迪斯雷利揭露过资本家的冷酷，也表达过对工人的关切。他把英国说成是一个两个民族的国家。迪斯雷利可不是一个只会耍嘴皮子的政客。在他担任首相期间，保守党政府通过了公共卫生法、工人住宅法、工厂与工作场所法等一些与工人福利直接相关的社会立法。因为这些立法为英国的建设挥洒过汗水，贡献巨大的工人们的生活条件、劳动环境得到了很大的改善。保守党也因此争取到了大批工人选民，深受工人阶层的支持。而当我们把注意力都集中在了维多利亚时代英国内部的各种变化之时，这个时期英国在世界树立的霸权，进而对世界历史产生的深远影响，同样令人印象深刻。亚洲、非洲、美洲、日不落帝国的身影无处不在。那么，在自由主义的影响下，维多利亚时代英国的对外政策是否也会发生不一样的变化呢？北美独立战争是英国殖民事业遭受到的一次巨大挫折。这场战争让英国失去了富饶的北美十三州，也丢掉了第一帝国的威名。在度过了近半个世纪的低谷期以后，拿破仑战争成为了英国殖民事业的一个转折点。这场战争，英国击溃了曾经的欧陆霸主法国，战后获得了一些极具战略意义的立足点，比如二手海上要道的好望角和西兰。英国的海外殖民事业得到了复兴，而这个正在形成的新帝国便是大英第二帝国。这个时期，英国对一些海外殖民地的策略开始出现变化。除了为扩大利益，在被视为海外殖民事业基石的印度地区开启了进一步的扩张。英国对澳大利亚政策的改变也尤为值得注意。公元一七七零年，英国人詹姆斯·库克发现了澳大利亚，将此地命名为了新威尔士。公元一七八八年，第一名英国国旗在悉尼升起，澳大利亚、新西兰、塔斯马尼亚被编入新南威尔士，正式成为英帝国的一员。早期的澳大利亚，由于不受英国政府重视，它并未被得到全力开发。这片广袤的大陆，在当时是一片真正意义上的不毛之地。这里之后被英国作为流放犯人的大型监狱。在很长的一段时间里，澳大利亚最高行政长官就是典狱长。截至公元一八六八年到达的最后一批英国囚犯，几十年的时间里，英国送至澳大利亚的总囚犯数可能在十六万人左右。公元十九世纪初，为了填补在北美的损失，澳大利亚开始被英国政府重视。英国自由民被允许移民澳大利亚，这片大陆也因此迎来了一个新的发展机遇。先到来的英国殖民者在澳大利亚发展养羊业，羊毛出口为这里创造了大量财富。此后，更多的移民接踵而来，澳大利亚被得到了进一步的开发，变得愈发富有的澳大利亚也逐渐成为了英帝国的一个重要组成部分。
自由主义是十九世纪英国历史的一个关键词。除了国内受自由主义影响所发生的一些社会事件，在对外政策方面，这个时期的英国也深受自由主义影响。在工业革命以前，英国的殖民地政策主要建立在重商主义的基础之上，缺乏生产力的明显优势，且又想要加速经济的发展，保持对殖民地市场的垄断就显得尤为重要了。比如，英国的航海条例便是在这种背景下诞生的。不过，要实现这种完全垄断，显然是要付出一些代价的。外部方面，英国要面临其他国家对本国殖民地的威胁；内部方面，殖民当局还要面临殖民地民众的各种情绪。这些来自内外部的各种挑战，也让殖民地成为了英国政府的一个沉重负担。工业革命以后，以亚当·斯密为代表的自由主义经济理论的新观点认为，控制殖民地需要行政经费和房屋开支，这会增加母国的负担。英国作为一个有着绝对工业优势的国家，完全没有必要对殖民地实现垄断，开展自由竞争才能为英国争取到最大的经济利益。来自自由主义的新观点之后，被越来越多的政治家和社会活动家所认可，其中也包括了以工业家为主的曼彻斯特学派。公元十九世纪二十到三十年代，英国出现了自由帝国主义的社会思潮。这个思潮最直接的影响是促成了此后加拿大、澳大利亚等殖民地组建了自治政府。公元十八世纪末，美国的独立让相当数量占据英国的英裔移民逃往了加拿大，而加拿大此前因为是法国的殖民地，还有着相当数量的法裔移民。围绕着英裔移民与法裔移民在宗教、社会等各方面的矛盾，加拿大内部一时间争斗不已。为了避免殖民地的问题扩大化，进而损害英帝国的整体利益，受自由帝国主义理论的影响，本就把殖民地视为一种包袱的英国政府，决定让殖民地自己处理内部事务。公元一八三九年，被委派到加拿大解决问题的总督达勒姆勋爵提出了一份涉及土地分配、城市建设、移民以及政治方面等诸多问题的达勒姆报告。达勒姆报告之后，为英国确立了在不涉及帝国问题时，殖民地政府可以是自治、责任制的一个先例。英国殖民统治方式从此有了一个新的思路。公元一八六七年，英国政府颁布英属北美州法，加拿大省、新布伦瑞克省、新斯科舍省三个英属北美殖民地组成了加拿大联邦，建立了拥有内部治理权的自治、责任制联邦政府。此后，加拿大自治联不断扩大，直至形成今日的疆域。达勒姆报告的原则之后也被推广到了其他殖民地。公元一八六零年，除西澳大利亚以外，所有澳洲殖民地也都建立了自治责任制政府。而自治原则虽然使英国避免了承担更多的责任和义务，但也要注意到的是，这些殖民地在自治过程中逐渐形成了新民族主义，这种离心倾向也注定了他们会在未来的某个时刻实现完全的独立。自由帝国主义的思潮之下，英国的对外扩张开始有所缓和。很多英国人认为，已经没有必要保留一个正式帝国了。与其耗费精力在殖民地维持统治，不如保护海上贸易通道，保证自由贸易的顺利进行。这种氛围之下，公元十九世纪中叶，英国开始实行炮舰政策，借以强大的海军力量控制海洋，强制推行自由贸易，迫使全世界为英国的商品打开门户。炮舰政策下，领土扩张不是首要目标，贸易自由才是最重要的。炮舰政策最典型的表现就是中英鸦片战争。面对对华贸易的大量逆差以及清政府的封官自守，为了扭转贸易赤字，英国开始向中国输入鸦片。鸦片的大量输入给中国社会造成了巨大危机。因此，在公元一八三九年，清政府下令禁烟，在广州虎门销毁了大量烟山鸦片。而为了报复清政府的这一行为，公元一八四零年，英国向清朝发动了战争，第一次鸦片战争由此爆发。两年的战争，傲慢且落后的清政府损失惨重。公元一八四二年，节节败退的清政府被迫与英国签订了《南京条约》，接受了英方提出的苛刻条件。《南京条约》的签订打开了中国紧闭的国门，也彻底改变了中国的历史。此后，纷至沓来的一系列不平等条约将彻底改变中国的传统社会结构，让这个有着悠久历史的国家深陷危机。公元一八五六年到一八六零年，英国在法国的帮助下发动了第二次鸦片战争。战争的结果是清朝再次惨败，中国的市场进一步开放，社会危机进一步加剧。除了中国，英国在世界的其他地区也开展了炮舰外交。比如，为了打开日本市场，英国发动了萨英战争；在西非，英国发动了阿萨蒂战争。总之，为了达成在经济上的目的，英国人不会对任何人手下留情。
。但英国在全球开展霸权的过程中，英国也不可避免地与欧洲其他国家发生了利益冲突。公元十九世纪中叶，为了阻止俄国南扩，保护自己在奥斯曼帝国的优势，英国与同样忌惮俄国的法国结成了同盟，与俄国爆发了克里米亚战争。这场战争的最后结果是寡不敌众的俄国战败，其南扩的企图被遏制，英法达成了战争的目的。为了保护自己在印度的权益，英国与俄国在中亚也发生了一系列的冲突，在阿富汗、伊朗，处处都弥漫着双方的火药味。公元十九世纪七十年代，随着全球工业化的不断进行，英国的全球霸权开始受到了诸如法国、美国、德国等新兴工业国家的挑战。这些国家的商品也开始纷纷挤进国际市场。英国正在逐渐失去自己在各方面的优势。加之欧洲国家疯狂的扩张行为、局势的种种变化，也让自由帝国主义的理论开始受到质疑。英国显然不想坐视这个世界被其他国家瓜分殆尽。公元一八七五年，以英国收购苏伊士运河股份，进而开展控制埃及的行动为标志，英帝国的对外政策发生改变，重新开始了大规模的扩张。公元一八八四年，英国卷入苏丹事务，同年，列强们在柏林召开了一场共谋瓜分非洲的会议。在这段丑恶和血腥的历史当中，英国最主要的扩张发生在南部非洲。这里扩张的主要障碍是来自于欧洲移民后裔的布尔人和非洲当地人。自英国人来到南非地区，不满其统治的布尔人开始从开普地区外迁。德兰士瓦和奥兰治自由邦就是北迁的布尔人所建立的两个政治实体，而布尔人的外迁则让南部非洲一个非常强大的部落联盟——祖鲁王国感受到了生存压力。于是，在欺负周边弱小势力的同时，祖鲁王国与布尔人的矛盾也开始变得频繁。公元一八七九年，英国以保护白人和弱小部族为由，向祖鲁王国发动了战争。在这场武器装备差距悬殊的战争中，祖鲁王国仅坚持了半年，便宣布了投降。而就在祖鲁王国的战争结束以后，英国与布尔人的冲突也开始激化了。公元一八八零年至公元一八八一年间，为了反对英国的吞并，德兰士瓦发动了起义，第一次布尔战争由此爆发。这场战争最后以布尔人获得胜利，英国保证德兰士瓦可以在英国女王宗主权下建立完全自治的政府而告终。不过，随着南非发现储量巨大的金矿，英国与布尔人之间的矛盾再度被激发了。来自金矿的利润和税收，使德兰士瓦的经济得到了飞速发展，也引得了外国商人的眼红。由于害怕大量涌入的欧洲掘金人会对自身政治安全构成威胁，德兰士瓦政府便剥夺了这些外来人的政治权利。而这些外来人当中，属英裔最多，因此这些英裔便开始向开普殖民地寻求帮助。而时任开普殖民地总理的罗德斯，正是一个大英帝国主义的鼓吹者，他早就想吞并这两个布尔人国家了。由于对英国政府充满顾虑，公元一八九九年，在一些外国势力的支持下，德兰士瓦新发制人，攻入开普殖民地。随后，奥兰治自由邦也加入其中。第二次布尔战争由此爆发。虽然这场战争最后以德兰士瓦和奥兰治被英国所兼并而告终了，但耗费两年多的时间，动用了巨大人力物力以及其他殖民地力量支持的英国，也为此付出了巨大的战争代价。同时，在这场战争中，陷入孤立的英国也愈发意识到自己的能力是有限的，且仅仅是面对一个小势力就陷入苦战。英国在欧洲列强心中的地位也无形被降低了。第二次布尔战争已经揭示了英国的虚弱，但日不落帝国需要面对的挑战还远不止如此，因为在未来即将发生的一场可怕战争将会彻底终结这个已维持了一个世纪的不列颠制式时代。从拿破仑战争到第一次世界大战，这近百年的时间里，欧洲大陆经历了一段较为和平的时期。但看似和平的表面，背后却暗流涌动，危机四伏。公元一八八四年，瓜分非洲的柏林会议释放了一个强烈的信号：围绕在殖民地的纷争、利益上的纠葛，让列强内部的矛盾昭然若揭，也让英国的全球霸权地位备受威胁。这些威胁当中，德国是最受引人瞩目的。统一后的德国，在工业化上的快速发展、经济的突飞猛进、军事力量的不断增强，让这个国家的野心也愈发膨胀。德皇威廉二世推行的世界政策，叫嚣着要建立一个可以与之势力相匹配的殖民帝国。加之社会达尔文主义的盛行，德国的扩张主义达到了一个癫狂的地步。
。而面对德军的积极扩军以及其建立的准军事同盟，深感其威胁。尤其是在第二次布尔战争中，感到自己被孤立和虚弱的英国，放弃了奉行百年的光荣孤立，与法俄建立了三国协约。两大军事集团的出现，不仅没有为这个紧张的局势带来缓和，反而还进一步激化了对立情绪，把欧洲推向了崩溃的边缘。公元一九一四年六月，以萨拉热窝事件爆发为导火索，第一次世界大战就这样以预料之中的发展，却又是一个预料之外的缘由和节点爆发了。在第一次世界大战当中，西线是英国作战的主要战场。英国在这里投入了多达几百万的军队，与比利时和法国并肩作战，共同对抗德国的主力军。西线战场沿着法国边境，从北海延伸至瑞士边境，长达近七百千米。西线在一战期间没有较大的变动，交战双方在这里展开了阵地战，凭借火炮和机枪远程射杀敌人。战壕中间的缓冲地带是一片真正的炼狱，这里血肉横飞，沉尸并已。阵地战的焦灼持续，注定了这里的战事将是一场考验双方后勤实力的消耗战。中东是英国的第二个重要战场，英国在这里面对的敌人是奥斯曼帝国。战争爆发以后，英国宣布埃及为保护国，并开始攻入奥斯曼帝国在西亚的诸多属地。中东战场上有一个响亮的名字，他叫托马斯·爱德华·劳伦斯。劳伦斯是一位英国军官，由于其会讲阿拉伯语，了解近东地区的风俗和民情，因此被派往了中东地区为英国陆军情报局工作。借由中东战场开始陷入拉锯战中，想要增加自己战争筹码的英国人盯上了奥斯曼帝国内部的阿拉伯民族主义者。公元一九一五年，英国与哈希姆家族的侯赛因·本·阿里建立了秘密联系，前者以许诺战争结束后成立一个统一的、以大马士革为首都的阿拉伯国家，并且承认后者为阿拉伯之王为条件，与其达成了合作。公元一九一六年，阿拉伯人在麦地那对空鸣枪，宣布阿拉伯独立。随后，侯赛因的军队拿下了圣城麦加，并向全世界宣布阿拉伯脱离奥斯曼帝国而独立。同年，劳伦斯来到了汉治地区，开始为阿拉伯这场民族大起义提供各种帮助。在劳伦斯的建议下，阿拉伯起义军北上奔袭奥斯曼帝国腹地。起义军之后牵制住了数万奥斯曼本用于进攻苏伊士运河地区的军事力量。这使得中东的局势开始朝着有利于英军的方向发展。截止公元一九一七年年末，英阿的联合军队已经攻下了耶路撒冷。非洲战场是英军在各大战场中进展最为顺利的一个战场。一战强大的海军，战争伊始，英国海军就切断了德国殖民地的补给线。除了在德属东非遭遇到了非常顽强的抵抗，截至公元一九一六年，德属多哥、德属西南非洲、德属喀麦隆皆已缴枪投降。海上战场也是英军的一个重要战场。战争开始以后，英德两国的舰队就不断交战，互有胜负。日德兰海战是一战中最知名、规模最大的一场海战。日德兰海战中，德国海军虽然展现出了强大的装备优势，但依旧没法战胜有着规模优势的英国海军。日德兰海战结束以后，英国海军依旧保有北海制海权，而被封锁的德国舰队自此龟缩在了基尔海军基地。为了突破困局，德军之后发动了无限制潜艇战，以打击严重依赖海上贸易线的英国本土。无限制潜艇战中，不论任何船只，只要向英国方向行驶，一律会被德国潜艇击沉。无限制潜艇战不仅使英国损失巨大，也让此前事不关己、大发战争财的美国损失惨重。此事也成为了之后美国加入协约国、宣布对德作战的原因之一。东线战场是一战中同盟国进展最为顺利的战场。面对在军事能力与科技上都较为落后，且后勤补给存在严重问题的俄罗斯帝国，同盟国在东线战场始终都保持了很大的优势。公元一九一七年，俄国发生十月革命，随后夺权的布尔什维克政府宣布退出第一次世界大战。而东线虽然失去了战事压力，但持续多年的战争已经耗尽了同盟国的资源。加之美国在同年加入协约国，两大阵营综合实力的日进悬殊，最终导致了同盟国在一战中战败。公元一九一八年十一月十一日，德国正式投降，持续了四年多，七千多万人走上战场，近一千万士兵死亡的世界大战终于宣告了结束。这场大战，英国投入了约九百五十万的兵力，其中有六百万出自英国本土。付出巨大的英国，虽然在战后的凡尔赛条约中分得了原德属殖民地最多的部分，英国看起来好像比以前更强大了，但事实上，英国是进一步的衰弱了。一战中，近一百亿英镑的战争支出，约九百万吨位船只的损失，一战给英国的经济结构造成了巨大破坏。
难以补救的结构性伤害，使得英国从二十世纪二十年代起，经济一直处在了不景气的状态。而经济霸主地位的逐渐丧失，也标志着辉煌的不列颠制式时代已经宣告结束。当一战结束以后，英国内部此前因战争而中断的诸如工人运动等一系列社会动荡又开始兴起了。由于主张政府不干预的自由原则，已经无法应对英国内部经济和社会的各种问题了。思想基础不再稳固的自由党也因此在战后迅速衰落。公元一九二四年，英国组建了第一届工人党政府。这个生活惨淡、不受关注的工人阶层，在英国政治生活中的进步令人感到欣慰。不过，主要由出身下层人士组成的工人党政府，面对突然出现的掌权局面，显得有些不知所措。在十个月的执政时期，工人党政府仅为他们的工人选民制定了一项住房法，并再无任何值得称道的作为。工党政府在外交上承认了苏联，并且想和苏联。签订一份双边条约，而这则被保守党和自由党怀疑工党与俄国的布尔什维克又勾结，因此在当年的十一月，工党政府被推翻。随后，保守党组成了新一届的政府。这届政府执政期间，英国发生了著名的“ 1926全国总罢工”。这场最初由煤矿业的劳资冲突所引发，并在随后演变成全国性行业对抗的大罢工。就传巅峰时期，有近三百万工人加入了其中。如此规模的罢工，也是英国历史上前所未有的。不过，这场罢工因为保守党政府做足了准备，最后以失败而告终了。当然了，保守党政府也因此得到了自己的报应。公元一九二九年大选，工人们把选票投向了工人党，工党因此得以组织了第二次政府。这届工党政府执政期间，由于世界性经济危机的爆发，战后本就遍体鳞伤的英国，在这场危机中遭受到了进一步的冲击。危机之下，英国黄金储备几乎枯竭，出口下跌了三分之一，失业人数接近三百万。糟糕的社会状况之后，也导致了工党政府的垮台。公元一九三一年，取代工人党组建起来的保守党新政府开始对英国经济实行抢救。同年，英国放弃金本位制。次年，议会通过了进口关税法，正式放弃曾被视为国策的自由贸易原则。安全与军备是二十世纪三十年代英国政治的另外一个重大话题。一战结束以后，英国和平主义思潮严重，人们对一战造成的巨大苦难感到了深深的恐惧。尤其是当纳粹党在德国掌权以后，英国人对战争的焦虑情绪更是愈发严重。这个时期，大多数英国政治家大都持和平主义立场，反对重整军备。只有一个男人看到了战争的危机，警告国人做好战争准备。这个男人便是丘吉尔。鉴于时局的不断恶化，保守党政府还是从公元一九三五年起开始了有限的重整军备。而这个半信半疑的举措，未来将会帮助英国度过最初的难关。三十年代还有一件重要的事情是英国的王位危机。时任英王爱德华八世因为爱上了一个结过两次婚的美国女人，遭到了英国民众的普遍反对。鼎沸的舆论之下，首相鲍德温让爱德华八世做出选择，即要么放弃王位，要么放弃这个女人。爱美人不爱江山的爱德华八世随后选择了前者。公元一九三六年十二月，爱德华八世宣布退位，并在随后离开了英国，从此再也没有回来。除了战后国内发生的诸多事件，二十世纪上半叶，英国的殖民政策也发生了巨大变化，即英帝国完成了向英联邦的转变。第一次世界大战结束以后，曾在大战中派遣军队参战、贡献巨大的英国各自治领，也都参加了战后的巴黎和会，并随后成为了国际联盟的成员。这种现象的出现，表明自治领的国际地位已经发生了变化，也透露出了自治领希望有完整的国际地位，而不是依附于英国的倾向。公元一九二一年，以天主教徒居多的爱尔兰南部取得自治地位为标志，各自治领的自主意识达到了空前的地步。在此背景下，为了避免与殖民地发生冲突，公元一九二六年，英国召开了帝国会议，对自治领的地位重新加以了界定，也为英联邦的建立打下了基础。会议指定的委员会随后制定了一份报告，即《贝尔福报告》。根据报告，今后各自治领和英国在法律上将彼此平等，互不隶属，各地区都只以英王为共同效忠为纽带，结合在一起，形成一个英联邦。公元一九三一年，英国议会颁布了《威斯敏斯特法案》，宣布英联邦正式成立。而正当英帝国中白人殖民地谋求真正意义上的独立地位之际，随着民族主义的浪潮席卷全球，英国其他殖民地想要独立的情绪也开始日益高涨。不过，这些国家的独立进程将会被新一轮兴起的世界大战所中断。
。那么，这场世界大战的爆发又将给这个世界带来怎样的影响？日落西山的英帝国又将如何应对时代浪潮的不断侵袭呢？当一战结束，战争的巨大破坏力让英国内部和平主义思潮盛行之时，德国内部却展现出了一副截然不同的景象。凡尔赛条约对德国的过度打压，导致战后德国人想要收复领土、洗刷耻辱的战争情绪日益高涨。德国纳粹党便是借由这种氛围登上并主导了德国的政治舞台。公元一九三三年，阿道夫·希特勒成为德国总理。他借由民族主义和复仇主义的思潮，提出了所谓的欧洲新秩序，并公然破坏凡尔赛条约，开始大规模重整军备。虽然战争的乌云已再度漂浮在了欧陆上空，但出于对大战的恐惧和对德国抱有的一丝歉意和信任，英法对纳粹德国实行了绥靖政策。绥靖政策下，公元一九三五年，德国重新合并了萨尔盆地地区。次年，德国武装干涉西班牙内战。一九三八年，也是绥靖政策达到高潮的一年，德国不仅吞并了奥地利，更在英法的一再纵容下夺取了苏台德地区。但绥靖政策非但没有让希特勒感到满足，反而还进一步增大了其胆量和野心。公元一九三九年三月十五日，距离丑陋的慕尼黑协定签订半年不到，德国吞并了捷克斯洛伐克全境，被视为守护和平的绥靖主义宣告破产。新一轮的大战也避无可避。同年九月，德国进攻波兰，英法根据战前的保证，被迫卷入战争。第二次世界大战正式爆发。接着，公元一九四零年七月，行动迅速的德国已经控制了包括法国在内的大部分西欧和北欧国家，而英国则成为了一个孤岛，独自对抗强大的第三帝国。如此艰难的情形之下，曾被视为战争贩子的丘吉尔取代和平英雄张伯伦出任了英国首相，挑起了保卫英国的重担。丘吉尔一上台就发表了鼓舞人心的绝不投降誓言，点燃了英国人的斗志。敦刻尔克大撤退是丘吉尔上台后做的第一个壮举。九天的时间，英国海军动用了小到渔船，大到巡洋舰的各种船只，冒着德军的枪林弹雨，把近三十万的英法联军抢救回了不列颠，为日后的反攻保留了一支有生力量。在敦刻尔克大撤退结束以后，公元一九四零年七月到当年十月，德国为了能够顺利渡海占领英国，与英国爆发了争夺英吉利海峡制空权的大规模空战。这场二战规模最大的空战，也是英国人的殊死一战。面对德国空军的狂轰乱炸，英国虽然伤亡惨重，但人民的斗志却是越战越勇。英伦空战最后以英国人获得胜利而告终，希特勒也因此被迫放弃了入侵英国本土的计划。而从整体战争的角度去看，孤军奋战的英国能够坚持下来，显然也为反法西斯战争的继续创造了重要条件。从公元一九四一年夏天起，英国就不再是独自作战了。苏德战争和珍珠港事件的爆发，为英国带来了两个强大的盟友。公元一九四二年一月一日，英美中苏等二十六个抗战国家发表了联合国家宣言，由此标志着世界反法西斯统一战线正式形成。全球力量的空前统一也吹响了盟军反攻的号角。公元一九四二年，第二次阿拉曼战役爆发，盟军获得胜利，北非战事开始出现转机。同年，美英联军开始在西非的摩洛哥、阿尔及利亚等沿海登陆。公元一九四三年，盟军成功会师突尼斯，十余万非洲轴心国军队宣布投降。北非战场成为了二战中盟军最早取得全胜的一个战场。与此同时，欧洲战场和太平洋战场也是捷报频传。苏联在同年的斯大林格勒战役中取得决定性胜利，德国在这场战争中遭受到了巨大损失，让其在战争初期建立的优势开始丧失，欧洲战场的局势出现扭转。美军在瓜岛战役中阻断了日本的不断扩张，守护住了澳大利亚和南太平洋的运输航线。太平洋战场也开始转入战略反攻阶段。同年八月，英美联军在意大利西西里岛登陆。一个月后，意大利政府宣布投降，并在不久之后宣布对德作战。这一年年底，英美苏三国首脑在德黑兰举行会议，会议决定开辟欧洲第二战场。公元一九四四年六月，一支规模庞大的盟军强渡英吉利海峡，登陆诺曼底，解放欧洲大陆的伟大建成就此开启。同年八月，巴黎光复。次年的五月，苏军率先攻入柏林，德国宣布投降。四个月后，日本也宣布了投降。至此，历时六年、总死亡人数约七千万人、血淋淋的第二次世界大战，以反法西斯阵营的彻底胜利，正式宣告结束。英国在这场战争中再次成为了胜利者。
第二次世界大战虽然为英国赢得了荣誉，但英国也为此付出了巨大代价。二战中有近三十万英军战死，六万多平民丧生。英国商船约一半规模的运载量在战争中被摧毁。为换取美国的援助，英国将诸多海外殖民地租给了美国。此外，英国还欠下了巨额的战争贷款。战争结束之年，英国的外债高达三十五亿美元，英国的黄金、美元储备、海外投资几乎被这场战争消耗殆尽。战后的英国开始从世界一流强国向二流国家萎缩，曾经响彻全球的霸主之名一去不复返。第二次世界大战是一场人民的战争，为了获得胜利，英国举国上下同仇敌忾，支持战争。而在人民的战争获得胜利以后，人民自然也憧憬着能够迎来一个更美好的英国。早在公元一九四二年，由政府组织的一个战后社会发展委员会出具了一份报告，名为《贝弗里奇报告》。这份报告构想了一个所有英国人都能受益、拥有完整社会保障和福利的新英国。《贝弗里奇报告》之后，在英国被广泛传阅，甚至在前线打仗的普通士兵都知道。而也正是怀着对战后新英国的期待，英国人在艰苦的抗战生活中坚持了下来。在当时的英国政坛，对贝弗里奇报告回忆最积极响应的政党是工党，保守党则低估了这种民众情绪。所以在二战尚未结束的公元一九四五年七月的大选中，保守党败于工党，丘吉尔也因此下台了。第三次组建起来的工党政府，主要通过构建福利国家和国有化来履行自己的竞选诺言。福利国家有两部法律奠定基础，一是国民保险法，二是国民医疗服务法。两部法律的制定，给全体英国人提供了最基本的社会保障。此后的英国人不用再为生存问题而担忧了。且随着后续福利制度的不断完善，英国确立了一套从摇篮到坟墓的健全社会保障制度。而要维持一个福利国家，显然是需要大量资金支持的。资金哪来呢？当然是通过税收。随着福利制度的持续运作，资金需求越来越大，税收也跟着水涨船高了。但过高的税收影响了企业效益，并最终影响了英国的经济发展。从公元二十世纪六十年代起，英国的这个问题开始愈发突出。在六十年代早期，英国的公共开支已经达到了国内生产总值的三分之一，福利开支成为了除房屋开支以外最大的一个项目，且这个负担还在进一步加重。从公元一九四六年开始，工党承诺的国有化也开始实施了，包括煤矿、公路、电力等诸多有着公用性质的部门相继完成了国有化。国有化的好处显而易见，有了国家的兜底，一些经营效益不好但又不得不经营的行业能够继续维持了，民生服务有了基本的保障。但相应的，没有了生存压力，一些国有化企业失去了奋斗精神，也失去了国际竞争力。而国有化的举措也使得工党的社会主义色彩变得十分浓厚。国有化在作为自由资本主义发源地的英国意味着双重否定，但神奇的是，它又能在英国较为顺利的开展。这也从侧面反映出了英国社会具有的强大韧性。从英国历史发展历程中，我们也可以看到，当原则开始束缚英国发展之时，所谓的原则就会被英国人所抛弃，他们更愿意朝着历史潮流所顺应的方向做出及时改变。福利国家和国有化的政策给战后的英国带来了二十年的繁荣时期，英国似乎进入到了一个真正意义上的现代富裕社会。但好景不长，伴随一些国际事件的发生，英式社会主义开始生病了。英国病下出现了经济停滞、物价飞涨、劳资纠纷频发、国民工作积极性下降等诸多经济社会问题。经济萧条与通货膨胀问题的同时存在，让此前备受推崇的凯恩斯经济理论受到了动摇。有种理论认为，凯恩斯主义主张扩大消费来刺激经济，为此他必然扩大公共开支。而当时英国最重要的公共开支之一就是福利开支，提升福利开支又必然加重税收，那么企业效率就会受影响，导致生产率下滑、失业率上升。因此，市场一方面疲软，另一方面又物价高抬。为了治理英国病，八十年代以前的历届政府头痛医头，脚痛医脚，总之都没法解决好这个问题。直到英国第一位女首相、铁男子撒切尔的上台，英国病才逐渐有了康复的趋势。撒切尔信奉货币主义理论，这个理论主张从扩大生产的角度来刺激经济。他大幅降低税收，鼓励企业投资和生产。他以控制通货膨胀为主要目标，主张削减公共开支，减少货币总量。
。撒切尔上台后实施的私有化、控制货币、削减福利开支、打击工会力量的四大举措，虽然在最初把英国带进了危机的最低谷，但阵痛过后，英国经济开始出现了明显好转。截至公元一九八八年，英国基本已经走出了危机，其经济增长率超过了欧洲国家的平均水平，通货开始稳定，失业率持续下降，回归到了一个正常水平。给英国并开出的有效药方，保守党在之后的大选中连续获胜，撒切尔也因此成为了二十世纪在职时间最长的一位首相。不过，撒切尔虽然政绩斐然，但他的策略基本上是浮浮一平。撒切尔主义之下，英国社会贫富差距扩大，且对公共开支的削减也影响了英国在文化教育方面的发展。总的来说，这对长远的英国不利。公元一九九零年，由于撒切尔强硬的作风引起党内矛盾，撒切尔逝世下台了。一个闪耀但也是跌宕起伏的时代迎来了结束。在二战结束以后，我们看到了英国内部因战争所带来的各种变化。但作为曾经世界上最强大的殖民帝国，战后蓬勃发展的民族主义运动以及国际局势的诸多变化，英国的对外政策也深受其影响。而这些变化都是塑造我们今天所熟知的世界格局的一个重要环节。那么，这一历史过程又是如何发生和不断演进的呢？从公元十七世纪拥有第一块海外殖民地，到公元二十世纪殖民事业达到鼎盛，三个世纪的时间，英国人缔造了一个掌控着这颗星球超五分之一的陆地面积和人口占比的日不落帝国。飘扬的捷克联合旗彰显着英国的强大和荣耀，也曾让他的对手们胆战心惊。可也正如人类历史上曾出现过的其他帝国一样，盛极而衰，揭示他们的历史宿命。而顶着人类历史上最庞大帝国头衔的大英帝国，也同样没法逃脱这个历史规律。第二次世界大战的爆发，反侵略的战争主题，以及战后民族主义的蓬勃发展，人们对独立自觉的渴望，走向了英国殖民事业的尾声。印度是二战后英帝国最先崩溃的一个地区。印度的独立运动其实开展得非常早，早在公元一九零六年，印度国大党就喊出了自治的终极目标：争取独立的道路上，印度人声嘶力竭，血洒大地。甘地是印度独立运动中一个至关重要的人物，非暴力不合作运动是他开创的一个独特抗争形式。从公元一九二零年甘地当选国大党领袖起，他便在印度发动了非暴力不合作运动，得到了上千万印度人的响应。参与运动的人拒绝与殖民当局合作，无声的抗议，沉寂的愤怒给殖民当局造成了极大的恐慌。印度坚决的独立意向迫使英国在一九三五年制定了《印度政府法》，向印度做出了巨大的让步。根据这部法律，印度人得到了管理内务和地方事务的权利。可随着二战的爆发，印度的独立进程被中断了。二战进行时，印度的反英情绪强烈，许多人不愿为英帝国打仗，有的为了反对英国统治，甚至还站在了日本侵略者这一边。公元一九四二年，日军侵略缅甸，并开始威胁印度边境。为了获得印度人的支持，英国与国大党展开了谈判，并许诺了诸多保证，但唯独没有对战后基于印度政治独立做出承诺。当二战结束以后，根据战前保证，英国在全印度进行了大选。随后，国大党和穆斯林联盟分别得到了印度教徒和穆斯林的全力支持。虽然大选的结果表明印度的独立已不可避免，但它也催生出了一个新的问题：由于害怕留在一个印度教徒占绝对优势的统一印度里会遭遇不测，作为少数派的印度穆斯林渴望着一个独立的伊斯兰国家。而英国人虽然想维持一个统一印度，但碍于时局的复杂和麻烦，英国人最后撒手不管了。公元一九四七年，时任英国首相艾德里宣布，英国将在明年撤离印度，不管印度的局势如何。此种情形之下，面临印度未来将呈现出的无政府混乱状态，印度两大党最后无奈的承认，唯有分治才是最后的出路。根据门巴顿方案，英属印度独立后将出现两个新的国家，即印度和巴基斯坦。各个印度土邦自行决定加入任何一方。而印巴分治虽然解决了政治权力交接的问题，但它也酿造出了新的问题，比如至今都未解决的克什米尔的归属问题、孟加拉国的独立等等。此外，印巴分治在当时还引发了一出惨剧：在印巴独立前夕，就有两个教派间的冲突，一场可怕的大仇杀爆发了。
。这场大屠杀事件中，据传有五十万人被对立教派的狂热分子所杀害。为了躲避宗教迫害，印巴两侧还形成了数以百万相互逃离的难民。这些难民在途中饥寒交迫，饱受劫难。为了呼吁人们保持理智，拒绝暴力，宁与古稀的甘地进行了最后一次的绝食。公元一九四八年一月，甘地在做祷告时被一名印度教徒射杀。暗杀的原因是这名印度民族主义者不满甘地对印巴分治的妥协，而这一系列悲剧为英属印度的终结留下的是一个鲜红的句号。当印巴在实现了独立以后，英国在亚洲其他地区的殖民地也迎来了一波独立潮。这一年，缅甸、西兰、巴勒斯坦也相继获得了独立。这其中，巴勒斯坦的独立尤为值得一提。当英国人放弃了在巴勒斯坦的托管权以后，在联合国的决议下，巴勒斯坦将会出现两个新的国家，即阿拉伯国家巴勒斯坦国和犹太国家以色列。由于在联合国的这份分治决议当中，约旦河一侧较多领土的部分被划给了犹太人，这引发了阿拉伯人对犹太人的不满。这些不满情绪由最初的暴力事件，逐渐演变成为了一系列的战争。这些纷争未来将使得巴勒斯坦的问题成为这个世界上最难解决的问题之一。到了二十世纪五十年代，由于英国保守党政府的重新上台，英国的外交政策重新变得强硬了起来，而这则把英国拖进了三场没有太多政治意义的殖民地战争当中。在马来西亚，英国与马共发生了武力冲突，七年里，英国派遣了多达二十五万的军队，只为镇压大约只有八千人的马共游击队。最后，军事上，英国虽然获得了胜利，但马来亚依旧还是在公元一九五七年实行了独立。公元一九六三年，马来亚连同沙巴、沙拉越、新加坡组成了一个新的多元民族国家，视为马来西亚联邦。在非洲的肯尼亚，英国卷进了第二场殖民地战争。为了镇压主要由基库尤人组织起来谋求政治自由和独立的毛毛起义，英国人在这里耗费了四年多的时间。虽然英国最后成功镇压了毛毛起义，但肯尼亚人还是于公元一九六三年获得了独立。公元一九五四年，英国在地中海的塞浦路斯卷进了第三场殖民地战争。尤卡是塞浦路斯占多数的希腊裔所组织起来的一个武装力量。这个组织的目标是希望结束英国在塞浦路斯的殖民统治，并最终实现塞浦路斯与希腊的统一。英国为了镇压尤卡的叛乱，为此投入了约三万的兵力，但依旧没能制服尤卡。之后，塞浦路斯于公元一九五九年获得了独立。而如果说这三场殖民战争是英国在自讨没趣，那么公元一九五六年英国卷入的苏伊士运河战争，则显然是英国犯下另外一个一命扫地的巨大错误。这一年，时任埃及总统纳塞尔宣布了苏伊士运河的国有化，这极大的触犯了拥有着苏伊士运河大量股票的英法的利益。于是，英法和以色列达成了秘密协定，即以色列对埃及发动进攻，英法以保护运河、制止战争为由，重新军事占领运河区。如果这个计划可以成功，对英国而言，那将是一举两得，里子面子全都有。但英法算盘打得太响了，东海岸都听到了。美国出于自身的利益，不支持英法动武。战争爆发以后，美国迫使以色列接受了停火，英法也失去了干涉的借口。在世界舆论的谴责下，英法最后尴尬的撤军了。苏伊士运河事件之后，也成为了英国殖民史的一个重大转折点。在美苏两个新的世界舆论塑造者的影响下，四面楚歌的老牌殖民主义再也无法维持下去了。事实上，直至苏伊士运河的糗事发生之前，英国人其实还不打算离开非洲，因为他们认为非洲民族尚不成熟，不能管理自己。英国有义务继续在这片大陆主持开化工作。但鉴于时局的变化，认清现实的英国人如今只想加速从殖民地撤退。公元一九六零年，时任英国首相麦克米伦访问南非，在开普敦发表了著名的病格之风演说。在演说中，他承认非洲大陆已经开启了民族主义的觉醒，英国将接受这股病格风潮。在这种思想的指导下，二十世纪六十年代，几乎所有的非洲殖民地都实现了独立。自此，盛极一时的日不落帝国已经事实上终结了。不过，与历史上其他帝国的烟消云散不同，善于顺从历史潮流、懂得退让的英帝国，在终结以后还留下了一个帝国的幻影。英属殖民地在独立以后，也大多留在了英联邦内。从感情上来说，英国也没有与这些殖民地发展到势不两立的地步。这些种种对已逝的英帝国而言，多多少少是一种安慰吧。而当英帝国在全球的各个殖民地有序撤退之时，一根扎在他们身上的芒刺却愈发让英国感到进退两难。这便是爱尔兰的问题。
英国对爱尔兰人的种种不公平对待，致使爱尔兰南部早在公元一九二一年就成为了类似加拿大的自治领。英国的国民也因此更名为了大不列颠及北爱尔兰联合王国。不过，事情发展到了这里，才是麻烦的开始。当南爱尔兰独立以后，许多南爱尔兰人并不接受这一安排，他们想要完整的爱尔兰。可不同于天主教占多数的南部，北爱尔兰人又大多是新教徒，他们对英国有更强的归属感，反对合并。于是，南北爱尔兰围绕着这个问题开始争斗不休，血流不止。爱尔兰的问题之后成为了英国的一个包袱，他想丢却又丢不掉。英国人无论怎么做都无法让两边感到满意。他能做的就是让双方心平气和地坐下来谈判。经过漫长的斗争，公元一九九八年，爱尔兰和平议会终于取得了一个成果。根据协商出的贝尔法斯特协议，北爱尔兰无论是留在联合王国，还是与南爱尔兰合并组成统一爱尔兰的主张，都被视为合法。北爱尔兰现在仍是联合王国的一部分，直至北爱尔兰和爱尔兰共和国的大多数人都希望改变。届时，英国和爱尔兰政府都有执行该选择的约束性义务。贝尔法斯特协议颁布后，南北爱尔兰举行了公投。公投结果显示，大多数人都赞同贝尔法斯特协议。公元一九九九年，伦敦将权力正式移交给了新的北爱尔兰议会。相比爱尔兰，苏格兰和威尔士的情况要和平的多。虽然这两个地区也出现了民族主义，但他们更强调的是一种文化特色。在政治上，两地也提出了分权的要求。公元一九九七年，苏格兰和威尔士分别建立了地区议会。设计之交的联合王国内部出现了四个议会。虽然这四个议会拥有着不同程度的自治权利，但这也把联合王国到底是如何连的问题搬到了台面之上。未来这些地方的权利是否会继续扩大，又是否会有新的独立问题出现呢？在已经到来的二十一世纪，英国面临的不仅是外部环境的变化，内部各种难以预测的情况。都在考验着这个曾经身居荣耀的国家。公元二零一四年，英国经历了一场自南爱尔兰独立以后的又一场分裂危机。这一年，针对苏格兰是否应该成为一个独立的国家，苏格兰举行了一场全民投票。投票结果显示，百分之五十五的人选择继续留在联合王国内。而公投结果虽然有惊无险，但有近半数苏格兰人表现出的独立倾向，显然也足以引起英国政客们的警觉了。自公元一七零一年与英格兰正式合并为联合王国，苏格兰见证了英国的崛起，也享受过强盛的英国所给予它的各种红利。也正因如此，曾经的苏格兰对联合王国是有着高度认同的。但进入新世纪以后，时隔三百多年，苏格兰又为何重提独立议题？联合王国又是怎么一步步沦落至如今这个危险境地当中的呢？二战结束以后，随着英帝国的瓦解，英国综合国力和国际地位的日趋衰落，加之二十世纪六十年代英国病的爆发，苏格兰在经济上一同遭受到了巨大打击。苏格兰的地方主义从那个时候起开始抬头了。对英国并下发猛药的撒切尔主义，虽然是奔着救治全英国的经济问题而去的，但对福利项目的削减、对衰老产业的整治，让作为工业革命发源地之一的苏格兰倍感受伤。那个时候的苏格兰，传统企业纷纷倒闭，失业率大幅上升，生活陷入困顿的苏格兰愈发开始对这个联合王国产生不满和质疑。他们把责任通通归咎于威斯敏斯特的统治，归咎于英格兰对苏格兰的掠夺。此等情形之下，一直以来都有着独立倾向的苏格兰民族党开始趁机煽风点火，宣传独立口号。苏格兰民族党把政治分离主义和社会经济问题联系在了一起。苏格兰的独立被描述成为了摆脱危机的唯一办法，独立的选项由此开始成为苏格兰人可以思考的一个选择。在苏格兰独立运动中扮演着重要角色的苏格兰民族党，其实在二十世纪六十年代以前，还是一个名不经传的小政党。这个政党的前身是公元一九二八年成立的苏格兰国家党。苏格兰国家党在当时因其意识形态不受民众支持和认可。公元一九三四年，他与苏格兰自治党合并为了苏格兰民族党。截止公元一九六零年，民族党只有一千名党员，但到了六十年代末，民族党开始迅速壮大了，党员发展到了十几万人，成为了苏格兰最大政党。而在苏格兰独立运动不断发展的过程中，除了苏格兰人自己进行的工作以外，工党和保守党为了党派利益屡屡犯错，也是促使苏格兰离心倾向进一步扩大的重要原因。
。为了争夺选民，两大政党从七十年代起就开始大打分权牌。苏格兰民族党就是在此过程中借题发挥，于一九九七年成功分权，成立了苏格兰地方议会，迈出了苏格兰独立的第一步。拥有了合法的政治舞台以后，苏格兰的独立进程开始迅速推进。公元二零一四年的独立公投，便是民族党向独立目标发起的第一次冲击。而如果说事情发展到了这里，苏格兰的独立与否还不甚明朗，那么之后发生的英国脱欧事件，则显然又为苏格兰的分离主义踩了一脚油门。公元二零一六年举行的脱欧公投当中，苏格兰人普遍反对脱欧，而英格兰则以接近百分之六十的大比数支持脱欧。这使得公投的最后结果并非苏格兰人所愿。苏格兰民族党更是对此表示，苏格兰是被裹挟着脱欧的。英国脱欧以后，苏格兰的独立倾向急剧加深。民意调查显示，公元二零二一年，一半以上的苏格兰人表示愿意离开联合王国。而脱欧除了使苏格兰的问题日益严峻，他也把曾让英国人头疼万分的爱尔兰问题重新搬到了台面之上。自公元1998年爱尔兰和平议会取得巨大进展，南北爱尔兰此后都一直相安无事、友好共处。但英国脱欧把模糊南北爱尔兰问题的一个大框架给破坏了。英国退出了一个有着共同市场、不设边界、人员物资都可自由流动的欧盟。那么从理论上来说，北爱尔兰也要脱欧了。这意味着南北爱尔兰将恢复边境，爱尔兰统一问题也因此再次凸显。事实上，在脱欧公投中，北爱尔兰有近百分之五十六的人是选择留欧的，他们也跟苏格兰一样是被脱欧的。为了解决因脱欧所引发的爱尔兰问题，不只是英国政界、欧盟、爱尔兰、北爱尔兰都因卷进这个问题，一时间吵得不可开交。这个问题，直至鲍里斯·约翰逊的上台，才有了一个结果。这个暂时结束争论的方案是同意将北爱尔兰继续留在欧盟，南北爱尔兰依旧开放不设边界，英国与欧盟的边界则退居到海洋中线。而这样的结果虽然暂时解决了问题，但仔细一想，当下的这个情况对于英国而言，北爱尔兰究竟是属于联合王国的，还是属于欧盟的？此外，北爱尔兰的现状也被一些不愿离开英国的新教徒视为了一种背叛，而在天主教徒看来，爱尔兰又有了统一的希望。事实上，主张统一爱尔兰的新分党已经放话，他们将在未来发动爱尔兰统一公投。苏格兰的独立运动已经足够严峻，现在又多了一个北爱尔兰，再这样发展下去，未来威尔士是否也会出现一心呢？要知道，在脱欧公投中，有百分之四十七的威尔士人是反对脱欧的。如果未来的某一天，苏格兰和北爱尔兰都纷纷离开了联合王国，谁又能保证威尔士在黄昏的忠诚呢？总之，这些问题细究起来都非常的麻烦。那么，既然脱欧有这么多负面影响，为什么还有英国人想要脱离欧盟呢？其实，英国针对入欧与否的分歧由来已久。在入欧以前，那些还未从昔日帝国荣光中走出来的英国政客们，依旧自视甚高，对欧洲联合的发展毫无兴趣。他们认为，英帝国虽然瓦解了，但至少还有英联邦。英联邦可以承接起曾经帝国内部的经贸关系，进而弥补因疏远欧洲大陆而形成的损失。但很显然，英国错估形势了。松散的英联邦，且成员对本国周边事务的日益重视，对英国的日渐疏远，英联邦注定是无法实现当初英帝国的作用的。加之二十世纪六十年代的英国病，国内经济形势的窘迫，看着欧洲经济体的蒸蒸日上，英国人愈发感觉到局势开始不对了，于是并有了英国在公元一九六一年申请加入欧共体，但入欧之路并没有想象中的那么顺利。从公元一九六三年第一次申请入欧，到公元一九七三年正式成为欧共体的成员，英国的入欧之路走了整整十年。但即便是历尽艰辛才得以加入欧共体，英国国内针对欧共体的争论却一直都没有结束。公元一九七五年，威尔逊政府举行了第一次关于是否留欧的全民公投。这次公投虽然大多数选民都支持留欧，但反对的声音依旧非常强烈。总的来说，英国入欧在经济上的考量，主要是想分得欧洲大陆发展的红利。在外交上，受迫于当时设计两极化的政治格局，国际形势的种种变化，也是英国加入欧共体的原因之一。而至于脱欧，英国也有足够的理由。就认同感来说，英国人一直都是传统的岛国认同，而非欧洲认同。他们对欧洲自古以来都存在着戒备心。经济上，英国虽想分得欧洲发展的红利，但同时他也不想被欧洲所约束，卷入欧洲的事务当中。
。而就英国具有统治地位的精英阶层来说，他们大多是不主张脱欧的。他们明白，从长远的眼光来看，脱欧势必会损害英国的经济，降低英国的国际地位。而在公元二零一六年发起脱欧公投的英国首相卡梅伦，他其实也是个留欧派。但由于卡梅伦执政六年以来，联合政府实行了诸多饱受争议的政策，这场脱欧公投最后演变为了对卡梅伦的现任投票。为了反对卡梅伦，英国人的不满情绪最后成为了一张张脱欧的选票，即使这些选民根本没有弄明白脱欧对英国意味着什么。在重大问题上，盲目动用人民力量的卡梅伦，最后也因此付出了自己的代价。当英国脱欧公投结果呈现以后，卡梅伦辞职谢罪。欧盟对英国的公投结果感到非常愤怒，他们认为英国已经成为了一个坏榜样。为了以儆效尤，欧盟对英国的脱欧之举提出了很高的分手费，而英国为了维护自身的利益，便开始与欧盟扯皮。脱欧之后，也因此演变成为了旷日持久的脱欧。四年的时间，脱欧工程让英国人身心俱疲。接替卡梅伦上台，被寄予厚望的特蕾莎梅也没能化解脱欧僵局，最后遗憾下台。但约翰逊上台以后，面对各方面的巨大分歧，他采用了铁头打法，才让这个问题有了一个结果。他以英国的名义为由，宣布公元二零二零年一月是英国脱欧的最后期限。不管届时双方谈判结果如何，英国都会离开欧盟。而如果英国真的以无协议的情况下离开欧盟，双方都会有巨大损失。欧盟在面对这套毫无章法的路数之时，率先认了怂，开始对英国的脱欧事项做出诸多让步。公元二零二零年的圣诞节前夜，英欧签署了协议，长达四年半的脱欧终于宣告了结束。离开了欧盟，英国重新掌握了更多的自主权。虽然这一过程看起来代价巨大，未来也隐患重重，可回看英国上千年的文明史，英国人在做历史选择之时，又似乎总能走在正确的道路上。至于这一次正确与否，未来也一定会有个答案的。如今的英国确实不再像以前那般强大了，但并不代表英国是虚弱的。作为世界前十的经济体，欧洲最大的电子工程及信息通讯产业基地，拥有世界上最具经验且实力充足的蓝水海军之一。当下的英国，仍旧是这个世界上一股绝不可忽视的强大政治力量。英国的历史真的让人意犹未尽，从一个默默无闻的边缘小国，到扣开宪政民主的大门，继而走上现代化的道路，崛起为一个全球帝国。不列颠民族的表现太过惊人了。工业化、民主化、世界化、城市化，这些现代化有形的标志，是英国送给这个世界的大礼，也至今都在影响着这个世界。如果文明存在一个殿堂，要嘉奖所有对人类有过贡献的文明，不列颠文明，我想它一定有充足的理由为自己赢得喝彩和一席之地